അപ്പൊ നമുക്ക് നമുക്ക് നോക്കാനുള്ള ചാപ്റ്റേഴ്സിന്റെ ഭാഗങ്ങളാണ് കാണുന്നത് ഇന്ത്യൻ ഫുഡ് റെഗുലേറ്ററി റെജീം ഫുഡ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആക്ട് ടൂ തൗസൻഡ് സിക്സ് സേഫ്റ്റി ആൻഡ് ക്വാളിറ്റി റിക്വയർമെന്റ് എസെൻഷ്യൽ കോമ്യൂണിറ്റി ആക്ട് നയൻറ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് പി എഫ് എ പ്രൊവെൻഷൻ ഓഫ് ഫുഡ് അഡൾട്രേഷൻ ആക്ട് റൂൾസ് ഇത്തരം കാര്യങ്ങളാണ് നോക്കാനുള്ളത് അപ്പൊ ഞാൻ ഇന്ന് നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത് യൂണിറ്റ് ത്രീ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഫുഡ് സേഫ്റ്റി ആൻഡ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആക്ട് ടൂ തൗസൻഡ് സിക്സ് ഇതിലെ കാര്യങ്ങളാണ് ഞാൻ ഇന്ന് സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത് കണ്ടോ ഇതാണ് നമ്മുടെ ആ ടോട്ടൽ ബ്ലോക്ക് ഇന്ത്യൻ ഫുഡ് റെഗുലേറ്ററി റെജീം ഉണ്ട് ഗ്ലോബൽ സിനാരിയോ എക്സ്പോർട്ട് ഇമ്പോർട്ട് ലോസ് എക്സ്പോർട്ട് ഇമ്പോർട്ട് ലോസ് ആൻഡ് റെഗുലേഷൻസ് ഇങ്ങനത്തെ നാല് കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഇതിലാണ് ഇന്ത്യൻ ഫുഡ് റെഗുലേറ്ററി റെജീം എന്നുള്ള ഭാഗത്തിലുള്ള ചാപ്റ്റേഴ്സ് ആണ് ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന നാല് കാര്യങ്ങൾ ഒന്ന് രണ്ട് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് ഇതില് ഇത് പിന്നെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇത് ഇത് വേറെ ഉണ്ട് ആക്ച്വലി ഇത് സീറോ എന്ന് കൊടുക്കുന്ന പറഞ്ഞു ബ്ലോക്ക് വൺ എന്നുള്ള ഇതിന്റെ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ പാട്ടാണ് ഈ കാരണം ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അതില് ഈ തേർഡ് ചാപ്റ്റർ നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള ചാപ്റ്റേഴ്സിലോട്ട് പോകാം പക്ഷെ ഇന്നത്തെ സിനാരിയോയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ചോദ്യം ചോദിക്കാനും നിങ്ങൾക്ക് അസൈൻമെന്റുകളിലൊക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വരാനുള്ള ഒരു സാധ്യതയുള്ള ഒരു ചാപ്റ്റർ ആണ് ഫുഡ് സേഫ്റ്റി ആൻഡ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആക്ട് ടൂ തൗസൻഡ് സിക്സ് അപ്പൊ യൂണിറ്റ് ത്രീ നമ്മൾ യൂണിറ്റ് ത്രീ എന്നാ അവിടെ ഒന്നിൽ നിന്നല്ല അവിടെ അപ്പൊ ആദ്യം തന്നെ ആരെങ്കിലും ഈ എഫ് എസ് എസ് എ എന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ ചാറ്റ് ബോക്സിൽ ആരെങ്കിലും എഫ് എസ് എസ് എ എഫ് എസ് എസ് ആക്ട് ടൂ തൗസൻഡ് സിക്സ് എന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് എന്താണ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് നമ്മുടെ ഈ ഫുഡ് സേഫ്റ്റിയുടെ ഫീൽഡിൽ ഒരു കൺസോളിഡേറ്റഡ് ലോ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പല ഇന്ത്യ ഗവൺമെന്റ് പല ലോ പല ഫീൽഡിൽ ഓയിലിന് എസെൻഷ്യൽ കോമഡിറ്റിക്ക് മീറ്റിന് അങ്ങനെ പല ട്രേഡിൽ പല ലോകൾ നേരത്തെ ഇറക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ ഇതെല്ലാം കൂടി ഒരുമിച്ച് ഒറ്റ ലോ ആക്കാൻ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരൊറ്റ കുടക്കീഴിലാക്കാൻ വേണ്ടി ഉള്ള ശ്രമത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ടു തൗസൻഡ് എത്രയിലാണ് എഫ് എസ് എസ് ആക്ട് ഏതിലാണ് ഏത് ഏതിലാണ് ഏത് വർഷത്തിലാണ് നമുക്ക് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഫുഡ് സേഫ്റ്റി ആൻഡ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആക്ട് ഏത് വർഷത്തിലാണ് ടു തൗസൻഡ് സിക്സിലാണ് എഫ് എസ് എസ് എ ആക്ട് നിലവിൽ വന്നത് അപ്പൊ ഒരു എഫ് എസ് എ ആക്ട് ടു തൗസൻഡ് സിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഫുഡ് സേഫ്റ്റി ഫീൽഡ് ഫുഡ് സേഫ്റ്റി ഫീൽഡിൽ ഒരു ഒരു എന്താ പറയാ എല്ലാ ലോ എല്ലാ നിയമങ്ങളെയും കൂടി കൂടിയിട്ടുള്ള ഒരു ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാ ലോ നിയമങ്ങളും കൂടി ഒരു ഒരു കുടക്കയിൽ ആക്കാൻ വേണ്ടി ഗവൺമെന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ രണ്ടായിരത്തി ആറിൽ കൊണ്ടുവന്ന ഒരു നിയമമാണ് ഫുഡ് സേഫ്റ്റി ആക്ട് ടൂ തൗസൻഡ് സിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇത് മിനിസ്ട്രി ഓഫ് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും ഈ ഹെൽത്ത് മിനിസ്ട്രി മിനിസ്ട്രി ഓഫ് ഹെൽത്ത് ആൻഡ് ഫാമിലി വെൽഫെയർ അതിന്റെ അതിന്റെ കീഴിലാണ് ഈ ഫുഡ് സേഫ്റ്റി ആൻഡ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആക്ട് വഴി എഫ് എസ് എസ് എ എന്ന് പറയും എന്ന് വെച്ച് അത് ആ ആക്ട് പാലിക്കേണ്ട ബോഡിയാണ് സെഫ്റ്റി ആൻഡ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് അതോറിറ്റി ഓഫ് ഇന്ത്യ ഓക്കെ അപ്പോ അതിന്റെ അപ്പോ ആ ബോഡി നിലവിലുന്നത് ടൂ തൗസൻഡ് എയ്റ്റിലാണ് പക്ഷെ ഫസ്റ്റ് ആക്ട് വന്നല്ലോ അപ്പൊ ടൂ തൗസൻഡ് സിക്സില് അത് ആക്ട് നിലവിൽ വന്നു ഇതിന്റെ ഗുണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് നേരത്തെ ഒരു എട്ട് ആക്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് പി എഫ് എ നയൻറ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി ഫോർ ഫ്രൂട്ട് പ്രൊഡക്റ്റ് ഓർഡർ നയൻറ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് മീറ്റ് ഫുഡ് പ്രൊഡക്റ്റ് ഓർഡർ വെജിറ്റബിൾ ഓയിൽ പ്രൊഡക്റ്റ് കൺട്രോൾ ഓർഡർ പിന്നെ എഡിബിൾ ഓയിൽ പാക്കേജിംഗ് ഓർഡർ സോൾവെന്റ് എക്സ്ട്രാക്ടഡ് അതിന്റെ ഡി ഓയിൽഡ് മീൽ ഓർഡർ മിൽക്ക് ആൻഡ് മിൽക്ക് പ്രൊഡക്റ്റ് ഓർഡർ അതിന്റെ അതർ ലോസ് ഇതെല്ലാം കൂടി ഒരുമിച്ചിട്ട് ഒറ്റ കുടക്കയില് ഉണ്ടെന്നാണ് ഈ എഫ് എസ് ആക്ട് ടൂ തൗസൻഡ് സിക്സ് അപ്പോ ഒരു നിങ്ങൾക്ക് അസൈൻമെന്റ് ഒക്കെ എഴുതുമ്പോ ഉറപ്പായിട്ട് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് എന്താണ് എഫ് എസ് ആക്ട് എന്താണ് അതിന് മുമ്പുള്ള ആക്ട് നമ്മളുള്ള ഡിഫറൻസ് മുമ്പ് ഉണ്ടായിട്ടുള്ള മെയിൻ ആക്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പി എഫ് എന്നാണ് പ്രിവെൻഷൻ ഓഫ് ഫുഡ് ആൻഡ് അഡൾട്രേഷൻ ആക്ട് പി എഫ് എ അപ്പൊ ആ പി എഫ് എ നയൻറ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞ ആക്ടും
പി എഫ് എ അപ്പോ സാധാരണ ഒരു ഇതിൽ ചോദിക്കാനുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ പി എഫ് എ എഫ് എസ് എസ് എ അപ്പൊ പി എഫ് എ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മൾട്ടിപ്പിൾ അതോറിറ്റി എഫ് എസ് എ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സിംഗിൾ അതോറിറ്റി പി എഫ് എ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അഡൾട്രേഷൻ ആണ് എഫ് എസ് എ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഫുഡ് സേഫ്റ്റി ആണ് ഡീൽ ചെയ്യുന്നത് പി എഫ് എയിൽ മെയിൻ ആയിട്ട് ഇൻസ്പെക്ഷൻ ആൻഡ് കൺട്രോൾ ആണ് മറ്റേ മോണിറ്ററിംഗ് ആൻഡ് സർവൈലൻസ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് മോണിറ്റർ മറ്റേ ഇൻസ്പെക്ഷൻ ചെയ്യാ അതിന് കൺട്രോൾ ചെയ്യുക പിടിക്കാന്ന് ഇതിൽ പക്ഷെ ഇൻസ്പെക്ഷൻ മാത്രമല്ല മോണിറ്ററും കൂടി ഉള്ളൊരു ഓപ്ഷൻ കൂടി അതിലുണ്ട് പി എഫ് എ എന്നുള്ള ആക്ടിൽ ഇൻസ്പെക്ഷന്റെ എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് പേഴ്സണലാണ് പക്ഷെ അതിൽ നമ്മുടെ ഈ എഫ് എസ് ആക്ടിൽ മെയിൻ ആയിട്ട് പറയുന്നത് അവിടെ എഫ് എസ് ആക്ട് പ്രകാരം അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റിംഗ് ബോഡിക്ക് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എഫ് എസ് എക്കോ അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റേറ്റ് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റിംഗ് ബോഡിക്കോ സേഫ്റ്റി ഓഫീസറോ അല്ലെങ്കിൽ ഡെസിഗ്നേറ്റർ ഓഫീസറോ ഉണ്ടാകുന്നതാണ് ഉണ്ടാകുന്നതാണ് പി എഫ് എയിൽ വേറെ ഒന്നുമില്ല എന്തെങ്കിലും കണ്ടുപിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഡയറക്റ്റ് ആക്ട് പ്രകാരം ഡയറക്റ്റ് പ്രോസിക്യൂഷൻ ആണ് പക്ഷെ എഫ് എസ് എസ് എയില് അങ്ങനെയല്ല ഓരോ കാര്യത്തിലും പെനാൽറ്റികൾ പണിഷ്മെന്റ് അതൊക്കെ ഗ്രേഡ് പെനാൽറ്റികളാണ് ഇന്ന കാര്യത്തിന് ഇന്നത് അങ്ങനെ അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഞാനിപ്പോ പറയണം ഒന്നും മനസ്സിലാകൂല അപ്പൊ ഞാൻ ആദ്യമേ തന്നെ ഇതിന്റെ ഒരു സ്ട്രക്ചർ ഒക്കെ ആൻസർ പറയാം അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഏകദേശം ഒരു ഐഡിയ കിട്ടും ഇതിൽ നിന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എഫ് എസ് എസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ബോഡി എഫ് എസ് ആക്ട് ടു തൗസൻഡ് സിക്സിന് പ്രകാരം ഉണ്ടെങ്കിൽ ബോഡിയാണ് എഫ് എസ് എസ് എന്ന് പറഞ്ഞത് അപ്പോ ഇതില് നമ്മൾക്ക് എഫ് എസ് എസ് ആക്ട് എന്നുള്ള ആക്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പന്ത്രണ്ട് ചാപ്റ്റർ ഉണ്ട് ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കും എന്താണ് എഫ് എസ് ആക്ടിന്റെ ടോട്ടൽ ആയിട്ട് നിങ്ങളോട് ചോദിക്കും എന്താണ് എഫ് എസ് ആക്ട് എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ എഫ് എസ് ആക്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മിനിസ്റ്റർ ഓഫ് ഹെൽത്ത് ആൻഡ് ഫാമിലി വെൽഫെയറിന്റെ കീഴില് ഉണ്ടാക്കിയ ഫുഡ് സേഫ്റ്റിക്ക് വേണ്ടി ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു ആക്ട് ആണ് അതിന് ആക്ടില് പന്ത്രണ്ട് ചാപ്റ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് നൂറ്റൊന്ന് സെക്ഷൻസും ഉണ്ട് അപ്പൊ അതിൽ എഫ് എസ് ആക്ടില് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റ് ചെയ്യണത് മിനിസ്ട്രി മിനിസ്ട്രി ഓഫ് ഹെൽത്ത് ആൻഡ് ഫാമിലി വെൽഫെയർ ആണ് അപ്പൊ അത് വെച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ബോഡിയാണ് എഫ് എസ് എസ് എ ഐ അപ്പൊ എഫ് എസ് എസ് എ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സെൻട്രൽ ബോഡിയാണ് സെൻട്രൽ ബോഡിയാണ് അപ്പൊ സ്റ്റേറ്റിന് കേരള സ്റ്റേറ്റ് ഫുഡ് സേഫ്റ്റി ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഉണ്ടാവും അത് എല്ലാ എത്ര സ്റ്റേറ്റ് ഉണ്ടോ അത്ര സ്റ്റേറ്റില് ഉണ്ടാവും അവരും ഈ എഫ് എസ് എസ് എ ആക്ട് പ്രകാരമാണ് വർക്ക് ചെയ്യണത് പക്ഷെ അതിന്റെ കൺട്രോൾ സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെന്റ് ആയിരിക്കും ബാക്കിയുള്ള സെൻട്രൽ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ എല്ലാം എഫ് എസ് എസ് എ ഡയറക്റ്റ് ആയിരിക്കും എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ സെൻട്രൽ ലൈസൻസ് വേണം എന്ന് വിചാരിച്ചു സെൻട്രൽ ലൈസൻസ് വേണമെങ്കിൽ ഡയറക്റ്റ് എഫ് എസ് എ കൊടുക്കും പക്ഷെ സ്റ്റേറ്റ് ലൈസൻസ് ആണെങ്കിലോ സ്റ്റേറ്റ് ലൈസൻസ് ആണെങ്കിൽ കൊടുക്കുന്നത് ഈ ഫുഡ് സേഫ്റ്റി ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഇപ്പൊ കേരളത്തിലാണെങ്കിൽ കേരള ഫുഡ് സേഫ്റ്റി ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ആണ് പക്ഷെ ഈ രണ്ട് കോടികളും സ്റ്റേറ്റ് ഫുഡ് ഫുഡ് അതോറിറ്റിയും സെൻട്രൽ ഫുഡ് അതോറിറ്റിയും സെൻട്രൽ ഫുഡ് അതോറിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എഫ് എസ് എസ് ആണ് ഇത് രണ്ടും പ്രവർത്തിക്കേണ്ടത് എന്താണ് എഫ് എസ് ആക്ട് പ്രകാരമാണ് ഇതിൽ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ പഠിക്കേണ്ട നിങ്ങൾക്ക് പന്ത്രണ്ട് ചാപ്റ്റേഴ്സും ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ നൂറ്റൊന്ന് സെക്ഷൻ ഉണ്ട് എഫ് എസ് ആക്ട് എന്ന് പറയണം അതിൽ നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കേണ്ട ചില ഭാഗങ്ങളുണ്ട് അത് പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മൾ മുന്നിൽ കൊടുക്കണം അതിൽ നിന്ന് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കാൻ പോകുന്ന ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഇത് എഫ് എസ് ആക്ടിന്റെ ഒബ്ജക്റ്റീവ് എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് ഈ അസൈൻമെന്റ് എഴുതുമ്പോ അല്ലെങ്കിൽ ഇഗ്നോന്റെ എക്സാമ്പിൾ ചോദിക്കും എന്താണ് ഒബ്ജക്റ്റീവ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നേരത്തെ പല ലോകങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു ഫുഡിൽ പല ലോകങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പൊ അതെല്ലാം കൂടി ഒരു കുടക്കേഴ് കൺസോളിഡേറ്റ് ചെയ്യുക അതാണ് ഒന്ന് ഒബ്ജക്റ്റീവ് അതിന്റെ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ആയിരുന്നു പിന്നെ ആ ആക്ട് പ്രകാരം ആ ആക്ട് നടപ്പാക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു ബോഡി എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ബോഡിന്റെ പ്രകാരം പേരാണ് ഫുഡ് സേഫ്റ്റി ആൻഡ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് അതോറിറ്റി ഓഫ് ഇന്ത്യ അത് നിലവിലുത്തുക എന്നുള്ളതാണ് എഫ് എസ് ആക്ടിന്റെ നെക്സ്റ്റ് ഒബ്ജക്റ്റീവ് അടുത്തത് ആ ആക്ട് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾക്ക് എന്തൊക്കെ റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യണം മാനുഫാക്ചർ റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യണം സ്റ്റോറേജ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഇതെല്ലാം റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പൊ അത് റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് നെക്സ്റ്റ് ഇതിന്റെ ഒബ്
ഒന്ന് അടുത്ത വേരിയഡ് ക്വാളിറ്റി ആൻഡ് സേഫ്റ്റി സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് റിഗാർഡിംഗ് ദ അഡ്മിസിബിലിറ്റി ആൻഡ് ലെവൽ ഓഫ് ഫുഡ് അഡിറ്റീവ്സ് കണ്ടാമിനൻസ് ഫുഡ് കളേഴ്സ് പ്രിസർവേറ്റീവ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് പല പല സ്റ്റാൻഡേർഡുകളായി അപ്പൊ പല പല സ്റ്റാൻഡേർഡുകളായി കഴിഞ്ഞപ്പോ ഇത് ഏതൊക്കെയാണ് കംപ്ലൈൻ ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടായി എല്ലാവർക്കും ആർക്കൊക്കെ എന്തൊക്കെ കംപ്ലൈൻ ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഒരു വേറെ സ്പെസിഫിക്കേഷൻ പറയും ചില സ്റ്റാൻഡേർഡ് വേറെ സ്പെസിഫിക്കേഷൻ പറയും അപ്പൊ ഇതായത് ഏതൊക്കെയാണ് കംപ്ലൈൻ ചെയ്യണത് അതാണ് വേരിയഡ് ക്വാളിറ്റി ആൻഡ് സേഫ്റ്റി സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് അടുത്ത എന്താണ് തിൻ സ്പ്രെഡ് ഓഫ് മാൻ പവർ ഫുഡ് ഫുഡ് ലബോറട്ടറി എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ഈ എഫ് എസ് ആക്ട് ടു തൗസൻഡ് സിക്സിലാണല്ലോ അപ്പൊ അത് പറഞ്ഞേക്കുന്ന മുമ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഫുഡ് ലാബ് ടെസ്റ്റിംഗ് ലാബുകളും ഈ മാൻ പവറും അതിനുള്ള മാൻ പവർ ഉള്ളൊക്കെ റിസോഴ്സുകളൊക്കെ വളരെ കുറവായിരുന്നല്ലോ അപ്പൊ പിന്നെ അത് തന്നെയല്ല ഇതൊക്കെ പല 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 അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ബോഡിന്റെ കീഴിലായതുകൊണ്ട് ഇത് ഒന്നിച്ച് ഒരു കോർഡിനേഷൻ വർക്ക് ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അപ്പൊ അതുകൊണ്ടുള്ള ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ ഇതേപോലെ ഇങ്ങനത്തെ ഇങ്ങനത്തെ സിറ്റുവേഷൻ പല വ്യവസായങ്ങൾക്കും ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടായതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് ഫുഡ് ലോസ് എന്നുള്ള ഒരു ആശയം നിലവിൽ ഈ ഒബ്ജക്റ്റീവ് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു ഇത് ഉറപ്പായിട്ട് നിങ്ങൾ എന്ത് അസൈൻമെന്റ് എഴുതുമ്പോൾ ഫുഡ് സേഫ്റ്റിയുടെ ഒരു കൺസോളിഡേറ്റഡ് ഒരു നിങ്ങൾ എഴുതുമ്പോൾ ഈ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് പറയണം പിന്നെ ഈ ഒബ്ജക്റ്റീവ് അത് ഒബ്ജക്റ്റീവ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ ത്രീ പോയിന്റ് ഫൈവ് സാലിയൻ ഫീച്ചേഴ്സും ഫുഡ് സേഫ്റ്റി ആൻഡ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആക്ട് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഫുഡ് സേഫ്റ്റി ആൻഡ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആക്ടിന്റെ എന്തൊക്കെയാണ് സാലിയൻ ഇത് വന്നു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സാലിയൻ ഫീച്ചേഴ്സ് വേണമല്ലോ നേരത്തെ നിങ്ങൾ ഈ ഒബ്ജക്റ്റീവ് പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഇത് ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന് കുറെ സാലറി ഫീച്ചേഴ്സ് ഉണ്ടാവും അപ്പൊ സാലറി ഫീച്ചേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിലിപ്പോ ഒരു കുറെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ഇതും ഈ അസൈൻമെന്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് അഞ്ചു മാർക്കിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കാവുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് അപ്പൊ ജനറൽ എഫ് എസ് ആക്ട് ചോദിക്കുമ്പോൾ സാലറി ഫീച്ചേഴ്സ് ഉണ്ടാവും എഫ് എസ് ആക്ടിന്റെ അപ്പൊ ഇതില് കുറെ കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഒന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ മൾട്ടി ലെവൽ മൾട്ടി ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് കൺട്രോൾ എന്നുള്ള ഒരു ആശയം ഇതിൽ നിന്ന് പോയി എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മൾട്ടി ലെവൽ മൾട്ടി ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നിലധികം കൂടുതൽ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റുകളും ഒന്നുമില്ല എല്ലാം കൂടി ഒരുമിച്ചിട്ട് എഫ് എസ് എസ് എന്നുള്ള ബോഡിയിൽ ഒന്ന് എഫ് എസ് എസ് ആണ് എഫ് എസ് ആക്ട് പ്രകാരം അവർ വർക്ക് ചെയ്യുക അത് ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യുക അതിൽ പറഞ്ഞേക്കുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യുക ഫുഡ് സേഫ്റ്റിക്ക് വേണ്ടി പിന്നെ ഒറ്റ റഫറൻസ് പോയിന്റ് ഉള്ളു എന്ന് വെച്ചാൽ എഫ് എസ് എസ് എന്നുള്ള ഒറ്റ റഫറൻസ് പോയിന്റ് ഉള്ളു ഈവൻ സ്റ്റേറ്റ് ഫുഡ് അതോറിറ്റി പോലും എഫ് എസ് എസ് എഫ് എസ് എസ് ആക്ടിലും എഫ് എസ് എസ് ഐക്കും അതീതമായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യാൻ പാടില്ല എഫ് എസ് ആക്ടിന് ആണ് ഇത് പ്രകാരമാണ് എഫ് എസ് എസ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ആ സെയിം ആക്ട് ആണ് സ്റ്റേറ്റിലും കാര്യം ഇന്ത്യ മഹാരാജ്യം എന്ന് പറഞ്ഞ ഒറ്റ രാജ്യമാണ് അപ്പൊ ഇതെല്ലാം വർക്ക് ചെയ്യണത് അങ്ങനെയാണ് പിന്നെ അതിൽ എഴുതിയെന്ന് വേണ്ട ഫിനാൻഷ്യൽ പെനാൽസി ഫോർ മിസ് യൂസ് ഓഫ് പ്രൊവൈഡ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ എഫ് എസ് ആക്ടിൽ പല സെക്ഷനുകളും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആ സെക്ഷനുകളെല്ലാം ഓരോ പെനാലിറ്റികളൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആ പെനാലിറ്റികളൊക്കെ പല പലായിട്ട് ഗ്രേഡുകളായിട്ട് തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൽ അതിൽ അജ്യൂഡിക്കേഷൻ പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പഠിക്കും ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ആദ്യം കാണുമ്പോൾ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടൊക്കെ തോന്നും ഇങ്ങനത്തെ ഇതിൽ ഇതിൽ സെന്റൻസ് ഒക്കെ പക്ഷെ നമ്മൾ പഠിച്ചു വരുമ്പോഴാണ് അതിന്റെ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാവുന്നത് ഈ ആക്ട് വളരെ ട്രാൻസ്പെറന്റ് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് ഒരേ ഇപ്പോ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നിങ്ങൾ സ്റ്റേറ്റ് ഫുഡ് സേഫ്റ്റി ഓഫീസർ ഒരു കടയിൽ നിന്ന് ഒരു കാര്യങ്ങൾ ഒരു കാര്യം പിടിച്ച് ഒരു ഇത് പിടിച്ചെങ്കിൽ അതിനുള്ള പെനാലിറ്റി എന്താണ് അതിനുള്ള പണിഷ്മെന്റ് എന്താണ് ഇതൊക്കെ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് നേരെ തിരിച്ച് ഫുഡ് സേഫ്റ്റി ഓഫീസർ ഒരു എന്താ പറയാ അനാവശ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യത്തിന് എന്തെങ്കിലും ഒരു നേരെ അഗെയിൻസ്റ്റ് പ്രവർത്തിച്ചു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പൊ വേറുണ്ടല്ല ഈ ചില പോലീസുകാര് ചില കേസിൽ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് കേസാക്കേണ്ട കാര്യമൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല അങ്ങനത്തെ ഇന്റൻഷ്യലി കേസാക്കും അങ്ങനെ അങ്ങനത്തെ കേസുകളിൽ എഫ് എസ് ഒ ആർക്കും ഒരു പെനാൽറ്റി പണിഷ്മെന്റ് ഒക്കെ ഉണ്ട് പെനാൽറ്റി
പിന്നെ അങ്ങനെ നമ്മൾ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഈ ഒറ്റ അതോറിറ്റിക്ക് വരുമ്പോ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിലൊരു കോൺഫിഡൻസ് കൂടി ഉണ്ടാവും കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും എല്ലാ കാര്യങ്ങളും എല്ലാ ഡീറ്റെയിൽസും അവർ അവരുടെ അടുത്ത് ഉണ്ട് പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു ഗ്രേഡ് പെനാൽറ്റി അല്ലെങ്കിൽ പണിഷ്മെന്റ് ഇതിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഫുഡ് ബിസിനസ് ഓപ്പറേറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സെല്ലർ ഒരു കാര്യം സെല് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു അൺസേഫ് ഫുഡ് സേഫ് അല്ലാത്ത ഫുഡ് സെല് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് അത് എഫ് എസ് എസ് എയോ അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റേറ്റ് ഫുഡ് സേഫ്റ്റി ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റോ അത് പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനുള്ള ഗ്രേഡ് പെനാൽറ്റികൾ അതിൽ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് പ്രതിപാദിച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമ്മുടെ ഇതിലൊരു പ്രത്യേകത എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ഈ കോഡക്സ് ബോഡി കോഡക്സ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് എന്ന് കേട്ടുണ്ടോ ആരെങ്കിലും കേട്ടിട്ടുണ്ടോ കടോ കോഡക്സ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് എന്ന് ഇല്ല നിങ്ങക്ക് ചാറ്റ് ബോക്സ് ഉണ്ടല്ല ഇന്ററാക്ഷൻ വേണോ ചാറ്റ് ബോക്സിൽ പറയുക അല്ലെങ്കിൽ ചാറ്റ് ബോക്സിൽ പറഞ്ഞാൽ മതി ആരെങ്കിലും കേട്ടണ്ട കോഡക്സ് കേട്ടണ്ട് അപ്പൊ അജോ അജോ മാറ്റി കേട്ടു അപ്പൊ ഈ കോഡക്സിന്റെ ഇന്ത്യയിലെ സെല്ലാണ് എഫ് എസ് എസ് എ കോഡക്സിന്റെ ഇന്ത്യയിലെ സെല്ല് അപ്പൊ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് എന്താണ് കോഡക്സിന്റെ ഇന്ത്യയിലെ സെല്ല് എന്ന് പറയുമ്പോ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് നമ്മുടെ കോഡക്സ് സ്റ്റാൻഡേർഡിന്റെ അതേ രീതി എഫ് എസ് എസ് എ ഫോളോ ചെയ്യണം അപ്പൊ ഇന്റർനാഷണൽ ആയിട്ട് ഒരു ഒരു എന്താ പറയാ ഒരു ഇന്റഗ്രേഷൻ അവിടെ വന്നു ഇന്റർനാഷണൽ ആയിട്ട് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്റർനാഷണലി എന്ത് ഫുഡ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫോളോ ചെയ്യണോ അതെല്ലാം എഫ് എസ് എസ് എയും നടപ്പിലാക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളത് നല്ലൊരു കാര്യം തന്നെയല്ലേ അപ്പൊ അതൊരു ഇതിന്റെ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അപ്പൊ ഞാൻ രണ്ടു മൂന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങൾ നോട്ട് ചെയ്യണ്ടാവും നോട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നല്ലത് എന്താണ് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ളത് വാട്ട് ആർ ദ സാലറി ടീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് എഫ് എസ് ആക്ട് ടു തൗസൻഡ് സിക്സ് അതൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരിക്കും ചിലപ്പോ നിങ്ങളുടെ ഈ അസൈൻമെന്റിൽ ഉണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഈ ഇതിൽ നിങ്ങളുടെ ചോദിക്കാൻ സാധ്യമുണ്ട് പിന്നെ അടുത്തൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉള്ളത് ജസ്റ്റിഫൈ ദ നീഡ് ഓഫ് ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് ഫുഡ് ലോസ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നേരത്തെ ഞാൻ ഇവിടെ കാണിച്ചല്ലോ ഞാൻ ഇവിടെ കാണിച്ച് ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് ഫുഡ് ലോസ് കണ്ട വൈ ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് ഫുഡ് ലോസ് ഇല്ലേ അപ്പൊ ജസ്റ്റിഫൈ ദ നീഡ് ഓഫ് ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് ഫുഡ് ലോസ് അപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞ പോയിന്റുകൾ പരിമിതമായിരിക്കും പക്ഷെ പറഞ്ഞ പോയിന്റുകളോട് ഉൾപ്പെടുത്തിയുള്ള ഒരു അഞ്ചു മാർക്കിന്റെ ആൻസർ നിങ്ങൾ അതിൽ എഴുതണം അത് ഈ ടോട്ടൽ ഈ ചാപ്റ്റർ വായിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ഓക്കെ അപ്പൊ രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നാണ് പിന്നെ ഒരു ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ പി എഫ് എ ആൻഡ് എഫ് എസ് എസ് എ പി എഫ് എ പി എഫ് എ പഠിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് അത് ഇതിന്റെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയാം നിങ്ങൾ നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചോ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ പി എഫ് എ ആൻഡ് എഫ് എസ് എസ് എ അതിന്റെ ഡിഫറൻസ് എന്താണെന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ നോട്ട് ചെയ്യുക എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ എഫ് എസ് ആർ ടു തൗസൻഡ് സിക്സിൽ നിന്ന് ചോദിക്കാവുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഞാൻ പറയുന്നത് പിന്നെ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ ജനറൽ ഒബ്ജക്ടീവ്സ് ഓഫ് എഫ് എസ് ആർ ടു തൗസൻഡ് സിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞില്ല അതിൽ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാൻ സാധ്യമുള്ളത് ജനറൽ പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് എഫ് എസ് ആർ ടു തൗസൻഡ് സിക്സ് എന്തൊക്കെയാണ് ഓക്കെ വാട്ട് ആർ ദ ജനറൽ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ചോദിക്കാം പിന്നെ വാട്ട് ആർ ദ പ്രയോറിറ്റീസ് ഓഫ് എഫ് എസ് എ ചോദിക്കാം അങ്ങനത്തെ ഒന്ന് രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കാം ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ ഓരോ ചാപ്റ്ററിലോട്ട് കിടക്കുകയാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ ഇത്ര നേരം സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് എന്തൊക്കെയാണ് ഇത്ര നേരം സംസാരിച്ചത് എഫ് എസ് എസ് ആക്ട് ക്രിസ്ത്യൻ കെൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആക്ട് ടു തൗസൻഡ് സിക്സ് നിലവിൽ വന്നു അപ്പൊ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് മിനിസ്ട്രി ആരാണ് മിനിസ്ട്രി ഓഫ് ഹെൽത്ത് ആൻഡ് ഫാമിലി വെൽഫെയർ ആണ് അത് ഈ എഫ് എസ് ആക്ട് ടു തൗസൻഡ് സിക്സ് പ്രകാരം നിലവിൽ വന്ന ബോഡി ഏതാണ് എഫ് എസ് എസ് എ ആണ് ഓക്കെ പിന്നെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാനുള്ള വാട്ട് ആർ ദ ഒബ്ജക്ടീവ്സ് ആൻഡ് റീസൺ ഇൻ പാസിംഗ് ഫുഡ് സേഫ്റ്റി ആൻഡ് ടു തൗസൻഡ് സിക്സ് എന്ന് പറയും എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഫുഡ് സേഫ്റ്റി ആൻഡ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആക്ട് എന്തിനാണ് പാസ്സാക്കാൻ അങ്ങനെ ഒരു സാധ്യത എന്തിനാണ് അങ്ങനെ ഒരു ഗവൺമെന്റ് അല്ലെങ്കിൽ പാർലമെന്റ് തുല്യത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ടു അവോയ്ഡ് മൾട്ടിപ്ലിസിറ്റി ഓഫ് ഫുഡ് ലോസ് ആൻഡ് മൾട്ടിഫേരിയസ് ഏജൻസീസ് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റിംഗ് ദാറ്റ് എന്ന് വെച്ച
ലോ നമ്പർ എയ്റ്റ് ഈ ടോട്ടൽ എയ്റ്റ് ലോസിനെ കൺസോളിഡേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഒറ്റ ആക്ട് ആക്കിയാണ് എഫ് എസ് ആക്ട് ടു തൗസൻഡ് സിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞത് അപ്പൊ നമ്മള് ഇനിയിപ്പൊ ഇതില് നമ്മളെ ആ എഫ് എസ് ആക്ടിന്റെ ഉള്ളില് നമ്മൾ ആക്ടിൽ കുറെ സെക്ഷൻ ഉണ്ടാവും ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലേ എഫ് എസ് ആക്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു തൗസൻഡ് സിക്സിൽ പന്ത്രണ്ട് ചാപ്റ്റർ ഉണ്ട് നൂറ്റൊന്ന് സെക്ഷൻ ഉണ്ട് അപ്പൊ ഈ സെക്ഷൻ വൈസ് ഇവര് ഈ പറയാനാണ് കാണുന്നത് സെക്ഷൻ വൈസ് ഈ സെക്ഷൻ വൈസ് വളരെ അത്യാവശ്യം നല്ല ബോറിംഗ് തന്നെയാണ് ഞാൻ പറയണില്ല നല്ല എളുപ്പമാണെന്ന് പറയണില്ല അത്യാവശ്യം നല്ല ബോറിംഗ് ആണ് പക്ഷെ ഇതില് നമ്മൾ അത് പഠിക്കാണ്ട് കാര്യം നമുക്ക് ഒരു എഫ് എസ് ആക്ടിന്റെ ഒരു ഒരു ചെറിയ ഒരു ഒരു എഴുതാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആ സെക്ഷന്റെ മെയിൻ പോയിന്റുകൾ പഠിക്കണം ഒന്ന്ഷനുണ്ട്ഷാൻ <laughs> <laughs> ഓൾ ഓവർ ഇന്ത്യ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇതില് ഈ സെക്ഷൻ വൺ എന്നുള്ള ഇതാണ് പറയുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ആക്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഓൾ ഓവർ ഇന്ത്യ ആപ്ലിക്കബിൾ ആണ് പിന്നെ അടുത്തത് ഡിക്ലറേഷൻ എക്സ്പെൻഡൻസി ഓഫ് കൺട്രോൾ ബൈ യൂണിയൻ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിന്റെ കൺട്രോൾ ഫുൾ കൺട്രോൾ എന്ന് വെച്ചാൽ യൂണിയൻ ഷുഡ് ടേക്ക് കൺട്രോൾ ഓഫ് ഫുഡ് ഇൻഡസ്ട്രി എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ യൂണിയൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ ആണ് ഇത് ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യേണ്ടത് അടുത്ത ഡെഫിനിഷൻ എന്നുള്ളൊരു ഇതുണ്ട് ഡെഫിനിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ സെക്ഷൻ സെക്ഷൻ ത്രീ അപ്പൊ എഫ് എസ് ആക്ടില്ല സെക്ഷൻ വൺ ടു ത്രീ എന്നുള്ള സെക്ഷൻ ത്രീ എന്നുള്ളതിൽ കുറെ ഡെഫിനിഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഡെഫിനിഷൻ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഫുഡ് എന്താണ് പ്രൈമറി ഫുഡ് എന്താണ് ഫുഡ് സേഫ്റ്റി എന്താണ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് അപ്പൊ ഫുഡ് എന്താണെന്നുള്ള കാര്യം എന്താണ് അപ്പൊ എഫ് എസ് ആക്ട് പ്രകാരം ഫുഡ് എന്നുള്ള ഈ കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നത് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എനി സബ്സ്റ്റൻസ് ഡെഡ് പ്രോസസ്ഡ് പാർട്ടിയുടെ പ്രോസസ്ഡ് ഫോർ ഇൻക്ലൂഡ്സ് പ്രൈമറി ഫുഡ് ജെനറ്റിക്കലി മോഡിഫൈഡ് ഫുഡ് ഇന്ത്യൻ ഫുഡ് എന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഫുഡിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ആണ് ഇവർ പറഞ്ഞത് പ്രൈമറി ഫുഡ് വേണം ജെനറ്റിക്കലി മോഡിഫൈഡ് വേണം അല്ലെങ്കിൽ ജെനറ്റിക്കലി എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഫുഡ് വേണം അതെ ഫുഡ് കണ്ടെനി അതർ സച്ച് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒക്കെ ഇൻഫാൻറ്റ് ഫുഡ് ബാക്ടീരിയ ഡ്രിങ്ക് വാട്ടർ ആൽക്കോൾ ഡ്രിങ്ക് സച്ച് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എവി അഡിക്റ്റീവ്സ് ആൽക്കോൾ ഡ്രിങ്ക് ചൂയിങ് ഡോ എനി സബ്സ്റ്റൻസ് ഇൻക്ലൂഡിങ് വാട്ടർ യൂസ് ഫുഡ് ഡ്യൂറിംഗ് ഇറ്റ് മാനുഫാക്ചർ പ്രഷർ ട്രീറ്റ്മെന്റ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ വാട്ടറും ഇതിന്റെ സാധനത്തിൽ ഫുഡ് തന്നെയാണ് വാട്ടർ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നതും അല്ലാതെ വാട്ടറും എല്ലാം ഫുഡ് തന്നെയാണ് Unless, live animal. Unless they are prepared or posted for placing on the market for human consumption, plants prior to harvesting, drugs and medical. If you don't have to worry about FSI, you can just define the food. If you don't have to worry about FSI, you can define the food. Then, what is FSI? Food, primary food, and food. You can define the primary food. Primary food means reverse to an article of food. Primary food means reverse to an article of food. being a producer of agriculture horticulture animal husbandry dairy or aquaculture in natural form resulting from growing raising cultivation packing picking harvesting collection and catching in the hands of person other than farmer or fisherman so this is a clear definition of primary food and food safety and food safety is an assurance that food is acceptable for human consumption and food safety സ്റ്റാൻഡേർഡ് എന്നുള്ള അതിന്റെ ഡെഫിനേഷൻ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എന്താണോ അതൊക്കെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഓടിച്ചു പോയാൽ മതി അതിൽ നിങ്ങൾ പ്രൈമറി ഫുഡും ഫുഡ് എന്താണെന്നുള്ളത് ഒന്നും പഠിച്ചിരിക്കില്ല കേൾക്കാൻ അധികമൊന്നുമില്ല പിന്നെ അൺസേഫ് ഫുഡ് എന്നുള്ള ഒരു കാറ്റഗറി ഉണ്ട് ഞാനത് വഴിയെ പറഞ്ഞുതരാം അൺസേഫ് ബ്രാൻഡഡ് ഫുഡ് എന്നുള്ള രണ്ട് കാറ്റഗറി ഇതിലെന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഡെഫിനിഷൻസിൽ ഏകദേശം അമ്പത്തിരണ്ട് ഡെഫിനിഷൻസ് ഉണ്ട് ഈ എഫ് എസ് ആക്ട് ടു തൗസൻഡ് സിക്സ് ഈ അമ്പത്തിരണ്ട് ഡെഫിനിഷൻ നിങ്ങൾ ഓടിച്ചു നോക്കുക ഇതിലുള്ള മെയിൻ ആയാലും ഫുഡ് ഫുഡ് സേഫ്റ്റി പ്രൈമറി ഫുഡ് അൺസേഫ് ഫുഡ് മിസ്ബ്രാൻഡഡ് മിസ്ബ്രാൻഡഡ് ഫുഡ് എന്നുള്ള ശരീരത്തിന് ഹാനികരമായിട്ടുള്ള ഉണ്ടെങ്കിലോ ഫുഡ് അഡിക്റ്റീവ്സ് ഉണ്ടെങ്കിലോ അങ്ങനത്തെ പല കാര്യങ്ങള് എന്താ പറയാ ചീത്തായ ഫുഡ് ഉണ്ടല്ലോ അത് കഴിക്കാൻ പാടില്ല അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ ഫുഡുകളല്ല നമുക്ക് ശരീരത്തിന് ഇപ്പൊ അഫ്ലാടോക്സിൻ ഒഫ്ലാടോക്സിൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു ടോക്സിക് ഐറ്റംസ് ഉള്ള ഫുഡുകളോ ഇതെല്ലാം അൺസേഫ് ഫുഡുകളോ അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞ ചാപ്റ്റർ എത്ര മണി ടു തൗസൻഡ് സിക്സിൽ ചാപ്റ്റർ ഒന്ന് മുതൽ
ഓഗസ്റ്റ് അഞ്ചാം തീയതി കണ്ടാക്ടി പതിനാലാണ് അത് പ്രൂഫ് ആയത് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആക്ട് ഫസ്റ്റ് ഇയറിന്റെ പാസ് ആയിട്ട് അപ്പം തന്നെ ഇൻക്ലൂഡ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ ഇൻഡസ്ട്രികളൊന്നും ആ ലെവലിലോട്ട് എത്തിയല്ല അവിടെ അപ്പൊ അതിനൊരു ടൈം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് കൊടുത്ത ടൈം ആണ് ടൈം വരെ എവിടെ ഇത് വരെ ഓഗസ്റ്റ് അഞ്ചാം തീയതി ഓഗസ്റ്റ് അഞ്ചാം തീയതി വരെ അഞ്ചാം തീയതി മുതൽ അത് ഇംപ്ലിമെന്റ് ആയിരിക്കുന്നത് പിന്നെ ഇത് ആരാണ് ഇത് ഇനാക്ട് ചെയ്യണത് ഈ യൂണിയൻ യൂണിയൻ ഇന്ത്യ ഇന്ത്യ ഫുള്ള് മൊത്തം ഡെഫിനിഷൻ പറഞ്ഞ പോലെ ഈ അമ്പത്തിരണ്ട് ഡെഫിനിഷൻ ഇതിൽ കൊടുത്തിട്ടില്ല നിങ്ങളത് എഫ്എസ് ആക്ട് ടു തൗസൻഡ് സിക്സ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുക അതിൽ ആ ഡെഫിനിഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാം അൺസേഫ് ഫുഡ് എന്താണ് സബ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് എന്താണ് മിസ് ബ്രാൻഡ് ഞാൻ ഇപ്പൊ ജസ്റ്റ് ഓടിച്ച് പറഞ്ഞ് അൺസേഫ് ഫുഡ് ആണ് സബ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് എന്താണ് മിസ് ബ്രാൻഡ് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞ് വേണമെങ്കിൽ ഒന്നുകൂടി പറയാം അൺസേഫ് ഫുഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഡെഫിനിഷൻ ഇങ്ങനെയാണ് anarchical food whose nature substance or quality so affected as to injurious to health which is called unsafe food so endo cheyyal health ne manigaramayittulla food adu unsafe food appa unsafe food inda oru 10 12 undu indakka padu unsafe food nu parayala exercise correct aayittu vandu padikka misbranded food means endanu misbranded anichcha branding ile thanne ipo chala edu parayile chala oru oru bottle ile ivane seri pickle pickle edi vekku inda thana inda thana indu parayala pakshe അതായിരിക്കൂല അത് വെറുതെ അവിടെ നിന്ന് കോപ്പി ഒക്കെ ചെയ്തിട്ട് അവര് അവിടെ വരുത്തി അപ്പൊ അത് ബിസ്ബ്രാൻഡഡ് ആണോ അങ്ങനത്തെ കേസുകളിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫാൾസ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് കൊടുത്ത് എന്താണ് ഹോർലിക്സ് കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ടോളർ സ്ട്രോങ് അത് ഷാർപ്പർ ആവും ഹോർലിക്സ് കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ടോളർ സ്ട്രോങ് അത് ഷാർപ്പർ ആവും എന്ന് തോന്നുന്നുണ്ടോ അങ്ങനെ ആവുമെങ്കിൽ അതിനുള്ള സ്റ്റഡി അതിൽ നടത്തിയിരിക്കണം ആ സ്റ്റഡി ഏതാണുള്ള റഫറൻസ് അത് കൊടുത്തിരിക്കണം അല്ലാണ്ട് വെറുതെ ഒരാള് ടോളർ സ്ട്രോങ് അത് ഷാർപ്പർ ആവും ബുദ്ധി വെക്കും കാലിൽ ഇളം കൂടും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിയുമ്പോ അതെല്ലാം ഒരു എന്താ പറയാ ഒരു നമ്മളെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കണ ഒരു കാര്യമല്ല ചെയ്യണം മനസ്സിലായി അല്ലെങ്കിൽ ഒരാൾ പറയണം ഇന്നത് ഇന്നത് ഇന്ന സ്ഥലത്ത് ആപ്പിൾ ആണ് പറയണം അല്ല അയാള് വേറെ സ്ഥലത്ത് നിന്ന് ആപ്പിൾ ലോക്കൽ ആപ്പിൾ തന്നെ മനസ്സിലായി അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അല്ലെങ്കിൽ മാനുഫാക്ചർ ഇപ്പൊ ഞാൻ ഒരു പാക്കറ്റ് ഒരു പപ്പടം ഉണ്ടാക്കണം ഏഹ് എന്നിട്ട് വേറൊരാള് ആ പപ്പടം മേടിച്ചിട്ട് അയാളുടെ പേരില് അടിക്കണം മാനുഫാക്ചറും അഡ്രസ് അല്ലെങ്കിൽ ഇതൊക്കെ അയക്കണം അപ്പൊ അത് എന്താണ് തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കൽ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളാണ് ഈ മിസ്ബ്രാൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞത് മനസ്സിലായില്ലേ മാനുഫാക്ചറിന്റെ നെയ്മ അഡ്രസ് കാണിച്ചു കൊടുക്കും അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് അതിൽ എന്താ പറയാ നമ്മള് കളർ വന്നത് ചേർക്കും അത് പെർമിറ്റഡ് പെർമിറ്റഡ് അല്ലാത്ത കളർ ഒക്കെ ചേർത്തിട്ട് പെർമിറ്റഡ് ഉള്ള കളർ ഉള്ളത് പറയും അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളുള്ള കേസുകളിൽ അതെന്താണ് മിസ്ബ്രാൻഡിങ് ആണ് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും മിസ്ബ്രാൻഡിങ് നമുക്ക് എന്ത് തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഈ പോർട്ടിൽ ഈ ഫുഡ് ഐറ്റംസിന്റെ പോർട്ടിൽ എന്തൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതെല്ലാം മിസ്ബ്രാൻഡ് ചിലവര് എന്താ ചെയ്യണം ചിലവര് വേറെ ഒരു പിക്കിൾ മാനുഫാക്ചർ എന്ത് ചെയ്യും അവർക്ക് ഇങ്ങനത്തെ ടെസ്റ്റിംഗ് പോകാതെ വേറെ ഒരു പിക്കിൾ എടുത്തിട്ട് അതിന്റെ ഫുൾ ഫോട്ടോ ഒക്കെ എടുത്തിട്ട് എഡിറ്റ് എഡിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് പേസ്റ്റ് ചെയ്ത് ചിലവര് എഫ് എസ് എസ് എന്റെ നമ്പർ എഫ് എസ് എസ് ലൈസൻസോ രജിസ്ട്രേഷൻ കൊടുക്കാതെ വേറെ ഏതെങ്കിലും കൊടുക്കുന്ന ഇതിൽ അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഈ സ്ഥലത്ത് പിന്നെ സബ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഇത് ഇല്ല കേട്ടോ പക്ഷെ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് അതുകൊണ്ട് പറയും സബ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫുഡ് എന്ന് പറയുന്നത് സബ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫുഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് നോട്ട് അപ് ടു സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഒരു സ്പെസിഫിക്കേഷൻ ഉണ്ടാവും മോർച്ചർ ഇത്ര വേണം ഓക്കെ എന്താ പറയുക സ്നാക്സ് സ്നാക്സിൽ മോർച്ചർ ഇത്രയും പാടുള്ളൂ സ്നാക്സിൽ ഓയിൽ കണ്ടന്റ് ഇത്രയും പാടുള്ളൂ ഇതൊക്കെ അപ്പൊ ഇതല്ല ഇത് വിൽക്കുമ്പോ നമ്മൾ മേടിക്കുമ്പോ സ്നാക്സ് ചിലപ്പോ എന്താ പറയാ അവർക്ക് ക്രിസ്പി ഒന്നും ആയിരിക്കില്ല അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ കേസുകളിൽ നോട്ട് അപ് ടു സ്റ്റാൻഡേർഡ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് വീക്കിയില്ല ബട്ട് നോട്ട് അൺസെ അപ്പൊ ഇത്തിരി എന്താ പറയാ മോയ്സ്ചർ അബ്സോർബ് ചെയ്ത സ്നാക്സ് ഒക്കെ കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഹെൽത്തിന് പ്രോബ്ലം ഒന്നും ഇല്ല കാര്യം അത് നമുക്കൊരു എന്താ പറയാ പാലക്റ്റബിലിറ്റി കിട്ടൂല അല്ലെ ശരിയല്ലേ അല്ല അജോ മാർക്ക് ചെയ്ത് ഏതിനാണ് ഇത് മാർക്കറ്റിംഗ് സ്ട്രാറ്റജി ബട്ട് സെർട്ടൻ കോമ്പൗണ്ട് കമ്പോണൻസ് വിച്ച് ഹെൽത്ത് പ്രതിരോധ അത് എന്താണ് എന്തിനാണ് പറഞ്ഞത് എനിക്ക് മനസ്സിലാവില
ഒരു പത്ത് നൂറ് ബുക്കുകൾ കാണിച്ചിട്ട് അതെല്ലാം പഠിക്കുന്നു ചില പടങ്ങൾ കാണിച്ചിട്ടില്ല അത് നോർമലി ആ സ്ട്രാറ്റജി അതായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ പറഞ്ഞേക്കണം അതേപോലെ മാർക്കറ്റിംഗ് ഉള്ള സ്ട്രാറ്റജി പക്ഷെ മാർക്കറ്റിംഗ് സ്ട്രാറ്റജി എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം നോർമൽ കേസിൽ ഇങ്ങനെ കാണിച്ചിട്ട് അഡ്മിറ്റ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല കാര്യം അത് നോർമലി നമ്മള് അത് വാങ്ങിച്ച് കഴിക്കുമ്പോ ആ എന്റെ കുട്ടിക്ക് ഇത് നമ്പറി ബൂസ്റ്റ് ചെയ്യും എന്നുള്ള അതിനുള്ള അർത്ഥം അല്ലെ അപ്പൊ അത് നോർമൽ കേസിൽ അങ്ങനെ അതിനൊക്കെ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഒരു ബ്ലോക്ക് ഈ എഫ് എസ് ആക്ട് പ്രകാരം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മനസ്സിലായ അപ്പൊ ഞാനിപ്പോ പലപ്പോ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഈ ഹോളിക്സിനൊക്കെ ഉണ്ട് ആ ഹോളിക്സിനൊക്കെ അതിനനുസരിച്ച് അവർക്ക് ഇതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പൊ മോക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അതിനനുസരിച്ച് അവരെന്താ ചെയ്യാൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് അവര് ചിലപ്പോ ഈ സെന്റൻസ് അവിടെ തന്നെ നിർത്തും അവര് അവർ താഴ്ത്ത സ്റ്റാർ ഉണ്ട് അതിന്റെ സ്റ്റഡി ഏത് സ്റ്റഡിയിലാണ് ചെയ്തത് ഏത് പേപ്പറാണ് പബ്ലിഷ് ചെയ്തത് അങ്ങനെ അതൊക്കെ കൂടുതൽ കൊടുത്തിട്ട് വേണം അതിന്റെ പ്രൂഫ് കൊടുത്തിട്ട് വേണം അവരെ പബ്ലിഷ് ചെയ്യാൻ അല്ലാതെ അല്ലാതെ പബ്ലിഷ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല സെക്ഷൻ ഡെഫിനിഷൻ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എഫ് എസ് ആക്ട് ടു തൗസൻഡ് സിക്സിൽ ഫസ്റ്റ് ഷോർട്ട് ടൈറ്റിൽ അതിന്റെ ടൈറ്റിൽ എന്താണെന്നുള്ളത് പിന്നെ ഡിക്ലറേഷൻ ആരാണ് കൺട്രോൾ ചെയ്യണം മൂന്നാമത് ഡെഫിനിഷൻ ഡെഫിനിഷനാണ് അമ്പത്തിരണ്ട് അമ്പത്തിരണ്ട് ഡെഫിനിഷൻസ് ഉണ്ട് അതിൽ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് ഈ ഫുഡ് എന്നുള്ള പ്രൈമറി ഫുഡ് അൺസേഫ് ഫുഡ് ഡിസ്ട്രാൻഡ് ഫുഡ് സബ്സ്റ്റാൻഡ് ഫുഡ് അത്ര കാര്യങ്ങൾ ഉറപ്പായിട്ട് പഠിക്കും പിന്നെ ജനറ്റിക്കലി മോഡിഫൈഡ് ഫുഡ് അല്ലെങ്കിൽ ജനറ്റിക്കലി എഞ്ചിനീയർ ഫുഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അത് നമ്മൾ വേറെ സെക്ഷൻ പഠിക്കുമ്പോൾ പഠിക്കും അതും ഇതിൽ ഡെഫിനിഷൻ എന്താ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അത് നമ്മൾ അടുത്ത അതിന്റെ സെക്ഷൻ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ അത് പഠിക്കാം പിന്നെ അടുത്തത് ചാപ്റ്റർ വൺ കഴിഞ്ഞ് ചാപ്റ്റർ ടു എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എസ്റ്റാബ്ലിഷ്മെന്റ് ഓഫ് ഫുഡ് സേഫ്റ്റി ആൻഡ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് അതോറിറ്റി ഓഫ് ഇന്ത്യ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ ചാപ്റ്റർ ടു ഫുഡ് സേഫ്റ്റി ആൻഡ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് അതോറിറ്റി ഓഫ് ഇന്ത്യയെ കുറിച്ചാണ് പറഞ്ഞത് ഒരു മെയിൻ ഇതാണ് ഇപ്പൊ ഈ നമ്മുടെ ഈ അതോറിറ്റിനെ കുറിച്ചാണ് ചോദിക്കുന്നത് അല്ലാതെ എഫ് എസ് ആക്ടിനെ കുറിച്ചല്ല ചോദിക്കുന്നത് അങ്ങനെ ചോദിക്കുമ്പോ ഈ സെക്ഷൻ ഫൈവ് ഇല്ല സെക്ഷൻ സെക്ഷൻ ഫോറും ഫൈവ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ചോദിക്കുമ്പോ നിങ്ങൾ എഴുതേണ്ടത് സെക്ഷൻ ഫോർ സിക്സ് ടു പ്രൊവൈഡ് ദ എസ്റ്റാബ്ലിഷ്മെന്റ് ആൻഡ് കോർപ്പറേഷൻ ഓഫ് ആൻഡ് അതോറിറ്റി കോൾഡ് എഫ് എസ് എ ദ പ്രൈമറി റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഓഫ് ദി അതോറിറ്റി ഈസ് ടു എക്സസൈസ് ദ പവേഴ്സ് കൺഫേർഡ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ ഉള്ള അതിന് ഉള്ള പവർ ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യാം പെർഫോം ദ ഫംഗ്ഷൻ ഹെഡ് ഓഫീസ് ഓഫ് ദി അതോറിറ്റി സിറ്റുവേറ്റ് ഇൻ ഡൽഹി ന്യൂഡൽഹിയിലാണ് അവർ അതോറിറ്റി ഇസ് എംപ്ലോയ്ഡ് ടു എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ഇറ്റ്സ് ഓഫീസ് അറ്റ് അതർ പ്ലേസ് ഇൻ ഇന്ത്യ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എഫ് എസ് എയുടെ ഹെഡ് ക്വാർട്ടേഴ്സ് ഡൽഹിയിലാണ് എന്ന് പറഞ്ഞത് അതിന്റെ റീജിയൽ ഓഫീസ് ഉണ്ട് നോർത്ത് ഉണ്ട് ഈസ്റ്റേൺ റീജിയൻ ഉണ്ട് സദർ റീജിയൻ ചെന്നൈയിലുണ്ട് അങ്ങനെ പല റീജിയനുകളിലും ഈ നാല് റീജിയനുകളിലും ഈ സാധനം ഉണ്ട് ഗുവാഹട്ടിയിലുണ്ട് പിന്നെ സബ് റീജിയൽ ഓഫീസ് ഉണ്ട് ഇവിടെ കൊച്ചിയിലുണ്ട് അപ്പൊ അതാണ് ആ സെക്ഷൻ ഫോർ പറഞ്ഞത് എന്താണ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ്മെന്റ് ഓഫ് സെക്ടർ സാൻഡ് അതോറിറ്റി എന്നുള്ള സെക്ഷൻ ആണ് സെക്ഷൻ ഫോർ ഇതിലൊന്നും ഇതിനോട് ഈ പറഞ്ഞ ഇതില് ഈ സെക്ഷൻ ഫോർ എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞ ടൈറ്റിൽ കൊടുത്തിട്ടില്ല അപ്പൊ അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഫുഡ് സേഫ്റ്റി ആൻഡ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആയി ടൂ തൗസൻഡ് സിക്സ് നിങ്ങൾ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് റീഡിൻ കൺസൺസ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതും ഇതുകൂടി നോക്കിയിട്ട് വായിക്കുക അപ്പൊ നമുക്ക് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഡീൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും സെക്ഷൻ ഫൈവ് സെക്ഷൻ ഫൈവ് എന്നുള്ള എന്റെ ഹെഡിങ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കോമ്പോസിഷൻ ഓഫ് ഫുഡ് അതോറിറ്റി ആൻഡ് ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ഫോർ അപ്പോയിന്റ്മെന്റ് ഓഫ് ഇറ്റ്സ് ചെയർപേഴ്സൺ ആൻഡ് മെമ്പേഴ്സ് ഇതിൽ നിങ്ങൾ ടൈറ്റിൽ എന്താ ഡീൽസ് വിത്ത് ചെയ്തിരുന്നു ഓക്കെ സെക്ഷൻ ഫൈവ് ഡീൽസ് വിത്ത് ദ കോമ്പോസിഷൻ ഓഫ് ഫുഡ് സേഫ്റ്റി ആൻഡ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് അതോറിറ്റി ഓഫ് ഇന്ത്യ ഇതിൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതൊരു ഇമ്പോർട്ടന്റ് പോർഷൻ ആണ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്തൊക്കെയാണ് ഇതിന്റെ കോമ്പോസിറ്റ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഫുഡ് സേഫ്റ്റി ആൻഡ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് അതോറിറ്റി ഓഫ് ഇന്ത്യ അത് അതിലുള്ള മെയിൻ മാനേജ്മെന്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഫസ്റ്റ് ചെയർപേഴ്സൺ ആണ് എന്ന് വെച്ചാൽ ചെയർപേഴ്സൺ എങ്ങനെയായിരിക്കും എ പേഴ്സൺ ഫ്രം ഫുഡ് സയൻസ് അല്ലെങ്കിൽ
ടു റെപ്രസെന്റേറ്റീവ് ഫ്രം ഫുഡ് ഇൻഡസ്ട്രി വൺ ഫ്രം സ്മോൾ സ്കെയിൽ ഇൻഡസ്ട്രി അപ്പൊ വൺ സ്മോൾ സ്കെയിൽ ഇൻഡസ്ട്രി വൺ ഉണ്ടാവും പിന്നെ നോർമൽ ഇൻഡസ്ട്രി എന്ന് പറഞ്ഞു ടു ഉണ്ടാവും ടു റെപ്രസെന്റേറ്റീവ് ഫ്രം കൺസ്യൂമർ ഓർഗനൈസേഷൻ അപ്പൊ കൺസ്യൂമർ ഓർഗനൈസേഷൻസ് ഉണ്ടാവുമല്ലോ പല പല കൺസ്യൂമർ ഓർഗനൈസേഷൻ അതിൽ നിന്ന് രണ്ട് മെമ്പേഴ്സ് ഉണ്ടാവും ത്രീ എമിനന്റ് ഫുഡ് ടെക്നോളജിസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ സയന്റിസ്റ്റ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒരു ലെവലിൽ അത് ഇപ്പൊ വിചാരിക്കും സെൻട്രൽ ഫുഡ് ലാബ് ലാബ് ഉണ്ടല്ലോ അതിലുള്ള ഡയറക്ടേഴ്സ് ആ ലെവൽ പോസ്റ്റുകളിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന രണ്ട് മൂന്ന് പേര് അതിലുണ്ടാവും പിന്നെ ഫൈവ് റെപ്രസെന്റേഷൻ ഫ്രം സ്റ്റേറ്റ് യൂണിയൻ ടു ബി അപ്പോയിന്റഡ് ബൈ റൊട്ടേഷൻ എവരി ത്രീ ഇയേഴ്സ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ എല്ലാ മൂന്ന് വർഷം കൂടുമ്പോഴും ഇപ്പൊ നമുക്ക് കുറെ സ്റ്റേറ്റുകൾ ഇന്ത്യയിൽ എത്ര സ്റ്റേറ്റുകൾ ഉണ്ട് പറഞ്ഞ എത്ര സ്റ്റേറ്റുകളുണ്ട് പറഞ്ഞ സ്റ്റേറ്റ് യൂണിയൻ ഡയറക്ടറി അറിയാമോ ഇനി കറക്റ്റായിട്ട് അറിയില്ല നിങ്ങൾക്കറിയാമോ നിങ്ങൾ ഈ ചാറ്റ് ബോക്സിൽ ഇടയ്ക്ക് ചാറ്റ് ചെയ്യട്ടെ ഈ ചാറ്റ് ഏ അപ്പൊ ഈ ട്വന്റി എയ്റ്റ് ആണോ യൂണിയൻ ഡയറക്ടറിയും കൂടി കൂടി അപ്പൊ ഇതെല്ലാം ഒരു ട്വന്റി എയ്റ്റ് ആ ട്വന്റി എയ്റ്റ് ട്വന്റി എയ്റ്റ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതിന് എന്താ പറയണത് ഫൈവ് റെപ്രസെന്റേറ്റീവ് ഫ്രം സ്റ്റേറ്റ് യൂണിയൻ ആണ് ട്വന്റി നയൻ വന്നു ട്വന്റി എയ്റ്റ് വന്ന് ഐശ്വര്യ അജ്മാത്ത് ട്വന്റി എയ്റ്റ് സാമ ട്വന്റി എയ്റ്റ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതിലെന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ഈ പ്ലസ് ടെൻ എന്താണ് ഓക്കെ ഓക്കെ താങ്ക് യു താങ്ക് യു അപ്പൊ ഇതെന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ഈ ഫൈവ് റെപ്രസെന്റേറ്റീവ് ആണുള്ളതാ അപ്പൊ എന്താ ഓരോ മൂന്ന് വർഷം കൂടുമ്പോഴും ഓരോ റീജിയനിൽ നിന്ന് ഓരോ റീജിയനിൽ നിന്ന് റൊട്ടേഷൻ വരും ഓക്കെ മനസ്സിലായോ ഇപ്പൊ വിചാരിക്ക് സദർ റീജിയനാണ് ഫൈവ് ഫൈവ് സ്റ്റേറ്റ് പറഞ്ഞാൽ യൂണിയൻ പറഞ്ഞാൽ അടുത്ത പ്രാവശ്യം റോട്ടേഷൻ ആയിരിക്കും അങ്ങനെ റൊട്ടേഷൻ റൊട്ടേഷൻ വരും ടു റെപ്രസെന്റേറ്റീവ് ഫ്രം ഫാർമേഴ്സ് ഓർഗനൈസേഷൻ വൺ റെപ്രസെന്റേറ്റീവ് ഫ്രം റിട്ടൈൽ ഓർഗനൈസേഷൻ അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇത് പഠിക്കുമ്പോ എങ്ങനെയാണെന്ന് പറയുമ്പോ ഇത് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാം റൈറ്റ് അബൌട്ട് ദ കോമ്പോസിഷൻ ഓഫ് ഫുഡ് അതോറിറ്റി എന്ന് സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ചോദിക്കാറ് സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ചോദിക്കുക വേറെ നിങ്ങൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ കണക്ട് ചെയ്താലും ചോദിക്കുന്നത് ഇത് മാത്രം ആയിരിക്കില്ല കാര്യം ഇത് മാത്രം ചിലപ്പോൾ അഞ്ചു മാർക്ക് ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് കണക്ട് ചെയ്തായിരിക്കും ചോദിക്കുന്നത് അപ്പൊ അല്ലെങ്കിൽ കോമ്പോസിഷൻ പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്തൊക്കെ പറയും ഫുഡ് അതോറിറ്റിക്ക് ഒരു ചെയർപേഴ്സൺ ഉണ്ടാവും ചെയർപേഴ്സൺ ഫ്രം ഫുഡ് സയൻസ് ആൻഡ് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റിംഗ് പോസ്റ്റിൽ വർക്ക് ചെയ്ത ഒരാൾ സെക്രട്ടറി ലെവൽ പോസ്റ്റ് ആയിരിക്കണം ട്വന്റി ടു മെമ്പേഴ്സ് അപ്പൊ നിങ്ങൾ പഠിക്കുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് സെവൻ പ്ലസ് ടു പ്ലസ് ടു ത്രീ പ്ലസ് ഫൈവ് പ്ലസ് ടു പ്ലസ് വൺ അല്ലെ സെവൻ എക്സ് എക്സ് ഓഫീഷ്യോ ടു ടു ത്രീ ഫൈവ് ടു വൺ കണ്ടല്ലേ അപ്പൊ ഇത്രമാണ് അപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഇതാണ് ഇതിന്റെ കോമ്പോസിഷൻ ഒരു ചെയർപേഴ്സൺ ഉണ്ടാവും ട്വന്റി ടു മെമ്പേഴ്സ് ഉണ്ടാവും ഓക്കെ ഒരു ഇമ്പോർട്ടന്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പറയാനുള്ള സാധനം നമുക്ക് ഇത് ഇഴഞ്ഞിഴഞ്ഞാൽ പോണ കാര്യം ഈ ആക്ട് എല്ലാവർക്കും അത്ര ദഹിക്കണില്ല പക്ഷെ ഇതിൽ നിന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉറപ്പായിട്ട് ഉണ്ടാവും ഇത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇല്ലെങ്കിൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഫുഡ് സേഫ്റ്റി ഫീൽഡിൽ വർക്ക് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഈ ആക്ട് അറിയാതെ പോകുന്നത് ഭയങ്കര നിർഭാഗ്യമാണ് അതുകൊണ്ട് ഫുഡ് സേഫ്റ്റിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആരെങ്കിലും ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പൊ നിങ്ങളെല്ലാം പഠിക്കുന്ന ഫുഡ് സേഫ്റ്റിയുടെ കോഴ്സ് ആണ് അപ്പൊ ഞാൻ ചോദിക്കുന്ന എല്ലാവരും അർത്ഥമില്ല എങ്കിലും ഞാൻ പറയണം അതുമായിട്ട് ഭയങ്കര സീരിയസ് ആയിട്ട് നോക്കണമെങ്കിൽ എസ് എസ് ആക്ട് അതിന്റെ റൂൾസ് റെഗുലേഷൻസ് എല്ലാം നോക്കിയിരിക്കണം ഓക്കെ അടുത്തത് സെക്ഷൻ സിക്സ് സെക്ഷൻ സിക്സിന്റെ ഹെഡിങ് ഇവിടെ ഇല്ല സെക്ഷൻ സിക്സ് പ്രൊവൈഡ് ഫോർ ഇതിലുണ്ട് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ആൻഡ് കോമ്പോസിഷൻ ഓഫ് കമ്മിറ്റി എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ നമ്മുടെ ഈ ഫുഡ് അതോറിറ്റിയുടെ കോമ്പോസിഷൻ ഉണ്ടല്ലോ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പറഞ്ഞ ചെയർപേഴ്സിനെയും ഇത് ആരെങ്കിലും ഒക്കെ തെരഞ്ഞെടുക്കണമല്ല അത് അതിന്റെ സെലക്ഷൻ കമ്മിറ്റിനെ കുറിച്ചാണ് ഈ പറഞ്ഞത് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ചെയർപേഴ്സിനെയും ട്വന്റി ടു മെമ്പേഴ്സിനെയും തെരഞ്ഞെടുക്കാനായിട്ട് കമ്മിറ്റി വേണമല്ലോ അപ്പൊ അതിനെ കുറിച്ചാണ് ഈ പറഞ്ഞത് സെലക്ഷൻ കമ്മിറ്റി ഫോർ സെലക്ഷൻ ഓഫ് ചെയർപേഴ്സൺ ആൻഡ് മെമ്പേഴ്സ് ഓഫ് ഫുഡ് അതോറിറ്റി അതാണ് സെക്ഷൻ സിക്സ് അതിൽ പറയണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എഫ് എസ് ആക്ട് ടു തൗസൻഡ് സിക്സ് സെക്ഷൻ സി പറയുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കോമ്പോസിഷൻ ഓഫ് ദി സെലക്ഷൻ ക
ಹಾಗೆ ನಾವು ಈ ಅಷ್ಟಮ್ ಕಮಿಷನ್ ಆಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಫುಡ್ ಸೇಫ್ಟಿ ಆಫೀಸರ್ ಯಾರೆಲ್ಲ ಫುಡ್ ಸೇಫ್ಟಿ ಆಫೀಸರ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಕೇಳಿದಿರಲ್ಲ ಬೇರೆ ಇಲ್ಲ ಫುಡ್ ಸೇಫ್ಟಿ ಆಫೀಸರ್ ನಾವು ಹಿಂಗೆ ಏನೇನೋ ಕ್ಯಾನ್ಸ್ ಓಕೆ ಎಫ್ಎಸ್ ಆಕ್ಟಿಂದ ಆ ಲೆವೆಲ್ ಆಫ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಬರೋದು ಹಿಂಗೆ ಞಾನಿಪ್ಪ ಸೆಕ್ಷನ್ ಸಿಕ್ಸ್ ನೇ ಕುರಿತು ಬರೋಣ ಸೆಕ್ಷನ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಕಮಿಟಿ ಫಾರ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಚೇರ್ಪರ್ಸನ್ ಅಂಡ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಫುಡ್ ಅಥಾರಿಟಿ ಅದಲ್ಲಿ ಫೈವ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಉಂಟಾವು ಆ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಕಮಿಟಿ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಆಗಿ ಮೇಲೆ ಚೇರ್ಪರ್ಸನ್ ಪಿನ್ನ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಕನ್ಸ್ ಆ ಎಫ್ ಎಸ್ ಆಕ್ಟ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟಿಂಗ್ ಚೇನ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಯಾರಾನ ಬಾಡಿ ಎಫ್ ಎಸ್ ಎಸ್ ಆಗಿ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟಿಂಗ್ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹೆಲ್ತ್ ಆಗಿ ಅದನ್ನೇ ಒಂದು ಮೆಂಬರ್ ಉಂಟಾವು ಪಿನ್ನ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಇನ್ ಚಾರ್ಜ್ ಆಫ್ ದಿ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಆರ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಡೀಲಿಂಗ್ ವಿತ್ ಫುಡ್ ಪ್ರೋಸೆಸಿಂಗ್ ಲೆಜಿಸ್ಲೇಟಿವ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದು ಮೂರು ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಕೂಡ ಅವರು ಬರೆದಿರುತ್ತೆ ಫುಡ್ ಪ್ರೋಸೆಸಿಂಗ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಲೆಜಿಸ್ಲೇಟಿವ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಆ ಮೂರು ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಇನ್ ಚಾರ್ಜ್ ಉಂಟಾವು ಪಿನ್ನ ಚೇರ್ಮನ್ ಆಫ್ ದಿ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಬೋರ್ಡ್ ಆ ಚೇರ್ಮನ್ ಇದ್ರೆ ಮೆಂಬರ್ ಆಯ್ತು ಪಿನ್ನ ಒಂದು ಫುಡ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಉಂಟಾವು ಸೆಕ್ಷನ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಬರೆಯುವುದು ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಕಮಿಟಿನೆ ಕುರಿತಾನ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಕಮಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಅಂಜು ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಉಂಟು ಒಂದು ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಆನ ಚೇರ್ಪರ್ಸನ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಇನ್ ಚಾರ್ಜ್ ಆಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಆರ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟಿವ್ ಆಕ್ಟ್ ಆಸ್ ಎ ಮೆಂಬರ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಇನ್ ಚಾರ್ಜ್ ಆಫ್ ದಿ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಆರ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಡೀಲಿಂಗ್ ವಿತ್ ದಿ ಫುಡ್ ಪ್ರೋಸೆಸಿಂಗ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಲೆಜಿಸ್ಲೇಟಿವ್ ಪರ್ಸನ್ ಆಸ್ ಮೆಂಬರ್ ಚೇರ್ಮನ್ ಆಫ್ ದಿ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಬೋರ್ಡ್ ಮೆಂಬರ್ ಆನ ಪಿನ್ನ ಒಂದು ಫುಡ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಅಲ್ಲಿ ಸೈನ್ಸ್ ಇತರ ಸೆಕ್ಷನ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಇಪ್ಪತ್ತ ಇದು ವಾಲೆ ಕೊರೋನಾ ಸೆಕ್ಷನ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಮನಸ್ಸಿಲಾಯ್ತು ಸೆಕ್ಷನ್ ಸೆವೆನ್ ಓಕೆ ಸೆಕ್ಷನ್ ಸೆವೆನ್ ಎಂದು ಪಾ ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಆಫೀಸ್ ಸ್ಯಾಲರಿ ಅಲವೆನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಅದರ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಆಫ್ ಚೇರ್ ಪರ್ಸನ್ ಆಂಡ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಫುಡ್ ಅಥಾರಿಟಿ ಅದು ಅದು ಈ ಪರಂಜಾಗ ತಾನೆ ಬಟ್ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಒಂದು ಪಡಿಕಾನೊಂದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಪರಂಜಾಗ ಎಂತ ಸೆಕ್ಷನ್ ಸೆವೆನ್ ಪರಯನದು ಚೇರ್ ಪರ್ಸನ್ ಡೇ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಡೇ ಅದರ ತಾನೆ ಎಕ್ಸ್ ಆಫೀಷಿಯಲ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಅದು ಅದಿನ ಅವರ ಸ್ಯಾಲರಿ ಅಲವೆನ್ಸ್ ಅವರ ಎತ್ರ ನಾಳೆ ಇದಿಲ್ ಹೋಲ್ಡ್ ಡೇ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆ ಪೋಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಕ್ಕಣ ಅದನ್ನ ಕುರಿತು ಏನು ಪರಯನದು ಅದೆಂತ ಪರಯನದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಚೇರ್ಪರ್ಸನ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಅದರ್ ದಾನ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಫೀಷಿಯಲ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದು ಮುಂಬೈ ಬರ್ದಿರೋಣ ಎಕ್ಸ್ ಆಫೀಷಿಯಲ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಬಿಡೋಣ ಸೆವೆನ್ ಈ ಸೆವೆನ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಫೀಷಿಯಲ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಎಂತ ಹೇಳಿ ಇವರೊಕ್ಕ ಬೇರೆ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಳ್ಕಾರಾನು ಜೋಯಿಂಟ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡೋ ಆಳ್ಕಾರಾನು ಅಪ್ಪ ಅವರು ಒಳಿಚಿಟ್ಟು ಅವರು ಒಳಿಚಿಟ್ಟು ಚೇರ್ಪರ್ಸನ್ ಅಂಡ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಅದರ್ ದಾನ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಫೀಷಿಯಲ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಶಾಲ್ ಹೋಲ್ಡ್ ದ ಆಫೀಸ್ ಫಾರ್ ಅ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ 3 ಇಯರ್ಸ್ ಎಂತ ಹೇಳಿ ಜಾನ್ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಒಳಿಚಿಟ್ಟು ಆ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಲೆವೆಲ್ ಒಳಿಚಿಟ್ಟು ವರ್ಕ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ 3 ವರ್ಷ ಇಕ್ಕಾ ಶಾಲ್ ಬಿ ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಟು ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಫಾರ್ ಫರ್ದರ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ 3 ಇಯರ್ಸ್ ಎಂತ ಹೇಳಿ ಜಾನ್ ಅದು 3 ವರ್ಷ ತ ಎಕ್ಸ್‌ಟೆನ್ಷನ್ ಕೂಡ ಅವಿಕ್ಕ ಇಟ್ಟಾ ಅದನ್ನ ಲೆಡ್ ಜಾನ್ ಅದನ್ನ ಲೆಡ್ ಜಾನ್ ಅಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ 3 ಇಯರ್ಸ್ ಶಾಲ್ ಬಿ ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಫಾರ್ ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಫಾರ್ ಫರ್ದರ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ 3 ಇಯರ್ಸ್ ಚೇರ್ಪರ್ಸನ್ ಅಂಡ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಶಾಲ್ ಹೋಲ್ಡ್ ದ ಆಫೀಸ್ ಟಿಲ್ ಅಟೆಂಡಿಂಗ್ ಏಜ್ ಆಫ್ 62 ಇಯರ್ಸ್ ಅಂಡ್ 65 
സെവൻ എക്സ് ഓഫീഷ്യൽ മെമ്പേഴ്സ് ജോയിന്റ് സെക്രട്ടറി ലെവലിൽ ഉണ്ടാകും അത് ഏതൊക്കെ മിനിസ്ട്രി ആണ് ഓർത്തിരിക്കണം പിന്നെ ടു മെമ്പേഴ്സ് ഫുഡ് ഇൻഡസ്ട്രി വൺ ഫ്രോം സ്മോൾ സ്കെയിൽ സ്മോൾ സ്കെയിൽ ഇൻഡസ്ട്രീസ് അത് ഓർത്തിരിക്കണം പിന്നെ ടു റെപ്രസെന്റേറ്റീവ് ഫ്രോം കൺസ്യൂമർ ഓർഗനൈസേഷൻ പിന്നെ ത്രീ എമിനന്റ് ഫുഡ് ടെക്നോളജിസ്റ്റ് ഫൈവ് റെപ്രസെന്റേഷൻ ഫ്രോം സ്റ്റേറ്റ് യൂണിയൻ ടെറിറ്ററി റൊട്ടേഷൻ ബേസിസ് അതല്ല എവറി ത്രീ ഇയേഴ്സ് ടു റെപ്രസെന്റേറ്റീവ് ഫ്രോം പാർമർ ഓർഗനൈസേഷൻ വൺ റെപ്രസെന്റേറ്റീവ് ഫ്രോം റിട്ടെയിൽ ഓഫീസ് ഇത്ര നമ്മൾ പറഞ്ഞു പിന്നെ ഇവരെ തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് അതാണ് അടുത്ത സെക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞത് സെക്ഷൻ സിക്സ് അതിൽ സെലക്ഷൻ കമ്മിറ്റിയിൽ അഞ്ച് മെമ്പേഴ്സ് ഉണ്ടാവും ക്യാബിനറ്റ് സെക്രട്ടറി ചെയർപേഴ്സൺ ആയിരിക്കും പിന്നെ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ മിനിസ്ട്രി എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൽ മിനിസ്ട്രി ഓഫ് ഹെൽത്ത് ആൻഡ് ഫാമിലി വെൽഫെയറിന്റെ സെക്രട്ടറി ഉണ്ടാവും പിന്നെ സെക്രട്ടറി ഇൻ ചാർജ് ഓഫ് അതർ മിനിസ്ട്രി ഓഫ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് എക്സാമ്പിള് അത് എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞ പ്രത്യേകിച്ച് അവർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഫുഡ് പ്രോസസിംഗ് ഇൻഡസ്ട്രിയിലെ സെക്രട്ടറി ലെജിസ്ലേറ്റീവ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലെ സെക്രട്ടറി പിന്നെ പേഴ്സണൽ ലെജിസ്ലേറ്റീവ് ആൻഡ് പേഴ്സണൽ അത് മെമ്പർ ആയിരിക്കും പിന്നെ ചെയർമാൻ ഓഫ് ദി പബ്ലിക് എന്റർപ്രൈസ് സെലക്ഷൻ ബോർഡ് ഒരു മെമ്പർ ആയിരിക്കും പിന്നെ ഒരു ഫുഡ് ടെക്നോളജിസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും അപ്പൊ ഇതൊക്കെ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി നിങ്ങൾ എഫ് എസ് ആക്ട് എടുത്ത് പി ഡി എഫ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് ഈ സെക്ഷൻ ഈ സെക്ഷൻ അഗൈൻസ്റ്റ് വായിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവും അപ്പൊ നിങ്ങൾ അസൈൻമെന്റ് എടുത്തപ്പോ നിങ്ങൾ ഇത് കോപ്പി ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് കുറച്ചുണ്ടാവും ഇതിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചിലപ്പോൾ ടോട്ടൽ എഴുതി പിടിപ്പിക്കാനായിട്ടുണ്ടാവില്ല അപ്പൊ നിങ്ങൾ ആ സെക്ഷൻ വെച്ച് നോക്കണം എല്ലാവരും കേട്ടോ പിന്നെ അടുത്തത് സെക്ഷൻ സെവൻ ടൈംസ് ഓഫ് ഓഫീസ് സാലറി ആണ് മനസ്സിലായത് അതിൽ മെയിൻ ആയിട്ട് ടൈംസ് ഓഫീസ് ആണ് അവർ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് സെക്ഷൻ സെവൻ അതിൽ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് എന്താണ് ചെയർപേഴ്സൺ ആൻഡ് മെമ്പേഴ്സ് അതാണ് എക്സ് ഓഫീഷ്യൽ മെമ്പേഴ്സ് ഷാൽ ഹോൾഡ് ദ ഓഫീസ് ഫോർ എ പീരിയഡ് ഓഫ് ത്രീ ഇയേഴ്സ് ഷാൽ ബി എലിജിബിൾ ടു റീ അപ്പോയിന്റ്മെന്റ് ഫോർ ഫർദർ പീരിയഡ് ഓഫ് ത്രീ ഇയേഴ്സ് എന്ന് പറയണം കേട്ടോ ഓക്കെ അടുത്തത് സെക്ഷൻ എയ്റ്റ് സെക്ഷൻ എയ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു സെക്ഷനിൽ എന്താ പറയാ റിമൂവൽ ഓഫ് ചെയർപേഴ്സൺ ആൻഡ് മെമ്പേഴ്സ് ഓഫ് ദി ഫുഡ് അതോറിറ്റി കണ്ടോ റിമൂവൽ ഓഫ് ചെയർപേഴ്സൺ ആൻഡ് മെമ്പേഴ്സ് ഓഫ് ദി ഫുഡ് അതോറിറ്റി ഓക്കെ ഞാൻ ഇത് ഇതിൽ വെച്ച് വായിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ചാൽ കിട്ടുള്ള ഇൻഫോർമേഷൻ അപ്പൊ ഞാൻ കുറച്ച് കൂടുതലൂടെ പറയുന്നുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പൊ ഇതിൽ റിമൂവൽ ഓഫ് ചെയർപേഴ്സൺ ആൻഡ് മെമ്പേഴ്സ് ഓഫ് ഫുഡ് അതോറിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഏതൊക്കെ കണ്ടീഷനിൽ ഒരു ചെയർപേഴ്സനെ അല്ലെങ്കിൽ മെമ്പേഴ്സിനെ റിമൂവ് ചെയ്യാം ആ സെക്ഷൻ ആണ് ഈ പറഞ്ഞത് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ റിമൂവൽ ഓഫ് ചെയർപേഴ്സൺ ആൻഡ് മെമ്പേഴ്സ് ഓഫ് ദി ഫുഡ് അതോറിറ്റി ഓൺ സച്ച് ഗ്രൗണ്ട്സ് ഏതൊക്കെ ഗ്രൗണ്ട്സ് ചെയ്യാം ഇൻസോൾവൻസി ഫിസിക്കൽ മെന്റൽ ഫിസിക്കൽ മെന്റൽ എന്തെങ്കിലും പ്രോബ്ലം വന്നവര് ഒരു ഒഫൻസ് ചെയ്തവര് അല്ലെങ്കിൽ ആ മെമ്പർ നമ്മുടെ നമ്മൾ ആ ഒരു മെമ്പർ ആയിരിക്കുമ്പോൾ മെമ്പറിന്റെ പ്രവർത്തിക്ക് നിരക്കാതെ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യണവര് മനസ്സിലായാ ഹാവി ആൻ ഇൻട്രസ്റ്റ് പ്രജുഡിക്കൽ പ്രജുഡിസിക്കൽ ഇൻറ്റു ദി ഫംഗ്ഷൻ ആസ് എ മെമ്പർ ഓർ അബ്യൂസ് ഓഫ് പൊസിഷൻ എ മെമ്പർ ഹൗ ഓർ ഷാൽ നോട്ട് റിമൂവ് അൺലസ് എ ആസ് ഗിവൺ എ റീസണബിൾ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ഓഫ് ബീ ഹിയർ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ഇത് പറഞ്ഞേക്കണ ഇൻസോൾവൻസി ഫിസിക്കൽ ആൻഡ് മെന്റൽ ഇൻകപ്പാസിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒഫൻസ് കൺവിൻസ് ചെയ്യുക or having an interest in the judicial to his function as a member or abuse of position. In which case, he does not have to do the position. 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 He does not have to do the last point. Is that a member, however, shall not be removed unless he has been given a reasonable opportunity. In which case, he does not have to do the position. He does not have to do the position. He does not have to do the position. മാത്രേ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളിൽ ഒരു ആക്ഷൻ എടുക്കും സെക്ഷൻ എയ്റ്റ് പ്രകാരം മൂലോ ചെയർപേഴ്സൺ ആൻഡ് മെമ്പേഴ്സ് ഓഫ് ദി ഫുഡ് അതോറിറ്റി പിന്നെ അടുത്ത സെക്ഷൻ സെക്ഷൻ നയൻ എല്ലാവരും നോട്ട് എന്ന് ചോദിച്ചോ സെക്ഷൻ നയൻ അപ്പോയിന്റ്മെന്റ് ഓഫ് സിഇ അതിൽ എന്താണ് അപ്പോയിന്റ്മെന്റ് ഓഫ് ചീഫ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഓഫീസർ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ആദ്യമേ പറഞ്ഞു എന്റെ ഹെഡ് ആരാണ് ചെയർപേഴ്സൺ ആയിരുന്നു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ചെയർപേഴ്സന്റെ തൊട്ട് താഴെ ഉള്ള പോസ്റ്റ് ആണ് ചീഫ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഓഫീസർ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സി ഒ പോസ്റ്റ് ഉണ്ട് സി ഒ ചീഫ് ചീഫ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എഫ് എസ് ചീഫ്
പുള്ളി ഒരു മെമ്പർ സെക്രട്ടറി ആയിരിക്കും ഫുഡ് അതോറിറ്റിയുടെ ഒരു മെമ്പർ സെക്രട്ടറി ആയിരിക്കും സിഇഒ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റ് ആണ് അപ്പോയിന്റ് ചെയ്യണം സിഇഒ എന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല ഐ എസ് ലെവൽ പോസ്റ്റ് ആണ് അപ്പൊ പുള്ളിനെ അപ്പോയിന്റ് ചെയ്യണം സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റ് ആയി പക്ഷെ ഈ സിഇഒ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള പോസ്റ്റുകൾ ഉണ്ടല്ലോ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ചെയർപേഴ്സണും സിഇഒനെയും ഡയറക്റ്റ് സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റ് അപ്പോയിന്റ് ചെയ്യും അവര് വേറെ ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നവരെയൊക്കെ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യും അങ്ങനെ കൊടുത്തൊക്കെ അപ്പോയിന്റ് പക്ഷെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള പോസ്റ്റുകൾ ഉണ്ടല്ലോ അതൊക്കെ ഫുഡ് സേഫ്റ്റി ആൻഡ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ എഫ് എസ് എസ് സിക്ക് റെഗുലേഷൻ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ആ റെഗുലേഷൻ പ്രകാരം അതൊരു കുട്ടിന്റെ റെഗുലേഷൻ ഉണ്ട് അത് പ്രകാരം എഫ് എസ് എസ് സിക്ക് അപ്പോയിന്റ് ചെയ്യും അതിനും ആ പോസ്റ്റിന് ഓൾറെഡി റെഗുലേഷൻ പ്രകാരം ആ പോസ്റ്റിന് ഓൾറെഡി വൺസ് റെഗുലേഷൻ വെറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ലീഗലി വെറ്റ് ചെയ്ത് ലീഗലി അതിന്റെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം നോക്കി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ വൺസ് റെഗുലേഷൻ ഇംപ്ലിമെന്റ് ആയി ഇപ്പോൾ ഓൾറെഡി ഇംപ്ലിമെന്റ് ആണ് റിക്രൂട്ട്മെന്റ് റെഗുലേഷൻ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിനനുസരിച്ച് അഡ്വർടൈസ്മെന്റ് നോട്ടിഫൈ ചെയ്തിട്ട് ഇന്റർവ്യൂ നടത്തി എക്സാം നടത്തിയ ആൾക്കാർ പക്ഷെ ഫസ്റ്റ് എന്താ ചീഫ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഓഫീസറിന്റെ ചെയർപേഴ്സിന് ഡയറക്ട് സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റ് ഡയറക്ട് അപ്പോയിന്റ് ബാക്കി എല്ലാം ഫുഡ് അതോറിറ്റി തന്നെ അപ്പോയിന്റ് ഓക്കെ അതാണ് സെക്ഷൻ നയൻ പറഞ്ഞത് ഓക്കെ അപ്പൊ സിഇഒനെ കുറിച്ച് ചീഫ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഓഫീസറിനെ കുറിച്ച് പറയുന്ന രണ്ട് സെക്ഷനാണ് സെക്ഷൻ നയനും സെക്ഷൻ ടെൻ ഓഫ് എഫ് എസ് ആക്ട് എന്ന് പറയുന്നത് സെക്ഷൻ ടെൻ എന്ന് പറയും ഇനിയും രണ്ട് ഫംഗ്ഷൻസ് ഓഫ് ചീഫ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഓഫീസർ ഫംഗ്ഷൻസ് എന്താ സെക്ഷൻ ടെൻ സ്പെസിഫൈ ഫംഗ്ഷൻസ് ഓഫ് സിഇഒ അത് എന്താ പറയുക കുഷാൽ ബി എ ലീഗൽ റെപ്രസെന്റേറ്റീവ് ഓഫ് ഫുഡ് അതോറിറ്റി എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ലീഗൽ ആയിട്ടുള്ള ഇതില്ലേ ഇപ്പൊ നമ്മുടെ സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെന്റ് ലീഗൽ റെപ്രസെന്റേറ്റീവ് ആയിരിക്കും സെക്രട്ടറി ആയിരിക്കും മിനിസ്റ്റർ ഒന്നും അല്ല നോർമൽ സെക്രട്ടറി ലെവൽ ആയിരിക്കും ഒരു സ്ഥാനം സഹിക്കണം അതുപോലെ ഇതിന് ആ ലീഗലി അതിന്റെ റെപ്രസെന്റേറ്റീവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫുഡ് അതോറിറ്റിയുടെ അവസാന വാക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞ ആള് ഈ സി യു ആയിരിക്കും ഓക്കെ ഷാൻവി റെസ്പോൺസിബിൾ ഫോർ ഡേ ടു ഡേ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ഓഫ് അതോറിറ്റി അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റ് ഡേ ടു ഡേ എന്ത് കാര്യങ്ങളും അതിന്റെ അപ്ലിക്കൽ കാര്യങ്ങൾ നോക്കുന്ന ഏറ്റവും ഹയർ ലെവൽ പോസ്റ്റ് എന്ന് പറയും സി യു ആയിരിക്കും ഓക്കെ ഡ്രോയിങ് എ പ്രൊപ്പോസൽ ഫോർ അതോറിറ്റീസ് വർക്ക് പ്രോഗ്രാം ഇൻ കൺസൾട്ടി വിത്ത് സെൻട്രൽ അഡ്വൈസറി കമ്മിറ്റി എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതോറിറ്റിയുടെ പല പല വർക്കുകളെല്ലാം ഫുള്ളി അഡ്വൈസറി പല അഡ്വൈസറി കൊണ്ടുണ്ട് സെൻട്രൽ അഡ്വൈസറി കമ്മിറ്റി ഉണ്ട് എഫ്എസ് അവരുടെ കൺസൾട്ട് ചെയ്തിട്ട് അവർക്ക് എന്തൊക്കെയാണ് ചോദിക്കേണ്ടത് അതിനനുസരിച്ച് അല്ല എന്തൊക്കെയാണ് അവരുടെ അഡ്വൈസ് അതിനനുസരിച്ച് അതിന്റെ വർക്ക് പ്രോഗ്രാം തീരുമാനിക്കും പല പല വർക്കുകൾ ഉണ്ടല്ലോ ഫുഡ് സേഫ്റ്റിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യുക വർക്ക് പ്രോഗ്രാം എന്തെല്ലാം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യുക ഉണ്ടാ ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യുക പിന്നെ ഫുഡ് അതോറിറ്റിയുടെ മീറ്റിംഗ് നടക്കും അതിനനുസരിച്ച് അതിലുള്ള ഡിസിഷൻ എന്തൊക്കെയാണ് അത് ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യുക പിന്നെ എവരി ഇയർ ഇത് ഇമ്പോർട്ടന്റ് പറഞ്ഞു ചീഫ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഓഫീസർ ഷാൽ ഓൾസോ സബ്മിറ്റ് ദ ഫുഡ് അതോറിറ്റി ഫോർ അപ്രൂവൽ എ ജനറൽ റിപ്പോർട്ട് കവറിംഗ് ആക്ടിവിറ്റീസ് ഓഫ് ദി ഫുഡ് അതോറിറ്റി ഇൻ ദ പ്രീവിയസ് ഇയർ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പ്രീവിയസ് ഇയറിലുള്ള ആക്ടിവിറ്റീസ് ഈ ഫുഡ് അതോറിറ്റി എഫ് എസ് എസ് ആക്ട് ആനുവൽ റിപ്പോർട്ട് പബ്ലിഷ് ചെയ്യണം ഓക്കെ അപ്പൊ പ്രീവിയസ് ഇയറിൽ എന്തൊക്കെയാണുള്ളത് ചെയ്യാ പ്രോഗ്രാം പുറത്ത് ആനുവൽ അക്കൗണ്ട് എല്ലാ അക്കൗണ്ട് ഇപ്പൊ ഈ വർഷം ആണെങ്കിൽ കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ അക്കൗണ്ട്സ് പബ്ലിഷ് ചെയ്യും അതിന്റെ ഈ വർഷം വേറെ കാര്യം ചെയ്യണം ബഡ്ജറ്റ് ഒരു അപ്രോക്സിമേറ്റ് ബഡ്ജറ്റ് ഈ വർഷം ഇത്ര ആയി അപ്പൊ അടുത്ത വർഷത്തെ ബഡ്ജറ്റ് ഓഫ് ദി കമ്മിങ് ഇയർ ഓക്കെ അതും കൂടി അതിൽ ആ റിപ്പോർട്ടിൽ ഉണ്ടാവണം അപ്പൊ സി ഇ ഒന്റെ ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതൊക്കെയാണ് എന്തൊക്കെയാണ് ഒന്നുകൂടി പറയാം സി ഇ ഒ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ലീഗൽ റെപ്രസെന്റേറ്റീവ് ആണ് ഫുഡ് അതോറിറ്റിയുടെ ഡേ ടു ഡേ വർക്ക് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ വർക്ക് സി ഇടെ അണ്ടറിലാണ് പിന്നെ എന്താണ് വർക്ക് കൺസൾട്ടിംഗ് ബോഡി ആണ് സെൻട്രൽ അഡ്വൈസറി കമ്മിറ്റി ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് വേറെ സൈറ്റിംഗ് പാനൽ സൈറ്റിംഗ് കമ്മിറ്റി അങ്ങനെ പല കമ്മിറ്റികളും ഉണ്ട് അവരുടെ കൺസൾട്ടേഷൻ പ്രകാരം കിട്ടണ ഔട്ട്പുട്ട് അത് വെച്ചിട്ടാണ് അവർ വർക്ക് ചെയ്യണത് പിന്നെ ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യുക ഡിസിഷൻ ഫുഡ് അതോറിറ്റി മീറ്റിംഗിലോ അങ്ങനെയുള്ള ഫുഡ് അതോറിറ
എല്ലാ കമ്മീഷണർമാരും ഫുഡ് സേഫ്റ്റി കമ്മീഷണർമാരിലുള്ള എല്ലാ സ്റ്റേറ്റിലെയും യൂണിയൻ ടെറിട്ടറിയിലും പിന്നെ അടുത്തത് ടൂ റെപ്രസെന്റേറ്റീവ് അല്ലെങ്കിൽ മെമ്പേഴ്സ് ഏജ് ടു റെപ്രസെന്റ് ഫുഡ് ഇൻഡസ്ട്രി അഗ്രികൾച്ചർ കൺസ്യൂമേഴ്സ് റെലവന്റ് റിസർച്ച് ബോഡീസ് ആൻഡ് ഫുഡ് ലാബ്സ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് രണ്ട് മെമ്പേഴ്സ് വീതം എവിടെ നിന്നൊക്കെ ഫുഡ് ഇൻഡസ്ട്രി അഗ്രികൾച്ചർ കൺസ്യൂമേഴ്സ് റിസർച്ച് ബോഡീസ് ഫുഡ് ലാബോറട്ടറി അങ്ങനത്തെ ഈ പറഞ്ഞ സ്ഥലങ്ങളിലെ രണ്ട് വീതം മെമ്പേഴ്സ് ഇതിന്റെ അംഗങ്ങളായിരിക്കും ഈ സെൻട്രൽ അഡ്വൈസറി കമ്മിറ്റി ഓഫ് എഫ് എസ് എസ് സിയുടെ അംഗങ്ങളായിരിക്കും പിന്നെ കൺസേൺഡ് മിനിസ്ട്രീസില്ല റെപ്രസെന്റേറ്റീവ് ഉണ്ടാവും ഏതൊക്കെയാണ് നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നാണ് ഏത് സെക്ഷൻ പറയുമ്പോ ഞാനൊരു സെക്ഷൻ പറഞ്ഞില്ല സെക്ഷൻ ഫൈവ് കോമ്പോസിഷൻ ഓഫ് ഫുഡ് അതോറിറ്റിയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇത് എക്സ് ഓഫീഷ്യൽ മെമ്പേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ് കുറെ പറഞ്ഞില്ല അതിൽ കുറെ മിനിസ്ട്രി പറഞ്ഞിട്ടില്ല ആ മിനിസ്ട്രിയിലൊക്കെ അംഗങ്ങൾ അഗ്രികൾച്ചർ കൊമേഴ്സ് ഇൻഡസ്ട്രി ഹെൽത്ത് ലെജിസ്ലേറ്റീവ് പോളിസി അതെല്ലാം ഓരോ റെപ്രസെന്റേറ്റീവ് ഇതിലുണ്ടാവും പിന്നെ സയന്റിഫിക് കമ്മിറ്റി ഉണ്ട് എഫ് എസ് എക്ക് വേറെ അതിലെസനും ഇതില ഒരു എക്സ് ഓഫീഷ്യൽ മെമ്പേഴ്സ് ആയിരിക്കും ഒന്നുകൂടി പറയാ സെൻട്രൽ അഡ്വൈസറി കമ്മിറ്റി ഓഫ് എഫ് എസ് എസ് ഐ എന്തിനാ പറയുന്നത് സെക്ഷൻ ഇലവൻ ഓഫ് ഇൻഡസ്ട്രി കൺസ്യൂമർ ഫുഡ് ലാബ്സ് ഫുഡ് റിസർച്ച് ബോഡീസ് അതിലേക്ക് രണ്ട് മെമ്പർ രണ്ട് മെമ്പേഴ്സ് വീതം ഇതിൽ അംഗങ്ങളായിരിക്കും പിന്നെ കൺസേൺ മിനിസ്ട്രി ഏതൊക്കെയാണ് അഗ്രികൾച്ചർ കോമേഴ്സ് ഫുഡ് ഇൻഡസ്ട്രി ഹെൽത്ത് ലെജിസ്ലേറ്റീവ് പോളിസി അതിലുള്ള മെമ്പേഴ്സ് ഓരോ മെമ്പർ വീതം അംഗങ്ങളായിരിക്കും ചെയർ സയന്റിഫിക് കമ്മിറ്റി എന്നുള്ളൊരു കമ്മിറ്റി ഉണ്ട് എഫ് എസ് എസ് അതിലെ ചെയർപേഴ്സൺ ഇതിലെ ഒരു എക്സ് ഓഫീഷ്യൽ മെമ്പേഴ്സ് ആയിരിക്കും അപ്പൊ അഞ്ചു തരം മെമ്പേഴ്സ് ഇതിൽ ഉണ്ട് അഞ്ചു തരമുണ്ട് അഞ്ച് എണ്ണം ഉള്ള പറഞ്ഞ അഞ്ചു തരം അതേ തരം ഉള്ളത് ഇന്ന് പഠിക്കുക നോക്കി പഠിക്കുക പിന്നെ അടുത്തത് സെക്ഷൻ ട്വൽവ് സെക്ഷൻ ട്വൽവ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഫംഗ്ഷൻസ് ഓഫ് സെൻട്രൽ അഡ്വൈസറി കമ്മിറ്റി അപ്പൊ സെൻട്രൽ അഡ്വൈസറി കമ്മിറ്റിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞ രണ്ട് സെക്ഷൻസ് ആണ് സെക്ഷൻ ഇലവൻ സെക്ഷൻ ട്വൽവ് എഫ് എസ് എനെ കുറിച്ച് ജനറൽ ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു എസ് ഐ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എഴുതേണ്ട ഇതിനൊക്കെ എക്സ്ട്രാ ടൈം നിങ്ങൾക്ക് പോയിട്ടുണ്ടാക്കാം നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ഇത് ഇത് എഴുതുമല്ലോ ഇവിടെ അസൈൻമെന്റ് ഒക്കെ എഴുതുമ്പോ ഇങ്ങനെ ഒരു ക്വസ്റ്റൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആദ്യം തന്നെ ലോസ് റെഫർ ചെയ്യുക ഫുഡ് ലോ ടൂ തൗസൻഡ് സിക്സ് ഇപ്പൊ കറക്റ്റ് റെഫർ ചെയ്യുക അതിനനുസരിച്ച് എഴുതുക അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഫംഗ്ഷൻ എന്തൊക്കെയാണ് മെയിൻ ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ എഴുതിയത് സെൻട്രൽ അഡ്വൈസറി കമ്മിറ്റി എന്യൂമറേറ്റ് ഫംഗ്ഷൻസ് ഓഫ് സെൻട്രൽ അഡ്വൈസറി കമ്മിറ്റി ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അതിന് മെയിൻ ഫംഗ്ഷൻസ് എന്തായിരിക്കും ആ അഡ്വൈസറി അഡ്വൈസ് എന്നുള്ള സെൻട്രൽ അഡ്വൈസറി കമ്മിറ്റി അപ്പൊ ടു അഡ്വൈസ് അതോറിറ്റി ഓൺ വർക്ക് എന്തൊക്കെയാണ് വർക്ക് പ്രോഗ്രാം ഉള്ളത് അതിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു ഒരു അഡ്വൈസ് കൊടുക്കുക എൻഷുറിംഗ് ക്ലോസ് കോപ്പറേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ഫുഡ് അതോറിറ്റി ആൻഡ് എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഏജൻസീസ് ആൻഡ് ഓർഗനൈസേഷൻ ഓപ്പറേറ്റ് ഇൻ ദ ഫീൽഡ് ഓഫ് ഫുഡ് അപ്പൊ അത് അതൊരു ഫംഗ്ഷൻ ആണ് അത് അവരുടെ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ആണ് ഒരു എന്താ പറയാ എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഏജൻസീസ് ഓർഗനൈസ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ദ ഫീൽഡ് ഓഫ് ഫുഡ് ഫുഡ് അതോറിട്ടി ഈ ഫുഡ് അതോറിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് എഫ് എസ് എ ആണ് പക്ഷെ സ്റ്റേറ്റ് ഫുഡ് അതോറിറ്റി ഉണ്ടല്ലോ സ്റ്റേറ്റ് ഫുഡ് അതോറിറ്റി ടോട്ടലി അണ്ടർ കൺട്രോൾ ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെന്റ്സ് ആണ് സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെന്റ് ആണ് എന്ന് വെച്ചിട്ട് ഫുഡ് അതോറിറ്റിക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ എന്നല്ല അവർക്ക് ഒരു സെക്ഷൻ ഉണ്ട് എഫ് എസ് ആക്ടിൽ അത് പ്രകാരം കൺട്രോൾ ഉണ്ട് പക്ഷെ എന്നാലും അത് വേറൊരു ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഉണ്ട് സ്റ്റേറ്റ് ഫുഡ് സേഫ്റ്റി ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഉണ്ട് ഫുഡ് അതോറിറ്റിയിലുള്ള ഇത് വേറെ വേറെ അപ്പൊ ഇതെല്ലാം കൂടി ഒരു ക്ലോസ് എല്ലാം കൂടി ടോട്ടൽ ഫുഡ് അതോറിറ്റി തമ്മിലുള്ള ഒരു ക്ലോസ് ഒരു കോപ്പറേഷൻ ഉണ്ടാവുക പിന്നെ അഡ്വൈസ് ഫുഡ് അതോറിറ്റി ഓൺ ഡ്രോയിങ് പ്രപ്പോസൽ ഓഫ് അതോറിറ്റി സർക്കുലർ അഡ്വൈസ് ചെയ്യുക എന്തൊക്കെയാണ് പ്രയോറിറ്റി വർക്ക് അത് ചെയ്യുക പൊട്ടൻഷ്യൽ റിസ്ക് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യുക പൊട്ടൻഷ്യൽ റിസ്ക് ഇപ്പൊ അവര് അഡ്വൈസറി കമ്മിറ്റിയിൽ ഒരു ഫുഡിൽ ഇന്ന റിസ്കുകൾ ഉണ്ട് അപ്പൊ അതിനനുസരിച്ച് നിങ്ങൾ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ഇറക്കണം അതിനനുസരിച്ച് ഓവർ സ്റ്റഡി ചെയ്യണം
മൂന്ന് വർഷം ഒരു വർഷം ഒരു സോറി മൂന്ന് ടൈംസ് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം ഒരു വർഷത്തിൽ ഒരു മീറ്റ് ചെയ്യണം എന്നാണ് ഓക്കെ അത് മീറ്റിംഗിന് അതും ഈ സെക്ഷനിൽ പറയുന്നത് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം ഓക്കെ അപ്പൊ അത് ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്യണത് ഈ ഇതിന്റെ സിഇഒ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിന്റെ ചെയർപേഴ്സൺ ആണ് ഇവരെല്ലാവരും ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പൊ ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പറഞ്ഞ മെമ്പേഴ്സുകളെല്ലാം അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ റെപ്രസെന്റേറ്റീവ് എല്ലാം ഈ മീറ്റിംഗിൽ പങ്കെടുക്കണം എന്നാണ് ഓക്കെ അല്ലെങ്കിൽ സിഇഒ അല്ലെങ്കിൽ ചെയർപേഴ്സൺ ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ മെമ്പേഴ്സിനുള്ള ഈ മോളിൽ പറഞ്ഞ ഈ ചീഫ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഓഫീസർ കമ്മീഷൻ അതിൽ മൂന്നിലൊന്ന് അംഗങ്ങളെങ്കിലും പങ്കെടുക്കണം എന്നുള്ളൊരു ഇത് ഇൻവിറ്റേഷൻ എല്ലാവർക്കും കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പങ്കെടുക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സിഇഒ ഉണ്ടാവണം നിർബന്ധമില്ല ബാക്കിയുള്ള മെമ്പേഴ്സിന് മൂന്നിലൊന്ന് പേരും അടുത്ത മീറ്റിംഗ് ഇന്നതാണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മറ്റുള്ളവരെ പങ്കെടുക്കാൻ ബാധിച്ചതാണ് എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് ഓക്കെ അടുത്തത് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ് സെക്ഷൻ സെക്ഷൻ തേർട്ടീനും സെക്ഷൻ ഫോർട്ടീൻ ഇത് ഇതിൽ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സെക്ഷൻ തേർട്ടീൻ സയന്റിഫിക് പാനൽസിനെ കുറിച്ചാ പറയണം സയന്റിഫിക് പാനൽസ് ഓക്കെ സയന്റിഫിക് പാനൽ അപ്പൊ ഞാൻ ആ സെക്ഷൻ തേർട്ടീൻ പറഞ്ഞപ്പോ മുമ്പേ ഇതിന് ഇത്ര പറഞ്ഞ സെക്ഷൻ ഇതിന് കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ജസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വരാവുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ പറയാം ഒന്ന് ഡിസ്ക്രൈബ് അബൌട്ട് സെൻട്രൽ അഡ്വൈസറി കമ്മിറ്റി ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് ഫംഗ്ഷൻസ് റോൾസ് ഓക്കെ സെക്ഷൻ എന്തൊക്കെ എഴുതും സെക്ഷൻ എന്തൊക്കെ എഴുതും പറയാമോ ഡിസ്ക്രൈബ് അബൌട്ട് സെൻട്രൽ അഡ്വൈസറി കമ്മിറ്റി ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് ഫംഗ്ഷൻ റോൾ ഏതൊക്കെ സെക്ഷൻ പറയും എക്സസൈറ്റ് ആ കറക്റ്റ് കറക്റ്റ് ഒരാൾ പറഞ്ഞു ശ്രീലക്ഷ്മി പി ജി സെക്ഷൻ ഇലവൻ ആൻഡ് ട്വൽവ് കേട്ടോ സെൻട്രൽ അഡ്വൈസറി അത് ഈ അത് സെക്ഷൻ നിങ്ങൾ എഫ് എസ് ആയിട്ട് ജസ്റ്റ് നോക്കുക ഐശ്വര്യ ഐശ്വര്യ ദിനേശ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അതാണ് അതിൽ അപ്പൊ നോട്ട് നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കാം ക്വസ്റ്റ്യൻ കേട്ടോ പിന്നെ റൈറ്റ് ഓൺ ഫംഗ്ഷൻസ് ഓഫ് ചീഫ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഓഫീസർ ഏതൊക്കെ എഴുതാം ഒരു അഞ്ചു മാറിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഏതൊക്കെ സെക്ഷൻ എഴുതാം നമ്മൾ പറഞ്ഞു പോകുമ്പോ ഇതും കൂടി പറഞ്ഞു പോയി കഴിഞ്ഞാൽ എളുപ്പമാണ് ആ നയൻ ടെൻ അപ്പൊ ടെൻ ആണ് ഫംഗ്ഷൻസ് ഓഫ് ചീഫ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഓഫീസർ അപ്പൊ ചീഫ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഓഫീസറിന്റെ ഒരു സ്റ്റാർട്ടിംഗ് വേണമെങ്കിൽ അപ്പോയിന്റ്മെന്റ് ഓഫ് സി സിഒ കൂടി എഴുതാം ഓക്കെ രമേശ്രീ പി ആർ രമേശ്രീ പി ആർ നയൻ ടെൻ ആണ് കറക്റ്റ് പക്ഷെ നയൻ ടെൻ കൂടി എഴുതി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഓക്കെ ആണ് ഞാൻ വേറെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പറയാം ഹൂ സെലക്ട് ചെയർപേഴ്സൺ ആൻഡ് മെമ്പേഴ്സ് ഓഫ് ദി ഫുഡ് അതോറിറ്റി ആരാണ് ആരാണ് സെലക്ട് ചെയ്യണത് ഹൂ സെലക്ട് സെക്ഷൻ സിക്സ് എം എസ് റി പി ആർ ഹൂ സെലക്ഷൻ അപ്പൊ കുറച്ചു പേര് കറക്റ്റായിട്ട് ഫോളോ ചെയ്യുന്നുണ്ട് കുഴപ്പമില്ല റൈറ്റ് അബൌട്ട് കോമ്പോസിഷൻ സെലക്ഷൻ ആൻഡ് ടൈംസ് ഓഫ് ഓഫീസ് ഓഫ് ഫുഡ് അതോറിറ്റി ആൻഡ് ഫുഡ് സേഫ്റ്റി ആൻഡ് സ്റ്റാൻഡ് അതോറിറ്റി ഓഫ് ഇന്ത്യ കോമ്പോസിഷൻ ഓഫ് ഫുഡ് അതോറിറ്റിയെ കുറിച്ച് ഞാൻ പറഞ്ഞ ഏത് സെക്ഷൻ ആണ് അപ്ലൈ ആവുന്നത് സെക്ഷൻ ഫൈവ് അപ്പൊ ഓക്കെ അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഫോളോ ചെയ്യണ്ട ഇതൊക്കെ വരാന്ന് മനസ്സിലായില്ലേ ഇത് ചിലപ്പോ ഇങ്ങനെ ഇന്ത്യയിൽ കുറച്ച് വരാൻ ചാൻസ് ഇല്ല ചിലപ്പോ എല്ലാവരും മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരിക്കും വരുന്നത് കേട്ടോ സെക്ഷൻ തേർട്ടീനിലോട്ട് പോണേ പതിമൂന്നാമത്തെ സെക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സയന്റിഫിക് പാനലിനെ കുറിച്ചാണ് പറഞ്ഞത് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് സയന്റിഫിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഇതിൽ കൂടുതൽ ഫുഡ് സേഫ്റ്റി എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ബന്ധപ്പെട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് പല പല മെട്രിക്സ് മെട്രിക്സ് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ഫുഡ് ആണല്ലോ ഫുഡ് പല പല ഫുഡുകൾ ഉണ്ടല്ലോ പല പല ഫുഡുകൾ ഏതൊക്കെയാണ് ഏതൊക്കെയാണ് ഫുഡ് പല പല കാറ്റഗറി ഓഫ് ഫുഡ് ഏതൊക്കെയാണ് ഇപ്പൊ ഞാനൊരു കാറ്റഗറി ഉള്ള ഒരു ഫുഡ് പറയാം ഓയിൽസ് ആൻഡ് ഫാറ്റ്സ് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ ഏതൊക്കെ കാറ്റഗറി വേറെ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഞാൻ രണ്ടെണ്ണം പറയാം ഫിഷ് ആൻഡ് ഫിഷറി പ്രൊഡക്റ്റ് ഞാൻ ഓയിൽസ് ആൻഡ് ഫാറ്റും പറഞ്ഞു ഫിഷ് ആൻഡ് ഫിഷറി പ്രൊഡക്റ്റും പറഞ്ഞു ഏതൊക്കെ കാറ്റഗറി ഉള്ള ഫുഡ് ആ അതാ അലീന ജോസ് മീറ്റ് ആൻഡ് മീറ്റ് പ്രൊഡക്റ്റ് അപ്പോ സെയിൽസ് ആൻഡ് ഫൾസ് സാൻ ജോസ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇങ്ങനത്തെ ഈ ഈ ഓരോ കാറ്റഗറിയിലും എക്സ്പെർട്ട് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരുണ്ടാവും അല്ലെ ഓരോ ഇപ്പൊ ഞാനിപ്പോ ഓയിൽ ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ വർക്ക് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഞാൻ എനിക്ക് ഓയിൽ ഇൻഡസ്ട്രിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളായിരിക്കും അറിയാൻ പറ്റുന്നത് ഞാൻ ചിലപ്പോ
പാനൽ ഉണ്ടാക്കാം അപ്പൊ നമുക്കേ സെക്ഷൻ ഇപ്പൊ സയന്റിഫിക് പാനലിനെ കുറിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരു ഡീറ്റെയിൽ എഴുതേണ്ട വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എഫ് എസ് എസ് നെ കുറിച്ച് ടോട്ടൽ ഓൾ ഓവർ ഒരു പ്രത്യേകിച്ച് അസൈൻമെന്റ് എഴുതേണ്ട വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഈ സയന്റിഫിക് പാനലിൽ എഴുതണം എഴുതുമ്പോ അതിലൊരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കണം അതില് നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടന്റ് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഇത് മാത്രമല്ല ഇപ്പോഴത്തെ എക്സിസ്റ്റിംഗ് സയന്റിഫിക് പാനൽ കൂടി എഴുതാം ഇത്രത്തോളം എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒരു ഏകദേശം ഒരു ഇരുപത്തൊന്ന് പാനൽ ഉണ്ട് ഇപ്പൊ എട്ട് പാനൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഇരുപത്തൊന്നോളം പാനൽ ഉണ്ട് ഓക്കെ ഞാനത് വെറുതെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറയാം ഒന്ന് ഫുഡ് അഡിറ്റീവ് ഫ്ലേവറിംഗ് പ്രോസസിംഗ് ഏഡ് മെറ്റീരിയൽസ് ഇൻ കോണ്ടാക്ട് വിത്ത് ഫുഡ് ഓക്കെ പെസ്റ്റ്സൈഡ് ആന്റിബയോട്ടിക്സ് ഇൻ ഫുഡ് ഓക്കെ ജെനറ്റിക്കലി മോഡിഫൈഡ് ഓർഗാനിസം ആൻഡ് ഫുഡ് ഫങ്ഷണൽ ഫുഡ് ന്യൂട്രാസിറ്റിക്കൽ ഡയറ്റിക് പ്രൊഡക്റ്റ് അതർ സിംഗൽ പ്രൊഡക്റ്റ് ബയോളജിക്കൽ ആഡ് കണ്ടാമിനൻസ് ലേബലിംഗ് ലേബലിംഗ് ആൻഡ് അഡ്വർട്ടൈസിംഗ് മെനറി ക്ലെയിംസ് പറഞ്ഞാണ് ഇപ്പൊ ലേബലിംഗ് മാത്രമല്ല ലേബലിനോട് കുറച്ചുകൂടി കൂട്ടിട്ട് അഡ്വർടൈസ്മെന്റ് ആൻഡ് ക്ലെയിംസ് കൂടി രണ്ടും കൂടി കൂടിയിട്ടുള്ള ഒരു പാനൽ ആണ് പോകുന്നത് പിന്നെ സാമ്പിളിംഗ് ആൻഡ് അനാലിസിൽ ഒരു സയന്റിഫിക് പാനൽ ഉണ്ട് ഫിഷ് ആൻഡ് ഫിഷറി പ്രൊഡക്റ്റ് പാനൽ ഉണ്ട് മീറ്റ് ആൻഡ് മീറ്റ് പ്രൊഡക്റ്റിൽ ഒരു സയന്റിഫിക് പാനൽ ഉണ്ട് എഫ്എസ്ഐക്ക് മിൽക്ക് മിൽക്ക് പ്രൊഡക്റ്റിൽ ഉണ്ട് ഇതൊന്നും ഇതിലില്ല പക്ഷെ ഞാൻ പറഞ്ഞത് നമുക്ക് കണ്ടന്റ് ആക്ച്വലി ഇപ്പോഴത്തെ ഇത് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഈ ഇത് ഈ ബുക്കിൽ ഇതിനോല് ഏറ്റവും മിനിമൽ കണ്ടന്റ് ഉണ്ടാവുള്ളു ഇന്നത്തെ സിനാരിയോ വെച്ചിട്ട് ഉള്ള ഇത് ട്വന്റി വൺ പാനൽ ഉണ്ട് അപ്പൊ അത് എഫ് എസ് ആക്ട് ടൂ തൗസൻഡ് സിക്സ് ടൂ തൗസൻഡ് സിക്സ് സിക്സിലെ കാര്യമാണ് പറഞ്ഞത് ഞാൻ ഇപ്പൊ ഇന്നേ വരെയുള്ള കാര്യമാണ് ഈ പറഞ്ഞത് ഫ്രഷ് ഫ്രൂട്ട്സ് ആൻഡ് വെജിറ്റബിളും ഉണ്ട് സെറിയൽസ് പൾസ് ലെഗ്യൂസിലുണ്ട് ഓയിൽസ് ആൻഡ് പാരിസിൽ ഉണ്ട് വാട്ടർ ആൻഡ് ബീവറേജ് ഉണ്ട് സ്പൈസസ് ആൻഡ് ഹെർബ്സിലുണ്ട് ന്യൂട്രിഷൻ ഉണ്ട് സ്വീറ്റ്സ് ആൻഡ് കോൺഫ്രഷണറി ഉണ്ട് അപ്പൊ ഇത്രയും പിന്നെ ആൽക്കോഹോൾ ബീവറേജ് ഉണ്ട് പാക്കേജിങ്ങിലുണ്ട് പാക്കേജിങ്ങിൽ ഇതുണ്ട് ആന്റിബയോട്ടിക്സ് ഇങ്ങനത്തെ കുറെ കാര്യങ്ങൾ ഒന്ന് ഇരുപത്തൊന്ന് പാനലുകളും ഇപ്പോഴത്തെ അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഈ കാര്യം സെക്ഷൻ തേർട്ടീൻ എന്നുള്ള കാര്യം സയന്റിഫിക് പാനൽ എഫ് എസ് എസ് അടിച്ച് ഗൂഗിളിൽ സെർച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ പാനൽസിന്റെ ലിസ്റ്റ് കിട്ടും ടോട്ടൽ ഓക്കെ പുതിയ പുതിയ വെബ്സൈറ്റ് ഉണ്ട് എഫ് എസ് എസ് പുതിയ വെബ്സൈറ്റിൽ കിട്ടും ഓക്കെ അപ്പൊ റൈറ്റ് ഓൾ ദ നെയിംസ് ഓഫ് സയന്റിഫിക് പാനൽ ഓഫ് ഫുഡ് അതോറിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യും എത്ര എണ്ണം എഴുതും ആ അപ്പൊ എന്താണ് നിങ്ങൾ ചെയ്യണേന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ ക്വസ്റ്റിനിൽ നമ്മള് ഇത്തിരി കൂടി ഇത് ഉപയോഗിക്കണം ഫസ്റ്റ് ആയത് എട്ടെണ് ആസ് പെർ സെക്ഷൻ തേർട്ടീൻ ഓഫ് എഫ് എസ് ആറ്റ് ടൂ തൗസൻഡ് സിക്സ് പറഞ്ഞിട്ട് ഇതൊക്കെ എഴുതി വെക്കുക ആസ് പെർ ദ കറണ്ട് സിനാരിയോ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഇസ് ദിസ് വൺ ദിസ് അങ്ങനെ എഴുതി എഴുതി പോകുമ്പോ നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടന്റ് കിട്ടും ഓക്കെ ട്വന്റി വൺ സെന്റി പാനൽ ആസ് ഓഫ് നമ്പർ അപ്പൊ നിങ്ങൾ എഫ് എസ് ആറിന്റെ വെബ്സൈറ്റിൽ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് നോക്കുക ഇതെല്ലാം നിങ്ങൾ ഈ അസൈൻമെന്റ് അല്ലെങ്കിൽ എഴുതുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾ അതൊന്ന് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരം എഴുതി കൊടുക്കും കേട്ടോ അടുത്തത് സയന്റിഫിക് കമ്മിറ്റി ആണ് സെക്ഷൻ ഫോർട്ടീൻ സിക്സ് ടു സെക്ഷൻ ഫോർട്ടീസ് ഉണ്ട് ഓക്കെ സെക്ഷൻ ഫോർട്ടീൻ സിക്സ് ടു ദോഗ്രഡ് ഓഫ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഓഫ് സയന്റിഫിക് കമ്മിറ്റി സയന്റിഫിക് കമ്മിറ്റിയിൽ എങ്ങനെയാണ് അതിന്റെ സ്ട്രക്ചർ എന്നാണ് അതിൽ കൊടുത്തേക്കുന്നത് അത് കുറച്ചോളൂ കുറച്ചോളൂ ഒന്ന് നിങ്ങൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ പാനൽ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ സയന്റിഫിക് പാനൽ ഇരുപത്തൊന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ അതിൽ ഓരോ പാനലിലും ഒരു തലവൻ ഉണ്ടാവും പറയുന്ന പേരാണ് ചെയർപേഴ്സൺ എന്ന് പറഞ്ഞത് ഓക്കെ എന്റെ ഹെഡ് ആ ചെയർപേഴ്സൺ എല്ലാം ഇതിൽ ഒരു മെമ്പർ ആയിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ ഇരുപത്തൊന്ന് പാനൽ ഇപ്പൊ ഉണ്ടെങ്കിൽ സയന്റിഫിക് കമ്മിറ്റിയിൽ ഇരുപത്തൊന്ന് പാനലിന്റെയും ചെയർപേഴ്സൺ ഉണ്ടാവും ഓക്കെ സിമ്പിൾ അല്ലേ സയന്റിഫിക് പാനലിന്റെ ചെയർപേഴ്സൺ ആരാണോ ആ പുള്ളി ഇതിന്റെ മെമ്പർ ആണ് ഓക്കെ അത് കൂടാതെ അത് കൂടാതെ മെയിൻ പോയിന്റ് സിക്സ് ഇൻഡിപെൻഡൻ അത് കൂടാതെ ഇതിലിപ്പോ എന്താ സെക്ഷൻ എന്താ ഇതിൽ എഴുതിയാണ് ചെയർപേഴ്സൺ ഓഫ് സയന്റിഫിക് പാനൽ കണ്ട ചെയർപേഴ്സൺ ഓഫ് സയന്റിഫിക് പാനൽ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് എത്രത്തോളം സയന്റിഫിക് പാനൽ ഉണ്ടോ അത്രത്തോളം ചെയർപേഴ്സൺ ഇ
വർക്കിംഗ് ഗ്രൂപ്പ് ഓൺലൈൻ ആയിട്ട് നടത്തുന്നുണ്ട് ഓരോ സെക്ഷൻ ഓരോ ഓരോ ഏരിയയിലാ വർക്കിംഗ് ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ടാവും എന്നിട്ട് അത് അവരെ കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അതിനുള്ള സൊല്യൂഷൻസ് ആയതിനെ കുറച്ച് നേരം ഇട്ട് കൊടുക്കും അവര് ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ട് ഓൺലൈനിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഓഫ്ലൈനിലോ അതിന്റെ സൊല്യൂഷൻസ് പറയും എന്നിട്ട് അത് കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്യും അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളും സൈന്റിഫിക് കമ്മിറ്റി ഓക്കെ അപ്പൊ ഒരു ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വരും റൈറ്റ് ദ നെയിംസ് ഓഫ് സയന്റിഫിക് പേനൽ ഓഫ് ഫുഡ് അതോറിറ്റി ആൻഡ് വാട്ട് ആർ ദ ഫംഗ്ഷൻസ് ആൻഡ് ഡ്യൂട്ടീസ് ഓഫ് സയന്റിഫിക് കമ്മിറ്റി അപ്പൊ എന്ത് എഴുതും നിങ്ങൾ ഏതൊക്കെ സെക്ഷൻ എഴുതും അലീന ജോസ് പറഞ്ഞേക്കണം ഞാൻ ചോദ്യം ചോദിച്ചു ആ അണ്ട അലീന തേർട്ടീൻ കൂടി പെടും തേർട്ടീൻ കേട്ടാ തേർട്ടീൻ ഫോർട്ടീൻ ഞാൻ ചോദിച്ചത് ഡ്യൂട്ടീസ് ആൻഡ് ഫംഗ്ഷൻസ് ഓഫ് സയന്റിഫിക് കമ്മിറ്റിയും പാനലിൽ സയന്റിഫിക് പാനലോട് ചോദിച്ചു അപ്പൊ കേട്ടാ ഓക്കെ അപ്പൊ അത് കഴിഞ്ഞല്ല ഇനി അടുത്തത് ഈ സയന്റിഫിക് പാനലും സയന്റിഫിക് കമ്മിറ്റിന്റെ അപ്പോയിന്റ്മെന്റ് കണ്ട സെക്ഷൻ ഫിഫ്റ്റീൻ സെക്ഷൻ ഫിഫ്റ്റീൻ ഓക്കെ എന്താണ് ജനറൽ പ്രൊസീജർ ഫോർ ദ അപ്പോയിന്റ്മെന്റ് ഓഫ് മെമ്പേഴ്സ് ഓഫ് സയന്റിഫിക് കമ്മിറ്റി ആൻഡ് സയന്റിഫിക് പാനൽസ് ജനറൽ പ്രൊസീജർ ഫോർ ദ അപ്പോയിന്റ്മെന്റ് ഓഫ് മെമ്പേഴ്സ് ഓഫ് സയന്റിഫിക് കമ്മിറ്റി ആൻഡ് സയന്റിഫിക് പാനൽ ആൻഡ് മെമ്പേഴ്സ് ഓഫ് ഫുഡ് അതോറിറ്റി ടു ലേ ഡൗൺ പ്രൊസീജർ ഫോർ ദ ഓപ്പറേഷൻ ആൻഡ് കോപ്പറേഷൻ ഓഫ് സയന്റിഫിക് കമ്മിറ്റി ആൻഡ് സയന്റിഫിക് പാനൽ ഓക്കെ അവർ കുറെ കാര്യങ്ങൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അതിൽ ഇത്ര ഉള്ളൂ ദ മെമ്പേഴ്സ് ഓഫ് സയന്റിഫിക് കമ്മിറ്റി വർ നോട്ട് ദ മെമ്പേഴ്സ് ഓഫ് സയന്റിഫിക് പാനൽ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മെമ്പേഴ്സ് ഓഫ് സയന്റിഫിക് കമ്മിറ്റി നോട്ട് ദ മെമ്പേഴ്സ് ഓഫ് സയന്റിഫിക് പാനൽ ഓക്കെ മനസ്സിലായില്ലേ സയന്റിഫിക് പാനലിൽ മെമ്പർ അല്ലാത്ത സയന്റിഫിക് കമ്മിറ്റിയിലെ മെമ്പർ ഓക്കെ പിന്നെ മെമ്പേഴ്സ് ഓഫ് ഡയറക്ടർ സയന്റിഫിക് പാനൽ ഷാൽ ബി അപ്പോയിന്റഡ് ബൈ ദി ഫുഡ് അതോറിറ്റി ഫോർ എ പീരിയഡ് ഓഫ് ത്രീ ഇയേഴ്സ് അത് ഇതിൽ കൊടുത്തിട്ടില്ല ഞാനത് പറയണത് ഷാൽ ബി അപ്പോയിന്റഡ് ഫോർ എ പീരിയഡ് ഓഫ് ത്രീ ഇയേഴ്സ് ഇറ്റ് ഷാൽ ബി റിന്യൂവ്ഡ് ഫോർ സച്ച് പീരിയഡ് ആൻഡ് ദ വാക്കൻസി നോട്ടീസ് ഷാൽ ബി പബ്ലിഷൻ റിലവന്റ് സയന്റിഫിക് പബ്ലിക്കേഷൻ ആൻഡ് ഫുഡ് അതോറിറ്റി വെബ്സൈറ്റ് ഫോർ എ കോൾ ഓർ എക്സ്പ്രഷൻ ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇ ഒ ഈഷൻ ഇ ഒ ഈഷൻ ഇ ഒ ഐ എക്സ്പ്രഷൻ ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്പ്രഷൻ ഓഫ് എ കോൾ ഓഫ് കോൾ എന്നിട്ട് അവരൊരു ഒരു നോട്ടീസ് ഇറങ്ങും ആയിരിക്കും എക്സ്പ്രഷൻ ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ടോ എന്നുള്ളത് അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് അത് വെബ്സൈറ്റിലും വെടി പബ്ലിക്കേഷൻസ് അപ്പോ എന്തൊക്കെയാണ് അവരുടെ ടൈംസ് എങ്ങനെയാണ് അപ്പോയിന്റ് ചെയ്യാ മൂന്ന് വർഷത്തേക്ക് ഫോർ പീരിയഡ് ഓഫ് ത്രീ ഇയേഴ്സ് മെമ്പേഴ്സ് ഓഫ് സയന്റിഫിക് കമ്മിറ്റി സയന്റിഫിക് കമ്മിറ്റിയിലെ മെമ്പേഴ്സ് ഹു ആർ നോട്ട് ദ മെമ്പേഴ്സ് ഓഫ് സയന്റിഫിക് പാനൽ അപ്പൊ സയന്റിഫിക് പാനൽ അല്ലാത്ത സയന്റിഫിക് കമ്മിറ്റിയിലെ മെമ്പർ ആയിരിക്കണം ഓക്കെ ഓക്കെ പറയാമോ സയന്റിഫിക് പാനൽ അല്ലാത്ത സയന്റിഫിക് കമ്മിറ്റിയിലെ മെമ്പേഴ്സ് ആരോ സെക്ഷൻ ഫോർട്ടീനിൽ ഞാനിപ്പോ കണ്ട ഞാനിപ്പോ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്ത് കണ്ട സിക്സ് ഇൻഡിപെൻഡന്റ് സയന്റിഫിക് എക്സ്പെർട്സ് പ്ലസ് അതും അവരെയും ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരെയും അവരെ പീരിയഡ് വ്യത്യാസമൊന്നുമില്ല മൂന്ന് വർഷത്തേക്ക് അപ്പോയിന്റ് ചെയ്യും പിന്നെ ഫർദർ എക്സ്റ്റൻഷൻ നോട്ടി എന്താണെന്നുള്ളത് അവർ തീരുമാനിച്ചിട്ട് അത് നോട്ടിഫൈ ചെയ്യും എന്തൊക്കെ എന്തിലൊക്കെയാണ് സാധാരണ ഈ പബ്ലിക്കേഷൻ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ചെയ്യണം പബ്ലിക്കേഷൻ എന്തൊക്കെയാണ് ഇന്ന് ഫുഡ് അതോറിറ്റി വെബ്സൈറ്റിൽ ഡയറക്ട് ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ നോട്ടിഫൈഡ് ന്യൂസ് പേപ്പറിലോ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളിൽ പബ്ലിഷ് ചെയ്യും സയന്റിഫിക് കമ്മിറ്റി ആൻഡ് സയന്റിഫിക് പാനൽ ഷാൽ ഈച്ച് ചൂസ് എ ചെയർപേഴ്സൺ ഫ്രം എമങ് ദർ മെമ്പേഴ്സ് എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ സെക്ഷൻ തേർട്ടീനും ഫോർട്ടീനും പറഞ്ഞല്ലോ സയന്റിഫിക് കമ്മിറ്റി സയന്റിഫിക് പാനലൊക്കെ അപ്പൊ ഈ ഇതില് ഒരു ഹെഡ് ഉണ്ടാവും അപ്പൊ ആ മെമ്പേഴ്സിൽ ഒരാളെ തെരഞ്ഞെടുക്കും ഇപ്പൊ സയന്റിഫിക് കമ്മിറ്റിൽ എങ്ങനെയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല എല്ലാ ചെയർ പാനലിലെയും ചെയർപേഴ്സൺ ആയിട്ട് മെമ്പർ ആയിരിക്കും സിക്സ് ഇൻഡിപെൻഡൻസ് സയന്റിഫിക് എക്സ്പേർട്ട് ഉണ്ടാവും അപ്പൊ ഇവരെല്ലാവരും കൂടിയിട്ട് ഒരാളെ തെരഞ്ഞെടുക്കും അതുപോലെ സയന്റിഫിക് പാനലിൽ ഈച്ച് മെമ്പേഴ്സ് ഈച്ച് പാനലിൽ ഒരു ചെയർപേഴ്സൺ ഉണ്ടാവും സയന്റിഫിക് പാനലിൽ ഈച്ച് സയന്റിഫിക് പാനൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കുറെ ഒരു ഒരു മെമ്പേഴ്സിന്റെ ഒരു കൂട്ടർ ആയിക്കോളൂ ഇപ്പൊ ഫുഡ് വിചാരിക്കും ഫുഡ് മറ്റേ ഫുഡ് അഡിക്റ്റീവ്സ് എന്നുള്ള സയന്റിഫിക് പാനൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിചാരിക്കും ഒരു പതിനഞ്ച് പേരുടെ കൂട്ടർ ആണെങ്കിൽ അ
അപ്പൊ എന്താണ് സേഫ് നല്ല ഫുഡ് കിട്ടാൻ വേണ്ടി എന്തൊക്കെ ചെയ്യണം സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് ഗൈഡ്ലൈൻ നടത്തുക റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യാ മോണിറ്റർ ചെയ്യാ എന്തിനെ മാനുഫാക്ചർ പ്രോസസ്സിംഗ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ സൈഡ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് അല്ല ഓക്കെ അത് ചെയ്യാ അത് ഒന്ന് പിന്നെ രണ്ടാമത് ടേക്ക് ഓൾ സച്ച് സ്റ്റെപ്സ് ടു ഇൻഷർ ദാറ്റ് പബ്ലിക് കൺസ്യൂമേഴ്സ് ഇൻട്രസ്റ്റഡ് പാർട്ടീസ് ആൻഡ് ഓൾ ലെവൽസ് ഓഫ് പഞ്ചായത്ത് റിസീവ് റാപ്പിഡ് റിലേബൽ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ആൻഡ് കോംപ്രിഹെൻസീവ് ഇൻഫർമേഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ എല്ലാ സ്റ്റെപ്പും സാധ്യമായ എല്ലാ സ്റ്റെപ്പും എടുക്കുക എന്തൊക്കെയാണ് പബ്ലിക് കൺസ്യൂമേഴ്സ് ഇൻട്രസ്റ്റഡ് പാർട്ടീസ് All levels of panjaya to receive rapid and liable objective comprehensive information about what? Ah, food safety. Okay, let me appear yeah, food safety. Promote consistency between international technical standards and domestic food standards. And that's what I want to say. International technical standards and domestic food standards are all consistency. That's what I want to say. 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 ഒന്നില്ല ഈ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഇത് കോഡക്സ് എസ് എൽ ആണ് എഫ് എസ് എസ് ഐ എന്നുള്ളത് ഒരു കോഡക്സ് എൽ ആണ് കോഡക്സ് കോഡക്സ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് നേട്ടല്ലേ കോഡക്സ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് നേട്ടല്ലേ അപ്പൊ കോഡക്സ് എൽ ആണ് അപ്പൊ ഇന്റർനാഷണൽ എന്താണ് ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യേണ്ടത് അത് കോഡക്സിന്റെ പ്രിൻസിപ്പിൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് ഇന്ത്യ ഇന്ത്യൻ കോഡക്സ് എല്ലിന്റെ ഭാഗമാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ അതും അതുപോലെ തന്നെ ഡബ്ല്യു ഡി ഒ എസ് പി എസ് അഗ്രിമെന്റ് ഉണ്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ അത് പ്രകാരവും ഇവര് ആ മെമ്പർ കൺട്രീസിൽ പറയുന്ന കാര്യങ്ങള് പൊതുവായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങള് ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അപ്പൊ ഇതൊക്കെ കൊണ്ടാണ് അതാണ് പറഞ്ഞത് ഗോപിന്റെ കൺസിസ്റ്റൻസ് ഇന്ത്യയിൽ ഇന്റർനാഷണൽ ടെക്നിക്കൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് ആൻഡ് ഡൊമസ്റ്റിക് ഫുഡ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പ്രശ്നം അറിയാം നമ്മളിപ്പോ വിചാരിക്കും ഒരു സാധനം പുറത്തുനിന്ന് നമ്മള് സാധനം ഇവിടത്തെ ഒരു ഫുഡ് ബിസിനസ് ഓപ്പറേറ്റർ ഫുഡ് ബിസിനസ് ചെയ്യുന്ന ഒരാള് ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യണം വിചാരിക്കുക അപ്പൊ അവിടുത്തെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഇവിടുത്തെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് വ്യത്യാസം ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും പുള്ളി അവിടുത്തെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് കംപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് ഇപ്പോഴും അങ്ങനെ കുറെ കാര്യങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ എന്നാലും ഇപ്പോഴും അത് കുറഞ്ഞു കുറെ ഭയങ്കരമായിട്ട് കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇന്നത്തെ ഈ എന്താ പറയാ കൺസിസ്റ്റൻസി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇക്വാലൻസി ഉള്ളത് അതിന്റെ ഗ്യാപ്പ് കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ രണ്ടും ഒരേപോലെ ആണെങ്കിൽ ഇവര് വേറെ ഒന്നും നോക്കണ്ട അവിടുത്തെ ലാബ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഇവിടെ ഇറക്കുക അല്ലെങ്കിൽ അവിടുത്തെ ലാബ് ഇവിടുത്തെ ലാബ് ഇപ്പോഴും രണ്ട് രീതിയിലുള്ള ടെസ്റ്റിംഗ് ഉണ്ട് പക്ഷെ അത് കുറെ കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് റിസ്ക് ബേസ്ഡ് ഒക്കെ ആക്കിയിട്ടുണ്ട് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഹൺഡ്രഡ് പേഴ്സിന്റെയും ടെസ്റ്റിംഗ് ഒന്നും നടത്തുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അങ്ങനെ കുറെ ഗുണങ്ങളുണ്ട് ഇപ്പോഴും ആ കൺസിസ്റ്റൻസി വന്നിട്ടുണ്ട് പുറത്ത് സ്റ്റാൻഡേർഡുകളും ഇവിടുത്തെ സ്റ്റാൻഡേർഡും പിന്നെ പ്രൊമോട്ടിംഗ് സെന്റർ അടുത്ത് നോക്കി നോക്കിക്കോട്ടെ പ്രൊമോട്ടിംഗ് സെന്റർ അവയർനെസ് ഓൺ ഫുഡ് സേഫ്റ്റി ആൻഡ് ഫുഡ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ജനറൽ അവയർനെസ് കൊടുക്കുക ഓക്കെ പിന്നെ അടുത്തത് കിട്ടണം പ്രിസ്ക്രൈബ് മെക്കാനിസം ഗൈഡ് ലൈൻസ് ഫോർ അക്രഡിറ്റേഷൻ ഓഫ് സർട്ടിഫിക്കേഷൻ ബോഡി ഫോർ ഫുഡ് സേഫ്റ്റി മാനേജ് സിസ്റ്റം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ മെക്കാനിസം ഗൈഡ് ലൈൻ കൊടുക്കുക ഫോർ അക്രഡിറ്റേഷൻ ഓഫ് സർട്ടിഫിക്കേഷൻ ബോഡി സർട്ടിഫിക്കേഷൻ ബോഡിനെ അക്രഡിറ്റ് ചെയ്യുക എന്തിന് ഫുഡ് സേഫ്റ്റി മാനേജ്മെന്റ് സിസ്റ്റം സേഫ്റ്റി മാനേജ്മെന്റ് സിസ്റ്റത്തിൽ ആ സർട്ടിഫിക്കേഷൻ ബോഡി ഇല്ല ബോഡിക്കുള്ള അക്രഡിറ്റേഷൻ കൊടുക്കാനുള്ള മെക്കാനിസം ഗൈഡ് ലൈൻസ് ഇറക്കുക പ്രിസ്ക്രൈബ് ദ ലിമിറ്റ് ഫോർ യൂസ് ഓഫ് ഡെഡിക്കേഷൻ ഓഫ് കണ്ടാമിനേറ്റ് പെസ്റ്റ് റെസിഡ്യൂസ് എമിറ്റഡ് എന്ത് ചെയ്യാം ഈ പറഞ്ഞ സാധനങ്ങളിലൊക്കെ ലിമിറ്റുകൾ പബ്ലിഷ് ചെയ്യാം ഓക്കെ സെക്ഷൻ സെവൻറ്റീൻ പ്രൊസീഡിങ്സ് ഓഫ് ഫുഡ് അതോറിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് വളരെ അത് അത്രക്ക് ഇതായിട്ടുള്ള ഒരു സെക്ഷൻ അല്ല പ്രൊസീഡിങ്സ് ഓഫ് ഫുഡ് അതോറിറ്റി എന്നുള്ളത് ഭയങ്കര ഒരു കാര്യം അത് തന്നെ അല്ല ഏതെങ്കിലും മൂന്ന് സെന്റൻസിൽ ഒതുക്കിയാൽ അല്ല വെറുതെ ഓടിച്ച് പറയാം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വേറെ ഒന്നുമില്ല ഫുഡ് അതോറിറ്റി ഷാൽ മീറ്റ് അറ്റ് ഹെഡ് ഓഫീസ് ഓർ എനി ഓഫീസ് ആ സച്ച് ടൈം ആ ചെയർപേഴ്സൺ മീഡാറിറ്റ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ചെയർപേഴ്സൺ പറയണനുസരിച്ച് അതോറിറ്റി മീറ്റിംഗ് ഒക്കെ നടത്തണം നടത്തണം ഇഫ് ദ ചെയർപേഴ്സൺ ഈസ് അനേബിൾ ടു ഇഫ് ചെയർപേഴ്സൺ ഈസ് അനേബിൾ ടു അറ്റൻഡ് ദ മീറ്റിംഗ് ഓഫ് ഫുഡ് അതോറിറ്റി എനി അതർ മെമ്പർ നോമിനേറ്റഡ് ബൈ ദി ചെയർപേഴ്സൺ ഇൻ ഹിസ് ബിഹാവ് ഓർ ഇൻ ദി ആബ്സെൻസ് ഓഫ് സച്ച് നോമിനേഷൻ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ചെയർപേഴ്സൺ ആബ്സെന്റ് ആണെങ്കിൽ ചെയർപേഴ്സൺ ആരെങ്കിലും നോമിനേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പുള്ളി ആയിരിക്കണം അതിന്റെ ഈ ഫുഡ് അതോറിറ
to carry out a professional risk management measures necessary to ensure appropriate level of health and risk management activities cheya assessment cheya management cheya ad communicate cheya risk undo nu kandupidikka okay adakke cheya protection of farmers and risk farmers and risk endakke nadai protect cheya risk analysis cheya transparent public consultation and information അങ്ങനെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഫെയർ പ്രാക്ടീസ് ഇൻപുട്ട് ട്രേഡ് ഡ്യൂ കൺസിഡറേഷൻ ഓൺ ഇൻട്രസ്റ്റ് അത് ഇതിൽ ഇതിലിപ്പോൾ പറഞ്ഞിട്ട് ഇത് ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ മാത്രം പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ ഇല്ല പക്ഷെ സെക്ഷൻ എയ്റ്റീൻ അത്ര ഉള്ള കുറച്ചും കൂടി ഉണ്ട് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സെക്ഷൻ എയ്റ്റീൻ എഫ് എസ് ആക്ട് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾ അത് പഠിക്കുക അതിൽ എന്താ പറയുക ഹ്യൂമൺ ലൈഫ് ആൻഡ് ഹെൽത്ത് പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാൻ എന്തൊക്കെ അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ലെവൽ ഓഫ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ എടുക്കണം അതെല്ലാം അവിടെ എടുക്കുക എന്നാണ് പറഞ്ഞത് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ റിസ്ക് മാനേജ്മെന്റ് റിസ്ക് മാനേജ്മെന്റ് എങ്ങനെയാണ് അതെങ്ങനെയാണ് റിസ്ക് അസസ്മെന്റ് മാനേജ്മെന്റ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ അതിനെ കുറിച്ച് കുറച്ച് പറഞ്ഞിട്ട് അത് ചെയ്യുക പിന്നെ ഒരു റീസൺ ഒരു എന്താ പറയാ ഒരു ഫുഡിൽ എന്തെങ്കിലും റിസ്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനെങ്ങനെ ഡീൽ ചെയ്യണം അതിന്റെ എക്സ്റ്റൻഷൻ നീത്ര ഓഫ് സീരിയസ്നെസ് അനുസരിച്ച് എങ്ങനെ ഡീൽ ചെയ്യണം അതിനെന്തൊക്കെയാണ് എടുക്കേണ്ടത് അതൊക്കെ പബ്ലിക്കിനെ എങ്ങനെ ഇൻഫോം ചെയ്യണം അതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇനി പിന്നെ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് റിസ്ക് അസസ്മെന്റ് ചെയ്യുക അതിനെ കുറിച്ച് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് അതിൽ പറഞ്ഞു റിസ്ക് അസസ്മെന്റ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് അപ്പൊ ഒരു സെക്ഷൻ ആണ് റിസ്ക് അസസ്മെന്റിനെ കുറിച്ച് പ്രതിപാദിക്കുന്ന ഒരു സെക്ഷൻ കൂടിയാണ് സെക്ഷൻ എയ്റ്റി എന്ന് പറഞ്ഞത് ഓക്കെ പിന്നെ പ്രിവെൻഷൻ ഓഫ് ഫ്രോഡിലൊക്കെ ഡിസെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ അൺഫെയർ പ്രാക്ടീസ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഫ്രോഡിങ്ങും അതുപോലെ തന്നെ അൺഫെയർ ആയിട്ടുള്ള ട്രേഡ് പ്രാക്ടീസ് ഉണ്ടല്ലോ അതെല്ലാം പ്രിവെന്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് കൂടി എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടെ അപ്പൊ ഈ എഫ് എസ് ആർ ഇതിൽ ഒരു കാര്യം കറക്റ്റ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എഫ് എസ് ആക്ട് ഷാൽ നോട്ട് അപ്ലൈ ടു പ്രൈമറി പ്രൊഡ്യൂസർ ഫാർമർ ഫിഷർമാൻ ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലോ പ്രൈമറി പ്രൊഡ്യൂസർ ഫുഡ് പ്രൊഡ്യൂസർ ഉണ്ടല്ലോ അവർക്ക് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഈ എഫ് എസ് ആക്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യണില്ല എന്ന് കൂടി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോഴത്തെ കണ്ടീഷനിൽ ഒരു അതിന്റെ ഒരു ന്യൂനതയാണെന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം നമ്മളിപ്പോ ഒരു ചില്ലി 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 ഉണ്ടല്ലോ ഉണക്ക ചില്ലി ചില്ലി മുളക് മുളക് ഉണക്ക മുളക് അത് ഒരു ആന്ധ്രാപ്രദേശില് കൃഷി ചെയ്യുന്ന ഒരാളുടെ അയാള് ഉണക്കി കൃഷിക്കാരൻ ഉണക്കിയിട്ട് വെച്ചേക്കണം അത് നമുക്ക് കേരളത്തിൽ നിന്ന് ഒരാളെ വന്നിട്ട് അത് ചാക്കണക്കിനെ വാങ്ങിച്ചിട്ട് ഇവിടെ എത്തിച്ചിട്ട് കേരളത്തില് അത് പല ഡിസ്ട്രിക്ടുകളായിട്ട് വിതരണം ചെയ്യുന്ന ഒരാളാണ് വിചാരിക്കാം ഇവിടുത്തെ ഫുഡ് സേഫ്റ്റി ഓഫീസേഴ്സ് വന്നിട്ട് അതെടുത്ത് അതെടുത്തിട്ട് അതിൽ ലാബ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് എന്തെങ്കിലും എത്തിയോളൂ പെസ്സേഡ് പേര് പെസ്സേഡിന്റെ പേര് എത്തിയോളൂ വിറ്റിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അപ്പൊ ഇത് ഇതിന്റെ ഫസ്റ്റ് ഇത് പോകുന്നത് ഈ കംപ്ലൈന്റ് പോകുന്നത് ആ ഒരു ട്രേഡ് ആ മിഡിൽ മാനിലാണ് പോകുന്നത് മറ്റവരോട് പോകില്ല അതാണ് ഇതിന്റെ ഒരു ഒരു ഇത് ഫിഷർമാനിലോട്ട് അല്ല സോറി ഫാർമറിലോട്ട് ഡയറക്റ്റ് അപ്പൊ ഇവര് അത് നോക്കിയിട്ട് കാര്യം ഇവരാണ് മാർക്കറ്റിലോട്ട് എത്തിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ സെല്ലറാണ് അപ്പൊ അവര് അത് നോക്കിയില്ല എന്നുള്ള ഇത് മാത്രം വരുമോ അത് നോക്കിയിട്ട് കൊടുക്കണമായിരുന്നു അതാണ് ഇതിന് പ്രത്യേകത മനസ്സിലായ അതൊരു ഒരു ഇത് തന്നെയാണ് കാര്യം ചില കേസുകളിൽ പാർലമെന്റ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പൊ ഈസ്റ്റേൺ ഉള്ള കമ്പനി ഈസ്റ്റേൺ ഉള്ള കമ്പനി നമുക്ക് കണ്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ വീഡിയോ പലതും കണ്ടിട്ടോ അതിൽ ഇന്നത് കണ്ടു അപ്പൊ അവർ ഈ പത്രപ്പരസ്യം ഇറക്കും അത് ഞങ്ങൾ മാത്രം പ്രോബ്ലം അല്ല ഞങ്ങൾ ഇതുപോലെ തന്നെ ബൾക്കായിട്ട് പല സ്ഥലങ്ങളിൽ മേടിച്ച് ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്ത് ക്ലീൻ ചെയ്ത് ഇപ്പോൾ പാക്കറ്റ് പൗഡർ ആക്കിയിട്ടാണോ കറി പൗഡേഴ്സ് അങ്ങനെ ഇറക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ചില്ലി പൗഡേഴ്സ് അവർ പറയുന്നതിലും കുറെ കാര്യമുണ്ട് കാര്യം അവര് പക്ഷെ അവര് പറഞ്ഞതിൽ ഒരു കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് പറയണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവര് ചെക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഇറങ്ങണമായിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നല്ല രീതിയിലുള്ള നല്ല ലാബുകളിൽ എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ ലാബ് ഉള്ളത് ചെക്ക് ചെയ്ത് ഇറങ്ങണമായിരുന്നു ആ ഒരു കണ്ടീഷൻ ആണ് ഇപ്പോൾ പഴയ പോലെ അവർക്കായിരിക്കും അത് പ്രൈമറി പ്രൊഡ്യൂസർ ആയ ഫാമുള്ള അപ്പൊ അവര് ഇത് പറയുന്നത് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് രണ്ടു മാസം മുമ്പ് ഇത് രണ്ടല്ല എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഒരു മൂന്നര മൂന്നാലഞ്ചു മാസം മുമ്പ് ഇതുപോലെ പത്ര പരിസ്യം ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ ടോട്ടൽ സ്പൈസ് മാനുഫാക്ചേഴ്സ് ഇറങ്ങണം ഇത് ഒരു ഈ
ഇതിനോട് ഈ ബുക്ക് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടാണ് ഇതേ ഉള്ളത് ജനറൽ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഇത്ര അല്ല ഇനി കൂടുതൽ കുറച്ച് കൂടുതലുണ്ട് നിങ്ങൾ അതിലോട്ട് നോക്കാം ഇത് തന്നെ എല്ലാവരുടെയും എഴുതിയിരിക്കണം വേറെ ഒന്നുമല്ല ഇത് തന്നെ എല്ലാവരുടെയും എഴുതിയിരിക്കണം ഓക്കെ കുറച്ച് പക്ഷേ കുറച്ച് കൂടുതലുണ്ട് ഈ നമ്മുടെ ഈ ഫാർമേഴ്സ് ഫിഷർമാനൊക്കെ ഇതൊക്കെ ഇതിൽ ആപ്ലിക്കബിൾ അല്ല പിന്നെ ഈ പിന്നെ എന്താണ് റിസ്ക് അസസ്മെന്റ് ചെയ്യണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഇതിന് വേണ്ടി റിസ്ക് അനാലിസിസ് ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞത് പക്ഷെ അത് കുറച്ചും കൂടി ഇലാബറേറ്റ് ചെയ്ത് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ എന്താ പറയാ പ്രകൃതിഷാൽ വൈ ട്രെയിനിങ് റെഗുലേഷൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ടേക്കിംഗ് അക്കൗണ്ട് പ്രിവാലന്റ് പ്രാക്ടീസ് ആൻഡ് കണ്ടീഷൻ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ ഈ ജനറൽ പ്രിൻസിപ്പിൾ പറയുന്ന ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഫുഡ് അതോറിറ്റി വെറുതെ കാണുന്ന ഒരു റെഗുലേഷനോ അല്ലെങ്കിൽ റൂൾസോ ഒന്നും ഉണ്ടാക്കാൻ പാടില്ല ഈ കൺട്രി നമ്മുടെ കൺട്രിയിൽ ഒരു ഒരു അഗ്രികൾച്ചർ പ്രാക്ടീസ് ഉണ്ടാവും എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ഒരു പർട്ടിക്കുലർ പ്രാക്ടീസ് ഉണ്ടാവും ഇപ്പൊ ബയോ പെസ്റ്റ് യൂസ് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ അപ്പൊ അതെല്ലാം കൺസർ ചെയ്തിട്ട് പെസ്റ്റ് നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ ടോട്ടൽ പെസ്റ്റുകളൊക്കെ എല്ലാം കൂടി മൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ ചില കിടങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ടോട്ടൽ ആയിട്ട് ഇവിടെ മാത്രമുള്ള കിടങ്ങൾ നഷ്ടിക്കാൻ ചെയ്യുന്ന പർട്ടിക്കുലർ തന്നെ ഉണ്ടാവും അപ്പൊ അതിനൊക്കെ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ആ ഒരു അഗ്രികൾച്ചർ പ്രാക്ടീസ് കൂടി നോക്കിയിട്ട് പ്രിവാലന്റ് പ്രാക്ടീസ് ആൻഡ് കണ്ടീഷൻ കണ്ടി നോക്കിയിട്ട് അത് റിസ്ക് ലെവലിന് താഴെയാണ് അത് കുറച്ച് സ്റ്റഡി ചെയ്തിട്ട് മാത്രമേ റൂൾസ് ആൻഡ് റെഗുലേഷൻസ് നടത്താൻ പാടുള്ളൂ അതുപോലെ തന്നെ ഇന്റർനാഷണൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് ആൻഡ് പ്രാക്ടീസ് ഉണ്ട് അഗ്രികൾച്ചർ പ്രാക്ടീസസ് ഉണ്ട് അങ്ങനത്തെ പല പ്രാക്ടീസുകൾ നോക്കിയിട്ട് മാത്രം നടക്കാൻ പാടുന്നുണ്ട് ജനറൽ പ്രിൻസിപ്പൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ സെക്ഷൻ ഈ പറഞ്ഞ എയ്റ്റീൻ എന്നുള്ളത് ഈ സെക്ഷൻ സിക്സ്റ്റീൻ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഡ്യൂട്ടീസ് ഓഫ് ഫംഗ്ഷൻസ് ഓഫ് ഡെവലപ്പ് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് കേട്ടോ ഈ ആദ്യത്തെ കുറച്ച് സെക്ഷൻസ് ആണ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ഭയങ്കര പെനാലിറ്റി മനുഷ്യനുണ്ട് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഓടിച്ചു പോയാൽ മതി അത് പ്രത്യേകിച്ചൊരു ഇന്ററാക്ഷൻ ആവശ്യം നിങ്ങൾക്ക് നോക്കാം സെക്ഷൻ നയൻറ്റീൻ സെക്ഷൻ ട്വന്റി സെക്ഷൻ ട്വന്റി വൺ സെക്ഷൻ ട്വന്റി ടു അത് ജസ്റ്റ് ഈ പറഞ്ഞാൽ മാത്രം വായിച്ചത് വേറെ ഒന്നുമില്ല സെക്ഷൻ നയൻറ്റീൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ യൂസ് ഓഫ് ഫുഡ് അഡിക്റ്റീവ് ആൻഡ് പ്രോസസിംഗ് ഗൈഡ് എന്ന് വെച്ച് സെക്ഷൻ നയൻറ്റീൻ പ്രകാരം പ്രോഹിബിറ്റ് ദ യൂസ് ഓഫ് എനി ഫുഡ് അഡിക്റ്റീവ് പ്രോസിംഗ് ഗൈഡ് അൺലെസ് ഇറ്റ് ഈസ് അക്കൗണ്ട് വിത്ത് പോർഷൻ ഓഫ് ദി ആക്ട് ആൻഡ് റൂൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ സെക്ഷൻ നയൻറ്റീൻ പ്രോഹിബിറ്റ് ഉണ്ട് ഏത് ഏതാണ് ഫുഡ് അഡിക്റ്റീവ്സ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രോസിംഗ് ഗൈഡ് അൺലെസ് ഇറ്റ് ഈസ് അക്കൗണ്ട് വിത്ത് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആക്ട് റൂൾസ് ആൻഡ് റെഗുലേഷനിൽ കുറേ അഡിക്റ്റീവ്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി ലിമിറ്റ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതല്ലാത്ത കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഇത് പ്രോഹിബിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഈ സെക്ഷൻ വെച്ച് ഓക്കെ അത്ര കുട്ടികളെ അത് പ്രത്യേകിച്ച് വേറെ ഒന്നുമില്ല ജസ്റ്റ് നോക്കുക അവേറെ സെക്ഷൻ ട്വന്റി പ്രോഹിബിറ്റ് നോ ആർട്ടിക്കൾ ഓഫ് ഫുഡ് ഷാർ കണ്ടെയ്ത് കണ്ടാമിനേഷൻ നാച്ചുറൽ ഓക്സിൻസ് നോട്ട്സ് നോട്ട്സ് എന്ന് തന്നെ പറഞ്ഞത് ഓർ ടോക്സിൻസ് ഓഫ് ഹോർമോൺസ് ഓഫ് ഹെയർ മെറ്റൽസ് ഇൻ എക്സസ് ഓഫ് സച്ച് ക്വാണ്ടിറ്റീസ് ആസ് മേ ബി സ്പെസിഫൈഡ് ബൈ റെഗുലേഷൻ ഓക്കെ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഫുഡ് അതോറിറ്റി ഒരു റെഗുലേഷൻ ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ആ റെഗുലേഷൻ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം ആ റെഗുലേഷൻ അനുസരിച്ചുള്ള കണ്ടാമിനേഷൻ റെഗുലേഷൻ ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അതിനൊരു ലിമിറ്റ് ഒക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആ ലിമിറ്റേക്ക് കൂടുതലുള്ള സാധനങ്ങളെല്ലാം പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തു ഓക്കെ സെക്ഷൻ ട്വന്റി വൺ പ്രൊവൈഡ് ദറ്റ് നോ ആർട്ടിക്കൽ ഓഫ് ഫുഡ് കണ്ടെയ്ൻ ഇൻസെക്ടിസൈസ് ഓഫ് സൈഡ് റെസിഡ്യൂസ് റെസിഡ്യൂസ് ആന്റിബയോട്ടിക് റെസിഡ്യൂസ് സോളർ റെസിഡ്യൂസ് ഫാർമോളജിക്കൽ ആക്ടീവ് സബ്സ്റ്റൻസ് ആൻഡ് മൈക്രോളജി കൗണ്ട് ഇൻ എക്സസ് ഓഫ് സച്ച് കൺട്രോളസ് ലിമിറ്റ് ആസ് മേ ബി സ്പെസിഫൈഡ് ബൈ ദ റെഗുലേഷൻ ഓക്കെ അത് വായിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വേണ്ടി നോ ആർട്ടിക്കൾ ഓഫ് ഫുഡ് കണ്ടെയ്ൻ ഇൻസെക്ടിസൈഡ് ഫെസ്റ്റിവൽ റെസിഡ്യൂട്ടറി ഒന്നും പാടില്ല ആന്റിബയോട്ടിക്സ് സോളർ റെസിഡ്യൂ ഒന്നും പാടില്ല ഇൻ എക്സസ് ഓഫ് സച്ച് കോളക്ട്രോളസ് ആ സ്പെസിഫൈഡ് ബൈ റെഗുലേഷൻ റെഗുലേഷൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ട്രോളസ് ഓഫ് എക്സിഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് പാടില്ല സെക്ഷൻ ട്വന്റി ടു പ്രൊവൈഡ് ദ നോ പേഴ്സൺ ഷാൻ മാനുഫാക്ചർ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് സെൽ ഓർ ഇമ്പോർട്ട് എനി നോൺ ഫുഡ് ജെനറ്റിക്കലി മോഡിഫൈഡ് ഫുഡ് റിലേറ്റിവ് ഫുഡ് ഓർഗാനിക് ഫുഡ
ലുട്രാസ് എടുക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല അതിന് കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഈ സെക്ഷൻ ഇറങ്ങുന്ന സമയത്ത് ഈ ഇറങ്ങുന്ന സമയത്ത് ലുട്രാസ് എടുക്കലിന്റെ റെഗുലേഷൻ അല്ല അതിനെ കുറിച്ച് വലിയ ഐഡിയ ഒന്നും ഇല്ല ന്യൂട്രിയോസിറ്റിക്കലിന്റെ പേര് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല കോമൺ ആയിട്ട് അതിൽ പറഞ്ഞിട്ടില്ല ന്യൂട്രിയോസിറ്റിക്കൽ ആ പേര് പറഞ്ഞ പോലെ ന്യൂട്രിഷൻ പ്ലസ് ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽ രണ്ടു മണി കൂടിയാൽ അതിന്റെ അത് ഗൂഗിളിൽ കിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ ന്യൂട്രാസിറ്റിക്കലിന്റെ റെഗുലേഷൻ ഇപ്പൊ ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ടൂ തൗസൻഡ് എയ്റ്റീൻ ടൂ തൗസൻഡ് സിക്സ്റ്റീനിലൊക്കെ ന്യൂട്രാസിറ്റിക്കൽ റെഗുലേഷൻ ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അത് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഡെഫിനേഷൻ ന്യൂട്രാസിറ്റിക്കൽ കറക്റ്റ് ഡെഫിനേഷൻ എഫ്എസ് കിട്ടും അത്യാവശ്യം ഉണ്ട് അത് ജസ്റ്റ് നോക്കാൻ മാത്രമുള്ളു ഭയങ്കരമായിട്ടൊന്നും ഇതിൽ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് നോക്കുന്നത് പക്ഷെ നമ്മൾ അവയർനെസ് ഉണ്ടാകും ന്യൂട്രീഷൻ പറഞ്ഞു ന്യൂട്രീഷൻ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കാം എന്നുള്ള ഹെൽത്ത് സപ്ലിമെന്റ് എന്താണ് ഹെൽത്ത് നമ്മുടെ ഹെൽത്ത് സപ്ലിമെന്റ് സപ്ലിമെന്റ് അത് നമ്മുടെ ജനറൽ ഇതിന് ഹെൽത്തിന് ആവശ്യമുള്ള സപ്ലിമെന്റ്സ് കൊടുക്കണം ഓക്കെ അതാണ് ഹെൽത്ത് സപ്ലിമെന്റ് പ്രൊപ്പറേറ്ററി ഫുഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഇല്ലാത്ത ഫുഡ് ആണ് പ്രൊപ്പറേറ്ററി ഫുഡ് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഉണ്ടാവില്ല പക്ഷെ അൺസേഫ് ആയിരിക്കില്ല പർട്ടിക്കുലർ സ്റ്റാൻഡേർഡ് എഫ് എസ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവില്ല അല്ലെങ്കിൽ അൺസേ പക്ഷേ അൺസേഫ് ആയിരിക്കില്ല ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയാം പ്രൊപ്പറേറ്റി ഫുഡ് ഇപ്പൊ വിചാരിക്ക് ഒരു ഫുഡ് ഞാൻ പറയാം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ കോക്കനട്ട് ഓയിൽ നമ്മൾ ഫുഡിന് ഉപയോഗിക്കാം അതും ഒരു ഫുഡ് ആണ് കോക്കനട്ട് ഓയിൽ അതിനൊരു പർട്ടിക്കുലർ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഉണ്ടാവും അതിന് ആസിഡ് വാല്യൂ ചെയ്യാൻ മറ്റേ അവിടെ കുറെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ കോക്കനട്ട് അതിനൊരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഉണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ വേറെ വേറെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഫുഡ് പറ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഫുഡ് പറ ആ ഫുഡിനെല്ലാം പ്രത്യേകം സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഉള്ള ഡേറ്റ്സ് മറ്റേ ഡേറ്റ്സ് ഇല്ലേ നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ഡേറ്റ്സ് മുന്തിരി അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഉണ്ടാവും അത് ഇല്ലാത്ത ഫുഡ് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം പപ്പടം പപ്പടം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പല സാധനങ്ങളായിരിക്കും എല്ലാം കൂടി അരച്ച് ഇത് ഉണ്ടാകും അങ്ങനത്തെ കാര്യത്തിൽ ചിലപ്പോൾ ഉണ്ടാവില്ല അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ വട ഏ വട എന്നുള്ളതിന് പല തരത്തിലുള്ള വട ഉണ്ടാക്കാം പരിപ്പും റവയും കുറിക്കലൊക്കെ ഉണ്ടാക്കണം അങ്ങനെ ഉണ്ടാവും അപ്പൊ അതിനൊന്നും പ്രത്യേകിച്ച് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഉണ്ടാവില്ല പക്ഷെ അതാണ് സേഫാണോ നമ്മൾ ആ പോലെ കഴിക്കണല്ലേ അല്ലേ അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ ഫുഡ് കാറ്റഗറി പ്രോപ്പറേറ്റി ഫുഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കേട്ടോ അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഡെഫിനേഷൻ ഒക്കെ നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഓടിച്ചു നോക്കുക കേട്ടോ അത് സെക്ഷൻ ത്രീയിൽ നോക്കുക ഇല്ലാത്തത് നെറ്റിൽ ജസ്റ്റ് സെർച്ച് ചെയ്യുക ചിലത് ഈ ഫുഡ് സേഫ്റ്റി ആൻഡ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഹെൽത്ത് സപ്ലിമെന്റ് ന്യൂട്രാസിക്കൽ ഡയറ്റ് പ്രൊഡക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു റെഗുലേഷൻ ഉണ്ട് ടൂ തൗസൻഡ് സിക്സ്റ്റീൻ അത് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിന്റെ പരീക്ഷ കിട്ടും കറക്റ്റായിട്ട് കേട്ടോ അത് ഇതിൽ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് പറയാത്ത കാരണമാണ് ഞാൻ അവിടെ വിട്ട് വിട്ടിട്ട് പോകണം സെക്ഷൻ കണ്ടിട്ടില്ല പാക്കേജിംഗ് അല്ലേ ആയിരുന്നു അത് ഒരു അത് ഒരു പാക്കേജിംഗ് ലൈബ്രറി ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള സെക്ഷൻ ആണ് നമ്മൾ നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കിയാൽ മതി അതെ സെക്ഷൻ കോമ്പൽസറി മാനുഫാക്ചർ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടർ സെൽ ഓർ എക്സ്പോസ് ഫോർ സെയിൽ ഓർ ഡിസ്പാച്ച് ഓർ ഡെലിവർ ടു എനി ഏജന്റ് ഓർ ബ്രോക്കർ ഫോർ ദ പർപ്പസ് ഓഫ് സെയിൽ എനി പാക്കേജ് ഫുഡ് പ്രൊഡക്റ്റ് വിച്ച് ആർ നോട്ട് മാർക്കറ്റ് ലെവൽ ഇൻ എ മാനർ ആസ് മേ ബി സ്പെഷ്യൽ ബൈ ദ റിലേഷൻ സെക്ഷൻ ട്വന്റി Every good business operator should ensure that the labeling and presentation of food does not be seen in the customer. So, I think the labeling is pushing up, but I don't know what to do. I don't know what to do. I don't know what to do. Manufacturer or distributor or seller or exposure or dispatcher or delivery or delivery. I don't know what to do. 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 എഫ് എസ് എസ് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ എഫ് എസ് എസ് കുറെ റെഗുലേഷൻസ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് പാക്കേജിംഗ് അല്ലെ എവിടെയെങ്കിലും റെഗുലേഷൻസ് ഉണ്ട് ഇപ്പൊ പ്രത്യേകിച്ച് പാക്കേജിംഗിന് വേറെ റെഗുലേഷൻ വന്നിട്ടുണ്ട് അതൊക്കെ നമ്മൾ വഴിയെ പഠിക്കും അപ്പൊ അതിന്റെ അതിന്റെ മാനദണ്ഡങ്ങളല്ലാതെ വേറെ എന്തെങ്കിലും രീതിയിൽ ഇത് നടക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതെല്ലാം പറ്റില്ല എന്നുള്ള പറയുന്ന സെക്ഷൻ സെക്ഷൻ ട്വന്റി ത്രീ ഓക്കെ സെക്ഷൻ ട്വന്റി ഫോർ എന്ന് വെച്ചാൽ റെസ്ട്രിക്ഷൻ ഓൺ അഡ്വർടൈസ്മെന്റ് പ്രോഫിഷൻ ആസ് ടു അൺഫെയർ ട്രേഡ് ട്രേഡ് പ്രാക്ടീസ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മറ്റേ അഡ്വർടൈസ്മെന്റ് നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ ടോളർ ഷാർപ്പ് പ്രശ്നം വന്നിട്ടൊക്കെ പറഞ്ഞ് ആൾക്കാരെ ഇത് മിസ്ലീ
ഇമ്പോർട്ട് ഇതിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു സെക്ഷൻ ട്വന്റി ഫൈവ് മേക്ക് അത് അത്രേ ഉള്ളൂ വേറെ പ്രത്യേകിച്ച് പഠിക്കുന്നില്ല സെക്ഷൻ മേക്ക് ഓൾ ഇമ്പോർട്ട് ആർട്ടിക്കിൾ കുറിച്ച് സബ്ജക്ട് കോഴ്സ് ഇപ്പോൾ നോ പേഴ്സൺസ് ആർ ഇമ്പോർട്ട് ഇന്ത്യ ഇന്ത്യ ആർട്ടിക്കിൾ ഓഫ് കൊടുത്ത് ഫോർ ഇന്ത്യ അൺസേഫ് ഇസ്ബാൻഡ് സബ്സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഇത്രേ ഉള്ളൂ അൺസേഫ് ആയാലും ഇസ്ബാൻഡ് ആയാലും സബ്സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫുഡ് അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്റ്റേറ്റ് മാറ്റർ കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊന്നും ഇങ്ങോട്ട് ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ പാടില്ല ഇങ്ങോട്ട് ഇങ്ങോട്ട് ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ അൺസേഫ് ഫുഡ് എന്നുള്ള കണ്ടുപിടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിനുള്ള പരാതി പണിഷ്മെന്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ റീ എക്സ്പോർട്ട് വരെ ഉണ്ടോ അതാണ് ഈ പ്രൊഷൻ പറഞ്ഞത് പ്രൊഷൻ അത് വിട്ടുകൾ തന്നെയാണ് ഞാൻ വിട്ട് വിട്ട് പോകണേ കാര്യം നമ്മൾ തിരിച്ചു പോകാം ആൾക്ക് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവണ്ടോ കാര്യം ഞാൻ ഞാൻ ഇത് ടോട്ടലി ഞാൻ പ്രൊസ് ആക്ട് ഞാൻ എന്റെ അടുത്ത് കയ്യിലുണ്ട് അപ്പൊ ഞാൻ അതും കൂടി നോക്കിയിട്ടാണ് ഈ പറഞ്ഞത് ടോട്ടലി രണ്ടുകൂടി ആകുമ്പോൾ നിങ്ങൾ കുറച്ച് പറഞ്ഞു തരാം എളുപ്പമുള്ളൂ ആ പിന്നെ അടുത്ത സെക്ഷൻ ട്വന്റി സിക്സ് സ്പെഷ്യൽ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ആസ് ടു പ്രിസെന്റ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എങ്കിൽ സെക്ഷൻ ട്വന്റി സിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതല്ല ട്വന്റി സിക്സ് ഈസ് ടു പ്രൊവൈഡ് ദ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഓഫ് ഫുഡ് ബിസിനസ് ഓപ്പറേറ്റർ എന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങളുടെ ഒരു ഫുഡ് ബിസിനസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഓപ്പറേറ്റർ ആണെങ്കിൽ ഫുഡ് ബിസിനസ് ഓപ്പറേറ്റർ ആണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി എന്ത് ചെയ്യും അതാണ് എനിക്ക് കൊടുത്തേക്കുന്നത് അത് ഒരു ചോദിക്കാവുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റിൻ ആണ് പക്ഷെ അത് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഇന്നർ എഫ് എസ് ആക്ടിന്റെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് എഫ് എസ് എ എഫ് എസ് ആക്ട് ഡ്യൂട്ടീസ് ആൻഡ് ഫംഗ്ഷൻസ് ഓഫ് ഫുഡ് അതോറിറ്റി പ്രിൻസിപ്പൾസ് ഓഫ് ഫുഡ് അതോറിറ്റി സ്റ്റാൻഡിങ് കമ്മിറ്റി സ്റ്റാൻഡിങ് പാനലൊക്കെ ആണ് പക്ഷെ അതിനായിട്ട് വരാനുള്ളത് എപ്പോഴും ഇത് മാത്രം പോട്ടോ അതിലെന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എവറി എഫ് പി ഓ ഷാൽ എൻഷുവർ ദാറ്റ് ആർട്ടിക്കൾ ഓഫ് ഫുഡ് സർക്കേഴ്സ് സാറ്റിസ്ഫൈഡ് സെക്ടർ റിക്വയർമെന്റ്സ് അതാണ് അതിന്റെ ലെറ്റർ സാറ്റിൽ ഓപ്ഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യണം പിന്നെ അതിൽ ഒരു പോയിന്റ് എന്നുള്ളത് ഒരു No FPO shall manufacture, store, sell, distribute food. In other words, if you are unsafe, misbranded, or substandard food, or extraneous food, you don't have to manufacture any food. 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 That's why you don't have to manufacture any food. You don't have to manufacture any food. ഈ ചില ഇതിന് പ്രത്യേകിച്ചുള്ള ലൈസൻസ് വേണം അപ്പൊ ലൈസൻസ് എടുത്താലും എപ്പോഴും മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യുകയോ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാം പിന്നെ എപ്പോഴും ബിസിനസ് ഉള്ളി ബിൽസ് ബിൽസ് ബില്ല് എപ്പോഴും കൊടുക്കുക നോ എഫ്ഡിഒ ഷാൽ സെൽ ഓർ ഓഫർ ഫോർ സെയിൽ എനി ആർട്ടിക്കിൾ ഓഫ് ഫുഡ് ടു എനി വെൻഡർ അള്ളസ് ഈ ഓൾസ് ഗ്യൂസ് എ ഗ്യാരണ്ടി ട്രൈവ് നമ്മൾ വാങ്ങിക്കുക ബില്ലുള്ള സാധനം വാങ്ങിക്കുക അത് ബില്ലുള്ള സാധനം കൊടുക്കുക എന്നുള്ളത് ബിജിലിപ്പൊ In this section, probably there is no food business operation except for any other person on the job. Manufacture, store, sell, distribute any article of food which is unsafe for this matter, substandard or whatever is this matter. Or which a license is recorded for this time being prohibited by the food authority. So, what do you do? What do you do? What do you do? What do you do? Unsafe food is not a food. മാർക്കറ്റിലോട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യണം എന്നുള്ള കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിന് ആക്ച്വലാ പറഞ്ഞിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം റീകോൾ പ്രോസസ് ഉണ്ട് ഫുഡ് റീകോൾ എന്ന് പറയും എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റിന്റെ സ്റ്റേറ്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിനെയും അറിയിച്ചിട്ട് എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഫുഡ് റീകോൾ ചെയ്യാം മാർക്കറ്റിൽ റീകോൾ ചെയ്യാനാണ് ഇപ്പൊ കണ്ടെന്ന് നിങ്ങൾ കണ്ടെണ്ടാവും നെസ്റ്റ് റീകോളിംഗ് പറ്റി വല്ലതും കണ്ടെണ്ടാ ഫുഡ് റീകോൾ മാഗി നെസ്റ്റിലെ മാഗി എഫ്എസ്എസ്എ പറഞ്ഞ ഇഷ്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മാഗി നമ്മൾ വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഈ വൈകുന്നേരം ചായക്ക് മാഗി വെക്കുമ്പോൾ എന്താ മാഗി ഡയറക്റ്റ് മാഗി എടുത്ത് കഴിക്കണമല്ലോ മാഗി ഇട പാക്കറ്റ് ഉണ്ട് ചെറിയൊരു സാക്ഷി ഉണ്ടാവും അല്ലാതെ ലഡ്ഡു ലഡ്ഡു ഓക്കെ ടേസ്റ്റ് മേ ടേസ്റ്റ് മേക്കുള്ള ലഡ്ഡു മറ്റേ മാഗി ഒറിജിനൽ മാഗി ഉണ്ടോ ടേസ്റ്റ് മേക്കർ ഉണ്ടോ അപ്പൊ എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ടേസ്റ്റ് മേക്കർ ടെസ്റ്റ് ചെയ്തപ്പോ അതിൽ ലഡ്ഡു ഇല്ലാക്കെ ഉണ്ടാവും വേണ്ടി വന്നു ആ അതിന്റെ ലിമിറ്റ് ഓൾറെഡി ഫസ്റ്റ് പറഞ്ഞ ലിമിറ്റിൽ കൂടി അപ്പൊ മാഗി അതിനെ ഡിഫെൻഡ് ചെയ്യുന്ന പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ടേസ്റ്റ് മേക്കർ മാത്രമായിട്ട് ഒരാൾ കഴിക്കണമല്ലോ സാറേ ടേസ്റ്റ് മേക്കർ മാഗി ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ മാഗി ഇട്ടിട്ടില്ല കഴിക്കണമല്ലോ അപ്പൊ ടോട്ടൽ ഫുഡ് വരുമ്പോ ലെഡ്ഡു കണ്ടന്റ് കുറയുമല്ലോ അപ്പൊ ഞാൻ പറയണം അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ അ
അത് ചെറിയ പ്രൊഡ്യൂസർ ഓഫീസറിൽ നിന്ന് തുടങ്ങിയത് നമുക്ക് പ്രൊഡ്യൂസർ ഓഫീസറിൽ നിന്ന് തുടങ്ങിയ കേസാണ് ഇത്രം കോടിക്കണക്കിന് രൂപയുള്ള മാഗി മാർക്കറ്റിംഗ് പിന്നെ അവരുടെ ഒരു ബ്രാഞ്ചിനെ വർഗീയം ചെയ്തത് മനസ്സിലായോ കൊറേ പേർക്ക് അതിന്റെ ഇഷ്യൂ ഒന്നും അറിയണമെന്ന് തുടങ്ങി അപ്പൊ ലെഡ് കണ്ടന്റ് ആണ് ലെഡ് കണ്ടന്റ് പ്രൊമിസിബിൾ ലിമിറ്റില് കൂടിയതാണ് അപ്പൊ അവര് ചിലപ്പോ അവര് മാഗി ഓട്സ് മസാല അങ്ങനെ എന്തോ അങ്ങനെ എന്തോ ഏതൊരു മാഗി ഏതൊരു മാഗി മസാലയിലാണ് അത് വന്നത് അപ്പൊ ആക്ച്വലി നമ്മ ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നോർമലി മാഗി ടോട്ടൽ പാക്കറ്റ് നമ്മൾ ടോട്ടൽ പാക്കറ്റ് എടുത്തിട്ടാണ് നമ്മൾ അനാലിസ് ചെയ്യുന്നത് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായത് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ടോട്ടൽ ആ സാഷ മാത്രം എടുത്തിട്ട് അനാലിസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും അപ്പൊ ചിലപ്പോ അങ്ങനെ മാത്രമായിട്ട് ഫുഡ് ആയിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും അപ്പൊ അതായത് പ്രശ്നം തന്നെയാണ് മാഗി ഇപ്പൊ ചിലപ്പോ സെപ്പറേറ്റ് സാഷ പ്രത്യേകിച്ച് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന കയ്യിൽ വരുന്നത് മാഗിയുടെ നൂഡിൽസും സാഷയും കൂടി ഒരുമിച്ചോളല്ലേ ഈ സാഷ പ്രത്യേകിച്ച് അവര് ആയിട്ട് ഇറക്കണ്ടെങ്കിൽ അത് പണി കിട്ടും കാര്യം അപ്പൊ അത് സിമ്പിൾ ആയല്ലോ അപ്പൊ അതിന്റെ ഫുൾ ഡീറ്റെയിൽസ് അറിയില്ല പക്ഷെ ഇതാണ് കാര്യം മാഗിയുടെ ഇഷ്യൂ അൺസേഫ് ആയിപ്പോയി ഈ കണ്ടാമിനേറ്റ് ഓവർ ദ ലിമിറ്റ് ആയിപ്പോയി ഓക്കെ അപ്പൊ അതാണ് ഈ എഫ് ഡിഒ അതിന്റെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ആണ് ഈ അൺസേഫ് ഫുഡ് ഉണ്ടെങ്കിൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഉണ്ട് സെക്ഷൻ ട്വന്റി സിക്സ് അതിൽ അവർ അപ്ലൈ ചെയ്ത് എഫ് എസ് എസ് അതിൽ അപ്ലൈ ചെയ്ത് ട്വന്റി സിക്സ് പ്രകാരം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം എന്നുള്ള രീതിയിലായിരിക്കണം ട്വന്റി സിക്സ് മാത്രമല്ല പല സെക്ഷൻ ഉണ്ട് സെക്ഷൻ ത്രീ അൺസേഫ് ഫുഡിന്റെ ഡെഫിനേഷൻ ഉണ്ട് ആ സെക്ഷനിൽ അതിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും കുറെ സെക്ഷൻ ആയിട്ട് കാണിച്ചിട്ടാണ് ഇനിക്ക് മറ്റേ സോപ്പോസ് കൂടും കാരണം കാണിക്കൽ നോട്ടീസോ അത് ഉത്തരം ഉണ്ടെങ്കിലാണ് ഈ കോളം നടത്തുന്നത് അതെല്ലാം ഈ ബേസ് ഈ ആക്ടിന്റെ ബേസിലാണ് നടത്തുന്നത് ഓക്കെ സെക്ഷൻ ട്വന്റി സെവൻ ഉണ്ട് ട്വന്റി സെവൻ ലയബിലിറ്റി ആണ് പല പല ലയബിലിറ്റി ഉണ്ട് ഓക്കെ കൊണ്ട ഒരു ചെറിയ ഒരു ഇത് കിട്ടി ഓക്കെ ഇത്തിരി പതുക്കിയാണ് ലയബിലിറ്റീസ് ഓഫ് മാനുഫാക്ചർ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടർ ആൻഡ് സെല്ലേഴ്സ് ഓഫ് ആർട്ടിക്കിൾ ഓഫ് ഫുഡ് ഇഫ് ദേ do not confirm to the facility recommend of act rules and regulations and the liability of the act act follow the legislation and all that related to the liability and by liability arakka apply cheyum nodi unda so provide the seller shall be like the manufacturer packer liable in the case number manufacturer packer liable avanu ആർട്ടിക്കിൾ ഓഫ് ഫുഡ് ഡസ് നോട്ട് മീറ്റ് ദ റിക്വയർമെന്റ് ഡയറക്ട്ലി പറയണം എഫ് എസ് ആയിട്ട് ടൂ തൗസൻഡ് സിക്സ് റൂംസ് ആൻഡ് റെഗുലേഷൻ ഫുള്ള് കംപ്ലൈന്റ് ഇല്ലെങ്കിൽ മാനുഫാക്ചറും പാക്കേഴ്സും ഫുള്ള് ലൈബിൾ ആണ് ഈ ആക്ടില്ല ഈ പറഞ്ഞ ടോട്ടൽ സെക്ഷനിൽ ഏതൊക്കെ സെക്ഷനിൽ അവർ കവർ ചെയ്യുക എന്ന് വെച്ച് അതെല്ലാം വെച്ച് എനിക്ക് ലൈബിലിറ്റി ആണ് പിന്നെ അടുത്തത് ഹോൾസെയിൽ ആൻഡ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടർ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഹോൾസെയിൽ ആൻഡ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടർ ലൈബിൾ ആണ് ആർട്ടിക്കിൾ ഓഫ് ഫുഡ് ഇപ്പൊ എന്താ വെച്ചാൽ അവര് ഈ ഹോൾസെയിൽ വഴി എക്സ്പയറി ഡേറ്റ് കഴിഞ്ഞ സാധനങ്ങൾ സപ്ലൈ അത് സപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പാടില്ല പിന്നെ അൺഹൈജനിക് കണ്ടീഷനിൽ ഈ സാധനങ്ങൾ കറക്റ്റ് പാക്കറ്റിൽ നിന്നായിരിക്കില്ല അൺഹൈജനിക് കണ്ടീഷനിൽ സപ്ലൈ ചെയ്യും അപ്പൊ അത് ലയബിൾ ആണ് പിന്നെ അൺസേഫ് ആയിട്ടുള്ള അറിയാം അൺസേഫ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ബ്രാൻഡ് ആണെന്ന് അറിഞ്ഞിട്ട് സപ്ലൈ ചെയ്യണം അങ്ങനത്തെ കേസിൽ അല്ലെങ്കിൽ മാനുഫാക്ചറർ കറക്റ്റ് ഐഡന്റിഫൈ ഇപ്പൊ പാക്കറ്റിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മാനുഫാക്ചർ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റണില്ല അങ്ങനെ ആണെങ്കിൽ അത് ഹോൾസെയിലർ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ ലയബിൾ ആണ് കാര്യം അവര് പാക്കറ്റ് എടുക്കുമ്പോൾ തന്നെ അതിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് എല്ലാം ചെക്ക് ചെയ്യണം പിന്നെ സേഫ്റ്റി ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ വയലേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും സേഫ്റ്റി ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് കൊടുത്തിട്ടില്ല ചില ഫുഡുകൾ ഉണ്ടല്ലോ സേഫ്റ്റി ചെയ്യണം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം ഈ ചില എനർജി ഡ്രിങ്ക് ഉണ്ട് ഈ ഇമ്പോർട്ടഡ് എനർജി ഡ്രിങ്ക് അതിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ടാവും ഈ കുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കാൻ പാടില്ല പന്ത്രണ്ട് വയസ്സിലായിട്ടുള്ള ആറ് വയസ്സിലായിട്ടുള്ള കാര്യം കണ്ടേ ഹൈ കണ്ടന്റ് ഓഫ് കഫീൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു എഴുതിയിട്ടുണ്ടാവും കഫീൻ വളരെ കൂടുതലാണ് അതുകൊണ്ട് കുട്ടികൾക്ക് ഇത് കൊടുക്കാൻ പാടില്ല തേർട്ടി ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ഫിഫ്റ്റി കമ്പനി കഫീൻ ഉണ്ട് തുടങ്ങാം അപ്പൊ അതൊരു സേഫ്റ്റി ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ആണ് ആക്ച്വലി അല്ലേ അപ്പൊ അത് അങ്ങനത്തെ എനർജി ഡ്രിങ്ക് എടുത്തിട്ട് അപ്പൊ കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടിയല്ല എന്ന് അതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റില്ല മനസ്സിലാക്കാമല്ലോ അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ ഇൻസ്ട്ര
പക്ഷെ കുറച്ചാൾ അതിനകത്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോഴും പഴയപ്പോഴും അടുത്ത കേസിൽ അത് അൺസേമാണെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല തണുത്ത കാലറ്റബിലിറ്റി ഇഷ്യൂ ആണോ അങ്ങനത്തെ കേസിൽ ഒരു പ്രശ്നമില്ല അപ്പൊ ക്ലാസ് ഒന്നും ക്ലാസ് ടു ക്ലാസ് ഇപ്പോഴുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ പർപ്പസ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ദ പ്രൊവിഷൻ ഓഫ് ഫുഡ് റിക്കോർഡ് പ്രൊസീജർ ആസ് പെർ എഫ് എസ് ആയിട്ട് ടു തൗസൻഡ് സിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ എന്ത് എഴുതും അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് സെക്ഷൻ പറയും സെക്ഷൻ ട്വന്റി എയ്റ്റ് കേട്ടോ തന്നിട്ടുണ്ട് ഒരു ആൻസർ തന്നിട്ടുണ്ട് ആൻസർ തന്നിട്ടുണ്ട് സെക്ഷൻ ട്വന്റി എയ്റ്റ് ഓക്കെ ഞാൻ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പോകുന്നത് സെക്ഷൻ ട്വന്റി എയ്റ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് സെക്ഷൻ ട്വന്റി നയൻ ഉണ്ട് സെക്ഷൻ ട്വന്റി നയൻ ഓക്കെ എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഓഫ് ദി ആക്ട് അതോറിറ്റീസ് റെസ്പോൺസിബിൾ ഫോർ ദ എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഓഫ് ദി ആക്ട് അത് സിമ്പിൾ ആണ് അത് പറഞ്ഞോളൂ എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഓഫ് ദി ആക്ട് റിപ്പീറ്റ് ആണ് ടു ആരൊക്കെയാണ് അതോറിറ്റി ഉള്ളത് സ്റ്റേറ്റ് കമ്മീഷൻ സ്റ്റേറ്റ് ലെവൽ ആണെങ്കിൽ സ്റ്റേറ്റ് കമ്മീഷൻ ഓഫ് ഫുഡ് സേഫ്റ്റി ഉണ്ട് സ്റ്റേറ്റ് കമ്മീഷൻ അപ്പൊ കമ്മീഷൻ ഓഫ് ഫുഡ് സേഫ്റ്റി ഓഫ് കേരള ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പുള്ളിനെ സഹായിക്കാൻ ആരെങ്കിലും ഒക്കെ ഉണ്ടാവും പുള്ളിനെ സഹായിക്കാനായിട്ട് ഫുഡ് സേഫ്റ്റി ഓഫീസർമാരുണ്ടാവും ഡെസിഗ്നേറ്റർ ഓഫീസർമാരുണ്ടാവും ഡെസിഗ്നേറ്റർ ഓഫീസർമാർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു കേരളത്തിൽ എത്ര ഡിസ്ട്രിക്ട് ഉണ്ട് പാലാട് ഡിസ്ട്രിക്ട് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ പാലാട് ഡിസ്ട്രിക്ടിൽ ഓരോ ഡിസ്ട്രിക്ടിലും അതിന്റെ അസ്റ്റ കമ്മീഷൻ ഓഫ് ഫുഡ് സേഫ്റ്റി ഉണ്ടാവും ഈ പുള്ളിടെ വേറെ ഒരു വേറെ ഡെസിഗ്നേറ്റർ ഓഫീസർ പറഞ്ഞു കേരളത്തിലെ അസ്റ്റ കമ്മീഷൻ തന്നെയാണ് ഡെസിഗ്നേറ്റർ ഓഫീസർ ആ ലെവലിൽ കൊടുത്തത് അപ്പൊ സി എഫ് എസ് ഇന്റെ കമ്മീഷൻ ഓഫ് ഫുഡ് സേഫ്റ്റി സഹായിക്കാനുള്ള ആൾക്കാരൊക്കെ ഡെസിഗ്നേറ്റർ ഓഫീസർ ഉണ്ടാവും ഫുഡ് സേഫ്റ്റി ഓഫീസർ ഉണ്ടാവും പിന്നെ ആദ്യത്തെ തൊട്ട് താഴെ താഴെയുള്ള ആൾക്കാരായിരിക്കണേ സിറ്റി സിറ്റി മുനിസിപ്പൽ പഞ്ചായത്തിൽ ഇതിലൊക്കെ സിറ്റി ഇതുണ്ട് ഹെൽത്ത് ഓഫീസർ ഉള്ള ആൾക്കാർക്ക് ഇതെല്ലാം ഇനി ഇവരെല്ലാവരും കൂടിയിട്ടാണ് ഈ സ്റ്റേറ്റ് ഫുഡ് സേഫ്റ്റി എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് പ്രോഗ്രാം ഓക്കെ ഓഫീസേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു ഓക്കെ പിന്നെ ഫുഡ് അതോറിറ്റി ഉണ്ട് ഫസ്റ്റ് സെൻട്രൽ ലെവൽ ലെവലിലെ ഫുഡ് അതോറിറ്റി ഫുഡ് അതോറിറ്റി മെയിൻ ആയിട്ട് സ്റ്റേറ്റിന്റെ ഡയറക്റ്റ് കാര്യങ്ങൾ ഡയറക്റ്റ് ഇടപെടില്ല പക്ഷെ അവർക്ക് ഇമ്പോർട്ടന്റ് കാര്യങ്ങളുണ്ട് അങ്ങനത്തെ കുറച്ച് സെൻട്രൽ ലൈസൻസിങ് ഉണ്ട് അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലായ സെൻട്രൽ ലൈസൻസ് ഫുഡ് ഇൻഡസ്ട്രി ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ബിസിനസ് വരുമാനത്തിന് അബോധിക്കുക മിൽമ മിൽമ ഒരു ജനിക്ക് അവരുടെ ബിസിനസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത്ര ഇത്ര ലിറ്റർ മിൽക്കിന്റെ ബിസിനസ് ആണ് എനിക്ക് അമ്പത് ഒരു അമ്പതിനായിരം ലിറ്റർ പെർ മന്തോ അല്ലെങ്കിൽ എന്റെ ബിസിനസ് ആണ് എനിക്ക് ചിലപ്പോൾ അപ്പോ ചിലപ്പോ അത് സെൻട്രൽ ലൈസൻസ് ഇത്ര ഇത്ര എമൗണ്ടിനും അല്ലെങ്കിൽ ഇത്ര ബിസിനസ്സിന്റെ മോഡലിൽ എന്തോ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ സെൻട്രൽ ലൈസൻസ് വരാനുള്ള സാധ്യത അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ ഇൻസ്പെക്ഷൻ ഒക്കെ സെൻട്രൽ ലൈസൻസിങ് വരുത്തി വരും പിന്നെ ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യണ ആൾക്കാരുടെ ഓഫീസുകൾ അങ്ങനത്തെ ആൾക്കാരല്ല ഫുഡ് ഇതൊക്കെ ചെയ്യണം ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റുകൾ അപ്പൊ അവരും ഉണ്ട് അപ്പൊ ഇത് ഈ രണ്ട് അതോറിറ്റി കൂടിയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഓക്കെ അതാണ് അതോറിറ്റി റെസ്പോൺസിബിൾ ഫോർ എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഓഫ് ആക്ട് ജസ്റ്റ് അറിഞ്ഞു തന്നാൽ മതി അത് കേട്ടോ അത് അപ്പൊ അതിന് പോലീസ് റെസ്പോൺസിബിൾ അതോറിറ്റി ഫോർ എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഓഫ് ആക്ട് അപ്പൊ എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഓഫ് ആക്ട് ഇപ്പോൾ സ്റ്റേറ്റ് കമ്മീഷൻ ഓഫ് സെഫ്റ്റി ആൻഡ് ഓഫീസേഴ്സ് ഡെസിഗ്നേറ്റർ ഓഫീസർ സെഫ്റ്റി ഓഫീസർ പഞ്ചായത്ത് മുനിസിപ്പൽ പോലീസ് അണ്ട് ദെൻ ഫുഡ് അതോറിറ്റി എൻഫോഴ്സ് ഓക്കെ സെക്ഷൻ ട്വന്റി ആണ് ഓക്കെ അവരുടെ ഫംഗ്ഷൻ എന്തൊക്കെയായിരിക്കും അതോറിറ്റി എന്തെങ്കിലും മോണിറ്റർ ചെയ്യണം വിചാരിക്കും ഇതിന്റെ എഫ്എസ് ആക്ട് ടു തൗസൻഡ് സിക്സ് പ്രകാരം ബോഡീസ് ഒക്കെ വർക്ക് ചെയ്യണ്ടാകുന്ന മോണിറ്റർ ചെയ്യണം അതാണ് അവരുടെ മെയിൻ ഇത് ഇതിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നോക്കിയേ സിസ്റ്റം ഓഫ് കൺട്രോൾ പബ്ലിക് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സേഫ്റ്റി റിസ്ക് ഫുഡ് സേഫ്റ്റി സർവൈലൻസ് സർവൈലൻസ് പ്ലാനിങ് നടത്തുക സേഫ്റ്റി സർവൈലൻസ് സർവൈലൻസ് ടെസ്റ്റിംഗ് നടത്തുക സാമ്പിൾ കളക്ട് ചെയ്യുക ടെസ്റ്റിംഗ് ലാബിൽ അയച്ചു കൊടുക്കുക അങ്ങനെ കാര്യങ്ങളുണ്ട് അത് ഇപ്പൊ സർവൈലൻസ് സാമ്പിൾ ടെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് അതിൽ ഫേ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് റെഗുലേറ്ററി ആയിട്ട് സാമ്പിൾ എടുക്കുക ഡയറക്റ്റ് അത് റെഗുലേറ്ററി സാമ്പിൾ സർവൈലൻസ് ടെസ്റ്റിംഗിൽ ഒരു സാമ്പിൾ ടെസ്റ്റിംഗ് എടുത്തിട്ട്
generating awareness of safety ensure an efficient and uniform implementation of standards sanction of prosecution for offence such other functions as the state government may prescribe in consultation with the food authority and the jayan correct aanu parayunnade a modale f work la karyangal aa karyangal okke cheyunna functions cheyunna aalaram safety commission manufacturer manufacturer so already distribution or sale of article of food public in the interest of public health okay public health inda pocketulla karyangal adu base aayittu ningal mundi adatha okku kiya survey kiya pinna kiya ട്രെയിനിങ് പ്രോഗ്രാം കൊടുക്കുക കാര്യം പുള്ളിയുടെ ഇടയിൽ ഓഫീസേഴ്സ് ഉണ്ടല്ലോ അവർക്ക് ട്രെയിനിങ് കൊടുക്കുക പിന്നെ അവയർനെസ് കൊടുക്കുക പിന്നെ ഈ ഫുഡ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യുക യൂണിഫോം ഇംപ്ലിമെന്റേഷൻ നടത്തുക പ്രോസിക്യൂഷൻ എന്തെങ്കിലും പ്രോസിക്യൂഷൻ ഒക്കെ ആഫ്റ്റർ ആക്ട് പ്രകാരം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനുള്ള ഓർഡേഴ്സ് കൊടുക്കുക സച്ചാതർ സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെന്റ് പറയുന്ന ഫംഗ്ഷൻസ് അത് ചെയ്യുക ഓക്കെ അത് സെക്ഷൻ തേർട്ടി അപ്പൊ ഹു ഈസ് റെസ്പോൺസിബിൾ അതോറിറ്റി ഫോർ ദ എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഓഫ് ദൈറ്റ് Write down various authorities responsible for enforcement act, rules and regulation, and their functions. In the case, in section, section 30, what is the law? Section 30, Commission of Safety and Safety. Okay, CFS. CFS no risk. That's the section 30. Section 30 is an important section. You can't tell me about the details. I'm going to test it. I'm going to test it. I'm going to test it. ഏതെങ്കിലും പേഴ്സൺ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫുഡ് ബിസിനസ് ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആളാണെങ്കിൽ പുള്ളി ഒരു ലൈസൻസ് എടുക്കണം ലൈസൻസ് കൊടുക്കുന്ന ആളാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഓഫീസർ എന്ന് പറയും ഞാൻ പറയില്ലേ ഓരോ ജില്ലയിൽ ഓരോ ഡെസ്റ്റിനേഷൻ ഓഫീസർ ഉണ്ടാവുന്ന പറഞ്ഞില്ലേ പുള്ളിയാണ് ലൈസൻസ് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പൊ കേരളത്തില് ആ ഡെസ്റ്റിനേഷൻ ഓഫീസർ സ്റ്റേറ്റ് ലൈസൻസ് ആണ് കൊടുക്കുന്നത് സെൻട്രലി ഡെസിഗ്നേറ്റഡ് ഓഫീസർ ഉണ്ട് അത് സെൻട്രൽ ലൈസൻസ് സെൻട്രൽ ലൈസൻസ് എടുക്കാൻ കുറെ പർട്ടിക്കുലർ കോളേജിലെ ഫുഡ് ബിസിനസ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രം സെൻട്രൽ ലൈസൻസ് ആപ്ലിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫുഡ് വരുമ്പോ അല്ലെങ്കിൽ ഇത്ര പൈസ ഇത്ര ബോണ്ട് ബിസിനസ് അധികമുള്ള വരുമാനമുള്ള ബിസിനസ് ഒക്കെ വരുമ്പോൾ സെൻട്രൽ ലൈസൻസ് കൊടുക്കണം അപ്പൊ ഒരു ബിസിനസ് തുടങ്ങാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന വ്യക്തിയാണെങ്കിൽ അപ്പൊ ഈ ലൈസൻസ് അവർക്ക് രജിസ്ട്രേഷൻ കൊടുക്കണം ഡിപ്പെൻഡിങ് അക്കൗണ്ട് ഫോളോ ചെയ്യുന്ന ബിസിനസ് ഓക്കെ രജിസ്ട്രേഷൻ എടുക്കേണ്ട വ്യക്തികൾക്ക് എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നോർമലി നമ്മുടെ ഈ തട്ടുകടയില്ലേ നോർമൽ പണിമുറി കാണാം അവർ എല്ലാ ലൈസൻസ് എടുക്കണം അവരുടെ ഫോളോ ബിസിനസ് കുറവാണ് അനുവദി പത്ത് ലക്ഷത്തിന് താഴെയുള്ള വരുമാനമുള്ളവരൊക്കെ ചിലപ്പോൾ അതിൽ കൂടെ ഉണ്ടാവും പക്ഷെ നോർമലി ഇങ്ങനത്തെ സാധനങ്ങളൊക്കെ പറ്റി ബിസിനസ് ഓപ്ഷനും ഒരു <laughs> ഓസ്ട്രേലിയയിൽ നിന്ന് ആപ്പിൾ ഇറങ്ങണം അല്ലെങ്കിൽ കാനഡയിൽ നിന്ന് എനിക്ക് ആപ്പിൾ ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യണം കൊച്ചിൻ പോർട്ടോ അപ്പൊ എനിക്ക് അതിന് ഇമ്പോർട്ട് ലൈസൻസ് അപ്ലൈ ചെയ്യണം അപ്പൊ ഇവിടുത്തെ ഇമ്പോർട്ട് ലൈസൻസ് അപ്ലൈ ചെയ്യണം ഇവിടെ അടുത്ത് ഇഷ്യൂ ആണോ റീജിയണൽ ഓഫീസ് ചെന്നൈ ആണോ ഓക്കെ അപ്പൊ മുംബൈയിലുണ്ട് പല സ്ഥലങ്ങളുണ്ട് അപ്പൊ അവിടുത്തെ ഡെസിഗ്നേറ്റഡ് ഓഫീസർ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ പ്രോഡക്ട് എടുക്കുന്ന ആളാണ് ചെയ്യണം അപ്പൊ സിഇഒ എന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ മറ്റേ അതെല്ലാം <laughs> <laughs> സെക്ഷൻ ത്രീയില് അതിന്റെ ഡെഫിനേഷൻ ഉണ്ടാവും ആരാണ് പെറ്റി ഫുഡ് മാനുഫാക്ചർ അത് അതൊക്കെ ജസ്റ്റ് സെക്ഷൻ ത്രീ ഒഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവും അപ്പൊ ഞാൻ ഒന്നുകൂടി അതിന്റെ ലൈസൻസിങ്ങിന്റെ സ്ട്രക്ചർ എന്നോട് പറയാ എഫ് എസ് എസ് എ എന്റെ അടിയിൽ ചെയർപേഴ്സൺ എന്റെ അടിയിൽ സിഇഒ സിഇഒന്റെ അടിയിൽ പറഞ്ഞ സ്റ്റേറ്റ് യൂണിയൻ ഡെപ്യൂട്ടീസ് ഏകദേശം എനിക്ക് തോന്നുന്നു പത്തും പതിനാറോളം ഉണ്ട് സ്റ്റേറ്റ് യൂണിയൻ ഡെപ്യൂട്ടീസ് അതിന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഏതാനും ഉള്ള സ്റ്റേറ്റും ഉള്ള യൂണിയൻ ഡെപ്യൂട്ടീസ് എല്ലാം ഈ സിഇഒന്റെ അണ്ടറിലാണ് സിഇഒന്റെ അണ്ടറിൽ സ്റ്റേറ്റ് അതോറിറ്റിയും വരും യൂണിയൻ ഡയറക്ടറി അതോറിറ്റിയും വരും സെൻട്രൽ ലൈസൻസിങ് അതോറിറ്റിയും വരും സെൻട്രൽ ലൈസൻസിങ് അതോറിറ്റിയിൽ ഡയറക്റ്റ് അപ്പോസ് ഇമ്പോൾ ആവും അപ്പൊ ഈ സ്റ്റേറ്റ് അതോറിറ്റിയുടെ അടിയിലുള്ള വരുന്നത് രജിസ്ട്രേഷൻ അതോറിറ്റി വരും രജിസ്ട്രേഷൻ അതോറിറ്റി ഏതൊക്കെയാണ് സിറ്റി സിറ്റി മുനിസിപ്പൽ കോർപ്പറേഷൻ ടൗൺ പഞ്ചായത്ത് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് വരും ലൈസൻസിങ് അതോറിറ്റി ആണെങ്കിൽ സ്റ്റേറ്റ് ലൈസൻസിങ് അതോറിറ്റി ആരൊക്കെയാണ് ഡെസിഗ്നേറ്റഡ് ഓഫീസർ ആണ് സ്റ്റേറ്റ് ലൈസൻസ് ലൈസൻസ് കൊടുക്കുന്നത് ഡെസിഗ്നേറ്റഡ് ഓഫീസറുടെ അടിയിൽ ആര് വരും ഫുഡ് സേഫ്റ്റി ഓഫീസർമാർ വരും ഓക്കെ സെൻട്രൽ ലൈസ
ഹെഡ് ക്വാർട്ടേഴ്സ് വരും അവിടുത്തെ ഡിസിപ്ലിൻ ഓഫീസേഴ്സ് വരും അവിടുത്തെ രണ്ട് ഇന്ത്യയാണ് സിഓ അപ്രൂവ് രണ്ട് കൈ ആണ് വെച്ചിട്ട് ഒരു കൈ സ്റ്റേറ്റ് സ്റ്റേറ്റ് സെഫ്റ്റി ടു ഹൺഡ്രഡ് സെഫ്റ്റി അപ്പുറത്തെ കൈ സെൻട്രൽ ലൈസൻസ് അതോറിറ്റി സ്റ്റേറ്റ് അതോറിറ്റി ഇന്ത്യൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് രജിസ്ട്രേഷൻ അതോറിറ്റി ലൈസൻസ് അതോറിറ്റി ലൈസൻസ് അതോറിറ്റി ഡിസിപ്ലിൻ ഓഫീസർ രജിസ്ട്രേഷൻ അതോറിറ്റി സിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ മുനിസിപ്പൽ കോർപ്പറേഷൻ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് ആണ് ഓക്കെ സെൻട്രൽ ലൈസൻസിന്റെ അതോറിറ്റിയുടെ ഫീൽഡ് വന്നത് എഫ് എസ് എസ് എ ഹെഡ് ഓഫീസർ റീജിയണൽ സെന്റേഴ്സ് അവിടുത്തെ ഡിസിഗ്നേറ്റർ ഓഫീസേഴ്സ് വരും പ്രസിഡന്റ് ഓഫീസർ വരെ ഓക്കെ ഓടിച്ചു പോണേ നോക്കാം വാട്ടർ ഓക്കെ അടി വേണം പിന്നെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് എന്തെങ്കിലും വായിക്കണമെന്ന് ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് രജിസ്ട്രേഷൻ എന്താണ് ലൈസൻസ് അതിന്റെ ലൈസൻസിങ് പ്രൊസീജിയറും രജിസ്ട്രേഷൻ പ്രൊസീജിയറും എന്തൊക്കെയാണ് പോകുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് എഫ് എസ് ഡിയുടെ വെബ്സൈറ്റിൽ എന്തെങ്കിലും കിട്ടും ലൈസൻസിങ് ആൻഡ് രജിസ്ട്രേഷൻ ഓഫ് ഫുഡ് ബിസിനസ് റെഗുലേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് റെഗുലേഷൻ ഉണ്ട് ആ റെഗുലേഷൻ അടിച്ചു കൊടുക്കുക ലൈസൻസിങ് ആൻഡ് രജിസ്ട്രേഷൻ ഓഫ് ഫുഡ് ബിസിനസ് റെഗുലേഷൻ എന്ന റെഗുലേഷൻ ഉണ്ട് ആ റെഗുലേഷൻ അടിച്ചു കൊടുത്തിരിക്കുക അതിന്റെ പ്രൊസീജിയേഴ്സ് അതിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് വല്ല ആര് ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നു വരുന്നതാണെങ്കിൽ അവർ ചോദിക്കുന്നത് സാലറി ഫിഷേഴ്സോ നിങ്ങളുടെ ചോദിക്കാൻ സാധ്യത കുറവാണ് അതിന് ആക്ട് ആണല്ലോ പറഞ്ഞത് അതിന്റെ റെഗുലേഷൻസ് ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല സെക്ഷൻ തേർട്ടി ടു സെക്ഷൻ തേർട്ടി ടു എന്ന് പറഞ്ഞ സെക്ഷൻ ഇമ്പ്രൂവ്മെന്റ് നോട്ടീസ് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് വലിയ വലിയ എങ്കിലും വലിയ ഒന്നും വരൂല എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വേറെ ഒന്നുമില്ല അത് പറഞ്ഞ നമ്മള് ഇപ്പൊ ഡിഒ ഹാസ് റീസണബിൾ ഗ്രൗണ്ട് ഫോർ ബിലീവ് ദാറ്റ് എനി എഫ് ഡിഒ ഹാസ് ഫെയിൽഡ് ടു കംപ്ലൈ വിത്ത് എനി റൂൾസ് ആൻഡ് റെഗുലേഷൻ ഫോർ ദിസ് സെക്ഷൻ അപ്ലൈസ് ഹി മേ serve a notice to that fpo which is called improvement notice endo cheyali section 32 njan idu vere fs act no ko vaikana section 32 njan idu ipo ikkinu vela ko ko vaikumbo that is commission for issuing improvement notice to the food business operator who fails to comply with the recommended act endo cheya act nu parana anusarichulla recommended comply illengile aare comply illengile contract comply illengile oru notice issue irum aa notice aare issue undu designated officer I know it is never ever had an improvement notice. Okay. The designated officer may serve an improvement notice if he has reasonable grounds for believing that the proprietor or a food business operator has failed to comply with any regulations and in the event of failure to comply with, with the such improvement notice, the license may suspend or cancel. Any person who is aggrieved by an improvement notice may prefer an appeal to the completion of the safety. Who decision, whose decision, there are shall no general if a ആ ഇൻഡോവിന് നോട്ടീസിന് എതിരായിട്ട് എന്തെങ്കിലും അപ്പീല് വല്ലതും കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സി എഫ് എസ് കമ്മീഷൻ ഓഫ് സെഫ്റ്റി കൊടുക്കാം ഓക്കെ പക്ഷെ അതിനൊരു ടൈം പീരീഡ് അങ്ങ് കൊടുത്തിട്ട് അതിന് ഇതിന് കൊടുത്തിട്ടില്ല അതില് ടൈം പീരീഡ് കൊടുക്കണം വിത്തിൻ സി എഫ് എസ് ഇതിന് ഫിഫ്റ്റീൻ ഡേയ്സ് ആണ് കൊടുക്കണം അപ്പൊ അഞ്ച് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ പീരീഡ് ഫോർ മേക്കിംഗ് ആപ്പീൽ ടു കമ്മീഷൻ ഓഫ് സെഫ്റ്റി അഞ്ച് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ കൊടുക്കണം എന്ന് പറയണം അവരെ എന്തെങ്കിലും എന്തിനെ അഭിപ്രായം ഉണ്ടെങ്കിൽ അടുത്ത സെക്ഷൻ തേർട്ടി ത്രീ പ്രോഹിബിഷൻ ഓർഡേഴ്സ് എല്ലാവർക്കും ബോർ അടിക്കും ഇത് കൂട്ടുന്ന സെക്ഷൻ ഉണ്ട് പക്ഷേ കൂട്ടുന്ന സെക്ഷൻ ആയിട്ട് പഠിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് ആയിട്ട് കുറച്ച് സെക്ഷൻ ഉണ്ട് അത് മാത്രം പെട്ടെന്ന് ഓടിച്ച് വായിക്കേണ്ടോ വായിക്കേണ്ടോ പഠിച്ചിട്ട് ചെറിയ ചെറിയ വൺ പോയിന്റ് വൺ ഫ്രണ്ടിലെ ഒരു ഒരു ഒന്നോ രണ്ടോ സെന്റൻസ് വെച്ചിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഓട്ടി വെക്കാണ് പ്രോഹിബിഷൻ ഓർഡേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേറെ ഒന്നുമില്ല എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ഈ ആക്ട് നമ്മുടെ കോർട്ടിന് ഒരു എംപോറി ഉണ്ട് പ്രോഹിബിഷൻ ഓർഡർ ഇഷ്യൂ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് എഫ് ബി ഒ എന്തെങ്കിലും ഓഫൻസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കോർട്ടിന് ചെറിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാം ഓക്കെ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഹെൽത്ത് റിസ്ക് അസിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എഫ് ബി ഒ ചെയ്ത കാര്യത്തിൽ ഒരു ഹെൽത്ത് റിസ്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ പരാതി ഉണ്ടെങ്കിൽ കോർട്ടിന് ഒരു ആദ്യം എഫ് ബി ഒ എന്താ പറയണത് കേൾക്കണം അത് കേട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ട് മാത്രം എന്തെങ്കിലും ഓർഡർ ഇഷ്യൂ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ അതാണ് ഈ പ്രോഹിബിഷൻ ഓർഡേഴ്സ് ആണ് ഈ സെക്ഷൻ തേർട്ടി ത്രീയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്
has taken sufficient pressures for the stimulator lifting of the proton. No, it's actually. Conversion order stop here. And over here, and then we have to. ऑर्डर्स एमरजेंसी प्रोविशन Prohibition orders are out of the court. Out of the three lakhs were all emergency prohibition orders and notice order. The commission of the Kanta and the mark one section 34 lay FS Act empowers the commission of food safety to serve emergency. Empowers the commission of food safety to serve emergency provision notice and orders to the food business operator if the designated officer is satisfied that the health risk condition exists with respect to any food business. And on an application made by him to the Commissioner of Food Safety for imposing appropriate portion. In which case, emergency provision would no order to the Commissioner of Food Safety. But if he applies, he has to take another application. I don't know. This gate road is there. Angle road health risk. And then the other application would take. Now, after that, he has to come to the police. He has to take. He has to take. Angle health. And then, but this gate road shall not apply an emergency provision order unless at least one day before. The date of application, he has served a notice of the food business operator of the food business was in direction to apply the order. Now, today, the designated officer is only one day. Today, I am not. The designated officer is there. One day, one day, also only one day. Only that the FBI is not there. You guys, in this case, that time, you guys, if the sign is not there, that is not there. I am the provision order. This is the request for the government. I am the administrative officer. Safety. Application for the government. That is the only thing that is there. Any person who knowingly contravenes such an order shall be guilty of an offence. Any person who contravenes such an order shall be guilty of an offence. Shall be punishable with an imprisonment for a time, which may be extended to two years. If the fine may be extended to two lakhs. In which case, the provision order is not required. That is, 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 To that effect, the effect that he is satisfied that the business owner has taken sufficient measures to secure the health of the risk condition existed, no longer existing. Now, change only. Prohibition order, er, can I see? Commission for safety, am I? And the designated officer application for that. Because for that, ah, this topic, am I? Prohibition order, no, am I? And the designated officer, na, that's a topic, am I? Okay. I am designated officer, na, allah. मनसोटिफिकेशन Carrying on their profession in any local area, specified in the notification, to report all occurrence of food poisoning, come into the notice to such officer as may be specified. So, for example, medical field level, if I am telling you, a medical officer, for example, is there. So, after that, when that case is done, all the officer, if possible, for example, the safety department, for example, officer is there. Okay. A person should track the poison. We carry them with the report. Can that the Assistant Commissioner of Police take care of them? Unless they are the local, a person will report them. A person, I am telling you, we carry them next year. I am telling you, report them. 
അപ്പോൾ എഫ് എസ് എൽ ഷുഡ് ട്രാക്ക് ദ ഫുഡ് പോയിസണിംഗ് കേസസ് ആൻഡ് ഷുഡ് സെൻഡ് ദ റിപ്പോർട്ട് ടു ഡിഒ പിന്നെ ഏത് ഫുഡ് സേഫ്റ്റി ഇതുണ്ടെങ്കിലും അതിന്റെ പോയിസണിംഗ് കേസ് ട്രാക്ക് ചെയ്യേണ്ട ഒരു ഉത്തരവാദിത്തം ഫുഡ് സേഫ്റ്റി ഓഫീസർ ആണ് ഷുഡ് സെൻഡ് ടു ദ റിപ്പോർട്ട് ടു ദ ഡിഒ ഓക്കെ അപ്പൊ എല്ലാ റിപ്പോർട്ടുകളും ഡിഒ ആണ് ചെല്ലുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതിന് ക്ലാസ് കുറച്ച് ബോറിംഗ് ആയിരിക്കും അത് എഫ് എസ് ആക്ടിന്റെ ഒരു പ്രശ്നമാണ് പക്ഷെ ഇത് ഞാനിത് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കണമെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാലും ഈ ഫുഡ് സേഫ്റ്റി ലോസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഫുഡ് സേഫ്റ്റി സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആക്ട് എന്നുള്ളത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് കാര്യം നമ്മുടെ ഇതിൽ ഒറ്റ ലോസ് കുറെ ഇപ്പൊ നമുക്ക് പഠിക്കാനുണ്ട് ഇതിനോട് അതായത് അതിന്റെ ബേസ് എന്നുള്ളത് ഇപ്പോഴത്തെ കണ്ടീഷനിൽ എഫ് എസ് ആക്ട് ആണ് കേട്ടോ അപ്പൊ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് ഇനി നമ്മൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അടുത്ത ആഴ്ച ഉണ്ടാവില്ല അടുത്ത ആഴ്ച മാഡം വേറെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള രണ്ടാഴ്ച നാല് ക്ലാസ് ഉണ്ട് നാല് ക്ലാസ്സിൽ ഒരു ക്ലാസ്സിനും കൂടി എഫ് എസ് ആക്ടിൽ വെക്കുക അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ബാക്കിയുള്ള മൂന്ന് ക്ലാസ് നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ വിളിച്ച് പറയാം കേട്ടോ അപ്പൊ ഇതൊരു കൗൺസിലിംഗ് സെക്ഷൻ ആണ് അപ്പോ ഇത് ഞാനിപ്പോ ഒരു ടീച്ചിങ് സെക്ഷൻ പോലെ ആക്കിയെടുത്ത് കാര്യം ഈ എഫ് എസ് ആക്ടിൽ അത്ര ഇൻട്രസ്റ്റ് വേണം ആക്ച്വലി മേബി ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങൾക്ക് ഒന്ന് രണ്ടോ കിട്ടുള്ളൂ പക്ഷെ അത് ഭാവിയിൽ ഉപകാരപ്പെടും ഈ ഫീൽഡിന് നിൽക്കണമെങ്കിൽ ബാക്കിയുള്ള നമുക്ക് നേരിട്ട് പിന്നെ നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ് ഒക്കെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം അപ്പൊ ഞാൻ ക്ലോസ് ചെയ്തോട്ടെ അപ്പൊ എല്ലാവരോടും എല്ലാവരോടും താങ്ക്സ്